সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা শুরু হয়েছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত 50 ওভারে 5 উইকেট হারিয়ে 261 রান সংগ্রহ করেছিল 262 রানের জয়ে লক্ষ্য নিয়ে সাউথ আফ্রিকা অনুরোধ 19 দল খেলতে নেমেছে প্রথম ওভারে বল করতে এসেছেন বাংলাদেশের হয়ে শফিউল ইসলাম কিন্তু প্রথম বলেই কোনো রান দেননি দ্বিতীয় ওভারটিতে তিনি এক রান দিয়েছেন আর এই রানটি সংগ্রহ করেছেন জোনাথন বার্ড কানিয়া কোঠানি এবং জোনাথন বার্ড ওপেন করতে নেমেছেন সাউথ আফ্রিকার পক্ষে তৃতীয় বলটি করেছেন বোলার শফিউল ইসলাম কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান হয়নি তিন বল থেকে এক রান দিয়েছে নীতিমধ্যে তিনি এবং প্রথম ওভারটি করেছেন দুঃখিত শফিউল ইসলাম নয় শরীফুল ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষে বোলিং ওপেন করেছেন তো আশা করি আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন লাইভে আমাদের সাথে আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমরা চেষ্টা করব যে আপডেট খেলার খবরটি দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ওভারের চতুর্থ বলটি করেছেন শরীফুল তাকে মোকাবেলা করেছেন কানিয়া কোটানি তিনি কোনো রান দিতে পারেননি এই বলটি থেকে অর্থাৎ পরপর দুটি বল ডট দিয়েছেন শরীফুল ওভারের পঞ্চম বলটি করছেন শরীফুল ইসলাম তাকে মোকাবিলা করছেন কানিয়া কোটানি কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেই পরপর তিনটি বলে কোনো রান দেননি বোলার শরীফুল ইসলাম বাংলাদেশের হয়ে যিনি বলিং ওপেন করছেন শেষ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বাংলাদেশের বোলার শরীফুল ইসলাম তাকে মোকাবিলা করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান তারাও প্রস্তুত দেখা যাক এই বল থেকে কোনো রান দিতে পারেন কিনা তারা আপনারা যারা ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এই মুহূর্ত থেকে শুরু করছি আপনাদের সাথে লাইভ কমেন্ট্রি চেষ্টা করব শেষ পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকার দেখা যাক কতক্ষণ লাইভ কমেন্ট্রি করা যায় বাংলাদেশ দল ইতিমধ্যে দুইশো একষট্টি রান সংগ্রহ করেছে প্রথম ইনিংসে শেষ বলটি করলেন শরীফুল ইসলাম এই বল থেকেও কোনো রান নেই অর্থাৎ প্রথম ওভার থেকে মাত্র একটি রান দিয়েছেন বোলার শরীফুল ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষে দুজন বাংলাদেশের পক্ষে বোলিং ওপেন করেছেন শরীফুল ইসলাম আর তাদের পক্ষে ব্যাটিং ওপেন করেছেন জোনাথন বার্ড এবং কানাইয়া কানিয়া কোটানি একজন ভাই কমেন্ট করেছেন মুক্তাদির রাসুল লস্কর বলছেন যে ভিডিও দেখান দুঃখিত ভাই ভিডিও দেখাতে পারবো না কফি রেটের ব্যাপার স্যাপার রয়েছে হয়তো আপনি বিষয়টা বুঝবেন প্রত্যেকটা খেলার ভিডিও সত্য থাকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের সুতরাং সেটা এটা দেখানোর আমাদের কোনো রাইস নেই আপনাদেরকে স্কোর এবং কমেন্ট্রি করতে পারবো এবং স্কোরটা দেখাচ্ছি শুধু আমরা কমেন্ট্রি করছি নিজের থেকে সেটুকুই এনাফ এর বেশি আমরা করার কোনো সুযোগ নেই ইউটিউবের কপি রাইট রুল অনুযায়ী এর বাইরে গেলে আমাদের জন্য শাস্তির খড়গ রয়েছে সুতরাং বুঝতেই পারছেন ভিডিও দেখানো আপনাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না আপনাদেরকে এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে দ্বিতীয় ওভারের বল করতে আসছেন শামিম হোসাইন এবং প্রথম বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে ব্যাটসম্যান জোনাতন বার্ড কোনো রান দিতে পারেননি অর্থাৎ ডট বল দিয়ে ওভার শুরু করেছেন বাংলাদেশের বোলার শামিম হোসাইন বাংলাদেশের পক্ষে বল বল হাতে ইনিংস ওপেন করেছেন শরীফুল ইসলাম তিনি এক ওভার বল করে মাত্র একটি রান দিয়েছেন শামিম হোসাইন মাত্র একটি বল করেছেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান দেননি ওভারের দ্বিতীয় বল করতে আসছেন শামিম হোসাইন বল করলেন তাকে মোকাবেলা করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান জোনাথন বার্ড কিন্তু না এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারেননি বার্ড দলীয় রান যা ছিল তাই এক ওভার দুই বল শেষে এক রান তৃতীয় বলটি করার জন্য আসছেন বোলার শামিম তাকে মোকাবেলা করবেন জনাতন ডিপ স্পয়ার লেগে বল পাঠিয়ে দিয়ে আবার একটি রান সংগ্রহ করলেন এই রানের মধ্য দিয়ে জনাতন বার্ডের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো দুই দল দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো দুই রানে এক দশমিক তিন ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ দাঁড়ালো দুই কোনো উইকেট না হারিয়ে ওভারের চতুর্থ বলটি করার জন্য আসছেন বোলার শামিম তাকে মোকাবেলা করবেন কানিয়া চার কটানি বল করলেন শামিম তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেই ডট বল ওভারের পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলার শামিম হুসাইন তাকে মোকাবিলা করার জন্য ওই দিকে প্রস্তুত সাউথ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান বল করলেন শামিম কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানরা 
प्राण संख्या जा ओवर शेष बोल शेष बोल करते आसान शामी मुसाइन बोल कर लें क्यों से ही बोलते को रान ना नीते पर रान संख्या जा तई ओवर शेषे दुई रान अर्थात कारेंट रान रेट मात्र एक रान रिक्वेड रान रेट क्योंकि पाँच दशमिक चार दुई से ही हारे रान करते मैचे दक्षिण अफ्रिका दल के जयलाभ करते हम क्यों ये मुहूर्ते तरह रान चा क्योंकि से भाव सचल ना दुई ओवर शेषे ता रान कर मात्र दूटी तृत्य ओवर खेला शुरू होल कर बोलार शरीफुल इसलम प्रस्तुत होल हाथे ताके मोकबिला कर दक्षिण अफ्रिकार बैट्समैन जोनाथन बार्ड जिन पाँच बोल के दुई रान कर अपराजित होपर अपराजित हो कानिया रान करते सत बोल मोकबिला कर शून्य रान अपराजित रहें बल कर लें शरीफुल कंतु बल तुले मेरे डीप मिड उइकेट दिए बल हावए बसते बसते चले गल सीमानार अपारे अर्थात ओभार बाउंडारि छक्का बस एटैकिंग मोडे जोनाथन बार्ड प्रथम छक्का दिए तरह बाउंडारि हाँकान शुरू कर लें ओवर प्रथम बल्टी तक क्योंकि छयटी रान आदाय कर निलेंपनारा बुझते ही पार्छ दक्षिण अफ्रिकान बैट्समैन एक एटैकिंग मोडे रही कारण हे एन जेहतु फावर प्ले चलते थार्टी यार्ड सार्केलर मध्य बसि फिल्डारा थकबें दो जन फिल्डार मात्र एर बहरे थकते पर सूझा के हम क्या लागान चेषा कर हाथ खुले तुले मेरे जदि फुलर लेंथर यह डिवरिटी शरीफुलर क्यों से बाउंडारी परिणत कर पर शरीफुल कर लें मोकबिला कर लें जोनाथन बार्ड क्योंकि ए बार बस भलो बल छो से बल थे को रान करते पर बार्ड दुई दशमिक दुई ओवर शेष से साउथ अफ्रिकार संग्रह आर्ट और जोनाथन बार्डर संग्रह तरह संग्रह आर्ट अर्थात एन पर्त जो कट रान एस सब कट रान ही तरह बैट थे एस ओवर तृत्य बोल्ट कर प्रस्तुत हो बोलार शरीफुल ताके मोकबिला कर जोनाथन बार्ड सुप्रिय दर्शक अपनारा जरा जुक्त हमें के जान दी बांगलेश दल टसे हर आगे बैट करते नेमे पाँच उइकेटे दुई पंचाश ओवर खेले पाँच उइकेट हारिए दुशो एकषट्टी रान संग्रह कर दुशो बाषट्टी रान टार्गेट नहीं एन बैट कर साउथ आफ्रिका और तरह अपेनिंग जुटी एन बैटिंग रही है दु दशमिक दुई ओवर खेला शेषे आठ रान संग्रह कर ता ओवर तृत्य बल्ट कर लें शरीफुल मोका मोकबिला कर लें जोनाथन बार्ड बेकअप लेंथ डिलिवरि छो से बोलते एक रान संग्रह कर लें जोनाथन तर संग्रह गए दाड़ नय दलियों संग्रह नय अर्थात एन पर्त तो जे कटी रान एस सब कटी रान ही क्योंकि तरह बैट थे एस जोनाथन बार्ड तीन हाथ खुले खेलार चेषा कर आठ बोल के नयट रान संग्रह कर जार मध्य एक ओवर बाउंडार मार रही है परवर्ती बल चतुर्थ बल्ट कर शरीफुल इसलम ताके मोकबिला कर कानिया कोटानी क्योंकि बल थे को रान संग्रह करते पर दलियों संग्रह जा तई नय उट ना हारिए आबार पंचम बल्ट कर प्रस्तुत हो बोलार शरीफुल और ताके मोकबिला कर साउथ अफ्रिकान बैट्समैन कानिया देखा जा बोलती रान दीते जदि आगे बोल थे को रान दीते पंचम बल्ट कर दौड़ शुरू कर बोलार शरीफुल इसलम और ताके मोकबिला कर साउथ अफ्रिकान ओपेंग बैट्समैन कानिया कोटानी बल कर लें शरीफुल ताके मोकबिला कर लें साउथ अफ्रिकान बैट्समैन क्योंकि ये बोलते को रान दीते परपर दूटी डट बल दलियों संग्रह फले जा तई दुई दशमिक पाँच ओवर शेषे को उइकेट ना हारिए नय रान ओवर शेष बल्ट कर प्रस्तुत हो बोलार शरीफुल और ताके मोकबिला कर साउथ अफ्रिकान बैट्समैन कानिया कोटानी अपनारा जरा इतिम्य जुक्त हो तक एक अनुरोध करब आपनारा जो चैने नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन बजिए देवें और क्या कोथा थे जुक्त होती कमेंट कर ओवर शेष बल्ट कर लें शरीफुल क्योंकि ये बल थे को रान दीते साउथ अफ्रिकान बैट्समैन कानिया कारण तीन ओवर शेषे साउथ अफ्रिकार संग्रह नय दुई अपराजित बैट्समैन जोनाथन बार्ड नय कानिया शून्य बांगलेशर बोलिंग कर शामीम हुसैन और शरीफुल इसलम शरीफुल इसलम तरह कोटार दुई ओवर बोल कर आठ रान दिए क्यों कोट पाननी को मेडल नहीं शामीम हुसैन एक ओवर बोल कर मेडल नहीं एक रान दिए उइकेट पाननी चतुर्थ ओवर खेला शुरू हो 
बॉल कर बैन शामिम और ताके मुकाबला कर बैन साउथ अफ्रीका रॉपिंग बैट्समैन जोनाथन बार्ड शोभाई के शागो तो जाना चाहिए आमदर लाइव है अपने दर के चेस्ट चकोर ते सी खेला लाइव अपडेट बुलो दिया दे अर्जुन नो बॉल कर लेन चौथूर तो अबारे प्रथम बॉल शामिम हुसैन ताके मुकाबला कर लेन जनातुन बार्ड एवं ए बॉल ते के एक तीरान अबारे दूसरी बॉल टी कोल्डन शामिम हुसैन एक बार मुकाबले को कोल्डन ताके कानिया कोटा ने किंतु ए बॉल थे कि तीनी कोनो रान नहीं थे पारे नहीं दोलियो रान जा चिलो ताई तीन दशमिक दो यो बर्शे शे दश अबारे तृतीय यो बॉल टी कोल्डन शामिम ताके मुकाबला करते हैं कानिया किंतु एबार रान पाबें तीनी एवं एक ठीर रान निलेन एवं ए ही राने के शुभ दे दीर्घ कौन पोरे तीनी दुराने का था कुडलेन तार बारह बोल मुकाबला करे तीनी ये प्रथम रान निलेन एवं ये एक राने के शुभ दे साउथ अफ्रीका दोलेर दोलियो संग्रह हो गया दारलो एकार 
চার দশমিক পাঁচ ওভারের খেলা শেষে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ চোদ্দ বিনা উইকেটে বল করতে আসছেন শরিফুল ইসলাম ওভারের শেষ বলটি করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন জোনাতন বার্ড কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান আসেনি রান সংখ্যা যা ছিল তাই পাঁচ ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ চোদ্দ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্যাটিং করছেন কানাইয়া কোটানি দুই রান নিয়ে এবং জোনাতন বার্ড বারো রান নিয়ে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান সাউথ আফ্রিকা দলের এরা ওপেন করতে আসছেন এবং এখন পর্যন্ত ক্রিজে রয়েছেন বাংলাদেশ হয়ে বল করছেন শামিম হুসেন দুই ওভার বল করেছেন কোনো ম্যাডেন নেই পাঁচ রান কোনো উইকেট নেই শরিফুল ইসলাম তিন ওভার বল করেছেন কোনো ম্যাডেন নেই নয় রান দিয়েছেন কিন্তু কোনো উইকেট এখন পর্যন্ত পাননি ওভারের শেষ বলটিতে অবশ্য ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যান জোনাথন বাট কিন্তু সেই ক্যাচটি ড্রপ করেছেন আকবর আলী তিনি ধরতে পারেননি বাংলাদেশের উইকেট কিপার এবং ক্যাপ্টেন ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলটি করতে আসছেন শামীম দর শুরু করেছেন তিনি বল করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান আলো না রান সংখ্যা যা ছিল তাই চোদ্দ বিনা উইকেটে পাঁচ দশমিক এক ওভার শেষে ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুতি দিচ্ছেন শামীম হোসাইন তাকে মোকাবিলা করবেন কানিয়া আগের ওভারের শেষ বলটিতে একটা সুযোগ এসেছিল কিন্তু সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি বাংলাদেশের উইকেট কিপার ওভারের দ্বিতীয় বলটি করলেন শামীম মোকাবিলা করলেন কানিয়া এবার কিন্তু রান পাবেন একাধিক রান এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে এবং চারটি রান প্রথম চারের মার মার আসলো কানিয়ার ব্যাট থেকে এবং এই চার রানের সুবাদে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো আঠারো কানিয়ার ব্যক্তিগত সংগ্রহ পাঁচ দুঃখিত তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ হবে ছয় ওভারের তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বোলার শামিম আর তাকে মোকাবিলা করবেন কানিয়া এবার বল করলেন পয়েন্টে পুশ করেছিলেন কিন্তু ফিল্ডার বলের কাছাকাছি ছিলেন সে কারণে এই বল থেকে কোনো রান এলো না ওভারের চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামীম দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন কানিয়া তাকে মোকাবিলা করলেন এই বল কাবার ড্রাইভ যদিও কাবারের দিকে ড্রাইভ করেছিলেন কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না রান সংখ্যা যা ছিল তাই পাঁচ দশমিক চার ওভার শেষে আঠারো সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ না উইকেটে ওভারের পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন শামীম বল করলেন এবার সজুরে হাঁকিয়েছেন বল হাওয়ায় বাসছে এবং শেষ পর্যন্ত বল যখন পড়ল তখন সীমানার দড়ি পার হয়ে গিয়ে পড়ার কারণে ওভার বাউন্ডারি মানে ছক্কা এই বল থেকে ছয়টি রান আদায় করে নিলেন কানিয়া এবং একটি ব্যয়বহুল ওভার বলা যায় শামীম হোসাইনের ওভারের দ্বিতীয় বলটি থেকে চার আদায় করে নিয়েছিলেন এবং এই বল থেকে ছয় সে কারণে বেশ কোটি রান এসে গেছে ওভারের শেষ বলটি করার জন্য আসছেন শামীম বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ছয় ওভারের খেলা শেষ ছয় ওভারের খেলা শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ চব্বিশ এই ওভার থেকে বেশ কোটি রান চলে এসেছে তো এই সুবাদে কানিয়া তার রান সংখ্যাও বেড়েছে বারো রানে পৌঁছে গেছেন বাইশ বল থেকে জোনাতন বার্ড বারো রান করেছেন চোদ্দ বল থেকে এখন একটু হাত খুলে খেলার চেষ্টা করছেন তিনি একটু সময় নিয়েছেন এটাই স্বাভাবিক কোনো ব্যাটসম্যান ক্রিজে আসার পর এক দুই ওভার কিছু দেখে শুনে খেলে পরে হাত খুলে খেলেন ছয় ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ চব্বিশ বিনা উইকেটে সপ্তম ওভারের খেলা শুরু হবে বল করলেন শরিফুল তাকে মোকাবেলা করলেন জোনাতন বার্ড কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান এলো না একটি ডট বল পেলেন শরিফুল ইসলাম শরিফুল তিন দশমিক এক ওভার বল করেছেন কোনো ম্যাডেন পাননি কিন্তু নটি রান দিয়েছেন বেশ হিসেবে বোলিং করছেন তিনি বিপরীতে শামিম হোসেন একটু খরুচে বোলিং হয়ে গেছে তার তিন ওভার বল করে তিনি পনেরো রান দিয়েছেন ইতিমধ্যে ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছেন শরিফুল ইসলাম তাকে মোকাবিলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত সাউথ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান জোনাতন বার্ড যিনি বারো রান করে অপরাজিত আছেন পনেরো বল থেকে বল করলেন শরিফুল তাকে মোকাবিলা করলেন জোনাতন বার্ড একটু শর্টার লেন্থের বল ছিল এবং এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না দলীয় রান যা ছিল তাই ছয় দশমিক দুই ওভার শেষে চব্বিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ 
আর বাংলাদেশ দল এখন পর্যন্ত কোনো উইকেটের পতন ঘটাতে পারেনি তারা চেষ্টা করছে যদিও একটা লাইভ পেয়েছেন জোনাথন বার্ড উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়েছিলেন কিন্তু সেই ক্যাচটি তালুবন্দী করতে পারেননি উইকেট কিপার আকবর আলী তৃতীয় বলটি করলেন শরীফুল ইসলাম এবারও ডট বল তাই বলটি মোকাবিলা করলেন জোনাথন বার্ড পরপর তিনটি ডট বল বেশ ভালো বলিং করছেন বলতে হবে শরীফুল ইসলাম এবং পরপর তিনটি ডট বল আদায় করে নিয়েছেন শরীফুলের পরের বল এবার শটকাবার অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান এই রানটি আসছে জোনাথন বার্ডের ব্যাট থেকে উনি পৌঁছে গেছেন তেরো রানে আর দলীয় সংগ্রহ এই এক রানের সুবাদে বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ রান বিনা উইকেটে ছয় দশমিক তিন ওভার শেষে আপনারা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তাদের জানিয়ে দিই বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রানের সংগ্রহ করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পঞ্চাশ ওভার খেলে এবং দুইশো বাষট্টি রানের টার্গেট এখন ব্যাট করছে সাউথ আফ্রিকার দল তারা স্বাগতিক হিসেবে খেলছে উনো দৌনিশ বিশ্বকাপে ওভারের পরের বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলার শরীফুল আর তাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কানিয়া কোটানি ওভারের পরের বলটি করলেন শরীফুল ইসলাম তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান এলো না এই ওভারে আর মাত্র দুটি বল বাকি রয়েছে ওভারের পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলার শরীফুল ইসলাম তাকে মোকাবিলা করার জন্য ওই প্রান্তে প্রস্তুত হচ্ছেন কানিয়া কোটানি ওভারের পঞ্চম বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন শরীফুল বল করলেন ব্যাটসম্যান কানিয়া মিড উইকেটের ঠেলে দিয়েই একটি রান এই রানের সুবাদে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো তেরো দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো ছাব্বিশ ছয় দশমিক পাঁচ ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ আর মাত্র একটি বল বাকি রয়েছে এই ওভারে বলটি করবেন শরীফুল ইসলাম আর তাকে মোকাবিলা করবেন এই মুহূর্তে জোনাথন বার্ড যিনি সতেরো বল থেকে তেরো রান করে অপরাহিত রয়েছেন যার মধ্যে একটি ওভার বাউন্ডারি মানে ছয়ের মার রয়েছে ষষ্ঠ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শরীফুল ইসলাম তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত জোনাথন বার্ড দৌড় শুরু করলেন শরীফুল বল করলেন এই বল থেকে একটি রান মোকাবেলা করলেন জোনাথন বার্ড আর তিনি এই রানের সুবাদে পৌঁছে গেলেন চোদ্দ রানে দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো সাতাশ সাত ওভার শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ সাত ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল ইতিমধ্যে এই মুহূর্তে তাদের রান তোলার গড় হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট সিক্স আর রিকুয়ার্ড রান রেট হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেভেন তার মানে বেশ কিছুটা মন্থর গতিতে তাদের রান উঠছে এই হারে রান তুললে কিন্তু জয়লাভ কষ্টকর হয়ে যাবে সাউথ আফ্রিকা দলের জন্য তাদেরকে আর একটু গতি বাড়িয়ে রান তুলতে হবে দলীয় অষ্টম ওভারের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বল হাতে দেখা যাবে শামিম হুসেনকেই আর তাকে মোকাবিলা করবেন ওই প্রান্তে জোনাথন বার্ড যিনি চোদ্দ রান করে অপরাহিত আছেন আঠারো বল থেকে যার মধ্যে একটি ছক্কার মার রয়েছে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিই বাংলাদেশ দল টসে হেরে শুরুতে ব্যাট প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো রান সংগ্রহ করেছে পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে দুইশো বাষট্টি রানের টার্গেটে এখন ব্যাট করছে স্বাগতিক সাউথ আফ্রিকা দল তাদের সংগ্রহ এই মুহূর্তে সাত ওভার শেষে সাতাশ রান কিন্তু কোনো উইকেট হারায়নি তারা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের দুই ওপেনিং বোলার শামিম হোসেন তিন ওভার বল করেছেন কোনো মেডেল নেই পনেরো রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি শরীফুল ইসলাম চার ওভার বল করেছেন কোনো মেডেল নেই বারো রান দিয়েছেন কিন্তু কোনো উইকেট পাননি আপনারা যারা এখন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তাদের কাছে একটি অনুরোধ আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন কারণ আপনাদের ছোট্ট একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের জন্য অনেক অনেক মূল্যবান এই মুহূর্তে বোলিং চিন দেখতে পাচ্ছি বল করতে আসছেন তানজিম হাসান সাকিব তিনি বল করেছেন তার বল মোকাবেলা করেছেন জোনাতন বাট প্রথম বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি পরবর্তী বল তানজিম সাকিবের মোকাবেলা করলেন জোনাতন বাট এবং এই বল থেকে একটি রান সংগ্রহ করে নিলেন এই রানের সুবাদে বার্ডের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো পনেরো দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো আঠাশ রানে তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব আর তাকে মোকাবেলা করবেন কানিয়া 
बोलिंग एर परिवर्तन हो चुके शामिल मुसा में हुसैन एर जगह आई नियाशा हो चुके तांजिम हसन साकिब के जिन्हें राइट अम फर्स्ट मीडियम बोलर ताके नियाशा हो चुके मने एक टू चेंज आना हो चुके वो है तो वही कारण है जो कोनो एक टी विकेट तुला जाए कि ना शेष चक कर चुके दोलियों दिन आयोग तीतियों बोल्टी कॉलेन तांजिम साकिब ताके मुका� এই রানের সুবাদ দিয়ে তার সংগ্রহ দাঁড়ালো 14 দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো 29 রানে 7.3 ওভার শেষে নতুন বোলার তানজিম হাসান সাকিব তিনি ইতিমধ্যে তিনটি বল করেছেন রান দিয়েছেন দুইটি চতুর্থ বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত জুনাতন বার্ড যিনি 15 রান করে অপরে দড়েছেন বল করলেন ताके मौका बिला कर लेन बार्ड किंतु ए बोलते के कोनो रान ने वाह संभव होलो ना जो ना तो उन बार्डेर पक्के डॉट बॉल पर पर दूसरी बोले एक रान करे देर पर ए बोल्टी डॉट आधाय करे निरीन तांजिम हसन साकीब चार बोलते के अखंड प्रजन तो तीनी दो ठी रान दिए चेन पंचम बोल्टी करा जो ना प्रस्तुत हो चेन साकी बॉल कोलेन सकीप ताके मुख्य बिल्कुल कोलेन जो ना तो उन बाढ़ किंतु ए बॉल टी तक के वो कुनो रान नया शंभो भालो ना आबारो डॉट बॉल पर पर दूसरी डॉट बॉल आधाय करें निलंत आजीम हसन सकीप जो ना तो उन बाढ़ एर भी पक्के अब अरे शेष बॉल टी कर बने वर्ती नहीं एवं शेही बॉल टी करार जो ना प्रस्तुत हो चें तांजिम ताकि मुकाबला करार जो ना वही प्रांते प्रस्तुत रहे चें जो ना तो उन बाढ़ जिन्ही पोनेरो रान करे ऊपर ऐडित आचें बाईश बॉल ते के बॉल कोलेन तांजिम ए बार किंतु खुलोश छेड़े बेरी है जुना तो उन बार डीप मिड उइकेट दिए बॉल के पार्टी ये दिलन शूजा शिमानार बाहरे तार माने चार रन अब अरे शेष बॉल टी थे के शूटे आश्ले उछल करेंगे लेन ना जे आगे दुटी बॉल डॉट दिए चलेन शे ही बॉल गुलर रन फले जुना तो बार्डे शेष होए गए लो आठ बार शेष है दलियों शंग्रह हो कुनो विकेट ना हरी है तेत्रिश तांजिम सकी प्रथम बारे बॉल करते हैं शे छोटी रन दिए दिलन दुई ऑपरा जितने बेस्टमैन कानिया चौदो आरिजोना थोन बार्ड उनिश दलियों शंग्रह हो तेत्रिश साउथ अफ्रीका दलित की छुटा रनरेट कारण रनरेट तादर बेड़े चे � एक दुई बार माने चार दशमिक बारों देखो यार डांडर किंतु पांच दशमिक पौधालिश तरह एक तो हाथ खोले खेला चेस्टा कोर्चन अष्टम बारे खेला नवम बारे अष्टम बारे खेला शेष हुए गए लो नवम बारे खेला शुरू हो गए किचु कोने मुद्दे देखा जाए बोलर किया जाशन शरीफुल इस्लाम थाकेन की ना आवार नोटुन करे चेंज क है आबारो बोलिंग चेंज करा हुए चे शरीफुलेर जाएगा नियाशा हुए चे राखी बुल हसन के दिनी बॉल कर बैंड ताके मौका बिला कर बैंड कानिया कोटा नहीं प्रथम बॉल करते आज चेंज कर लेन एवं प्रथम बॉल ते के कुनो रान आधाय करते पारे नी डॉट बॉल लेफ्ट आम ओर्थोडॉक्स बॉलर राखी बुल हसन ताके नियाशा दूसरी ओर बोल्टी कोलेन राखी बोल ताकि मुक्का बिला कोलेन कानिया एवं ए बोल्टी ओर डॉट ए बोलते क्यों कानिया कुनो रान करते पारे नी और तो नोटुन बोला ही शब्द होते एक तो बैट्समैन देखे सुने खेलते हैं जो एक तो एक दूसरी टा बोल देखी पोरे होते तुम्हाके मार वो अब आरे तृतीय बोलते कोलेन कानिया राखी बोल दोलियो शंग्रो है बंग व्यक्ति को तो शंग्रो हो साउथ अफ्रीका दोलेर जा चिलो ताई आचे तीन टी बोलते के जेहतु कुनो रान होए नहीं अब आरे चौथ रुत बोल्टी कोरा जोनो प्रस्तुत होच्छन राखी बोल आरता के मौका बिला कोरा जोनो प्रस्तुत होच्छन ऐ दिगे कानिया बॉल कोलेन आबारो डॉट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंपर आउटसाइड जब बोले एक गोथी भी एक चिलो फोरवार्ड डिफेंसिव है खेले चाहिए ना किंतु कुन रान पानी बैट्समैन बोले एक गोथी चिलो पौंछा शी किलोमीटर पर पर चार्टी बॉल डॉट दिए चाहिए ना पर एक बॉल एक बार राखी बुल बॉल कर लें कोई कार इसकी डॉन करें चाहिए ना एवं एक टी रान पे चाहिए और तात पौंछों बोले ऐसे रान 
এবং এই রানের সুবাদে তার ব্যক্তিগত এবং সংগ্রহ দাঁড়ালো পনেরো দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো চৌত্রিশ ওভারের শেষ বলটি করবেন রাকিবুল তাকে মোকাবিলা করবেন জনাতন বাট বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে ও কোনো রান নেওয়ার সম্ভব হলো না অর্থাৎ প্রথম ওভারেই রাকিবুল এসে মাত্র একটি রান দিয়েছেন অসাধারণ বোলিং করেছেন এবং ফলে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে রান সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সম্ভব হয়নি তার আঠারো শত বোলিংয়ের কারণে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়িয়েলো নয় ওভার শেষে চৌত্রিশ রান কারেন্ট রানডেট আবারও নিচে নেমে এসে তিন দশমিক আটাত্তর এখন রিকোয়ার্ড রানডেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ দশমিক ছাপ্পান্ন দলীয় নভেম নবম ওভারের খেলা শেষ হলো দশম ওভারের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই নতুন বোলার এখন বল করছেন দুই ব্যাটসম্যানকে তানজিম হাসান সাকিব এবং রাকিবুল হাসান শামিম হুসাইন এবং শরিফুল হুসাইনকে শরিফুল ইসলামকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দেখা যাক এই নতুন দুই বোলার এসেছেন বোলিং এটাকে তারা কোনো সফলতা পাননি যদিও আগের এরা কোনো সফলতা পাননি তানজিম হাসান সাকিব তার প্রথম বলটি করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি যদিও এই হয়েছিল কিন্তু রান হয়নি ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব আর তাকে মোকাবিলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত হচ্ছেন কানিয়া দ্বিতীয় বলটি করলেন তানজিম হাসান সাকিব তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না অপারের তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব আর তাকে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ওপর প্রান্তে কানিয়া যিনি পনেরো রান করে ওপরের জন্য হচ্ছে বত্রিশটি বল থেকে যার মধ্যে একটি চার ও একটি ছয়ের মার রয়েছে ওভারের তৃতীয় বলটি করলেন তানজিম হাসান সাকিব তাকে মোকাবিলা করলেন কানিয়া এবং আউট তানজিম হাসান সাকিব প্রথম দ্বিতীয় ওভারে এসেই সফলতা পেলেন এবং তার এই বলে শাহাদাত হোসেন ক্যাচটি ধরেছেন তেত্রিশ বলে পনেরো রান করে প্রথম উইকেটের প্রথম ঘটল সাউথ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক যে চিন্তাধারা করে বোলিং চেঞ্জ করেছিলেন তাতে হয়তো দ্বিতীয় ওভারে এসে সফলতা পেয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব অধিনায়কের রাস্তার প্রতিদান দিয়ে তার দ্বিতীয় ওভারেই প্রথম উইকেটটি তুলে নিয়েছেন সাউথ আফ্রিকা দলের দলীয় চৌত্রিশ রানের মাথায় পনেরো রান করে আউট হয়েছেন কোটানি শাহাদাত হোসেনের হাতে ধরা পড়েছেন তানজিম হাসানের বলে নতুন ব্যাটসম্যান ক্রিজে এসেছেন পার্সনস ব্রাইসি পার্সনস দেখা যাক তিনি কেমন শুরুটা করেন বোলার বোলিং প্রান্তে বল করবেন তানজিম সাকি বল করলেন পোকাবেলা করলেন জনাথন বাট যেহেতু আগে স্ট্রাইক রুটেট হয়েছিল সুইপার কাবার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে আবারও চারটি রান পেয়ে গেলেন জনাথন বাট তিনি একটু হাত খুলে খেলার চেষ্টা করছেন পঁচিশ বল থেকে তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো তেইশ বলে আর সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে আটত্রিশ এক উইকেট হারিয়ে তানজিম হাসান সাকিব আগের ওভারটিতে আগের বলটিতে উইকেট পেয়েছিলেন আর পরের বলটিতে কিন্তু একটি বাউন্ডারি মার খেলেন ওভারের পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব আর তাকে মোকাবিলা করবেন জনাতন বার্ড কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান হলো না ছয় নয় দশমিক পাঁচ ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ এক উইকেটে আটত্রিশ সাউথ আফ্রিকা দলের ওভারের শেষ বলটি করার জন্য তৈরি হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব আর তাকে মোকাবেলা করবেন জনাতন বার্ড 
জোনাতন বার্ড মোকাবেলা করবেন তানজিম হাসান সাকিবের শেষ বলটি বল করতে আসছেন সাকিব তাকে মোকাবেলা করবেন বার্ড দেখা যাক যদিও এই ওভারটি বেশ সফল তানজিম তিনি ইতিমধ্যে প্রথম উইকেটের প্রথম গটিয়েছেন সাউথ আফ্রিকা দলের তার নিজের এবং সাউথ আফ্রিকা দলের প্রথম শেষ বলটি করলেন জোনাতন বার্ড মোকাবেলা করলেন কিন্তু এই বলটি দৌড় আদায় করে নিলেন এই বল থেকেও কোনো রান দেননি সাকিব তার দ্বিতীয় ওভারটি শেষ হয়ে গেল দুই ওভার শেষে সাকিবের বোলিং ফিগারটা দুই আবার মেডেন নেই দশ রান এক উইকেট গড়ে পাঁচ করে রান দিয়েছেন কিন্তু একটি মূল্যবান উইকেট নিয়ে তুলে নিয়েছেন দশ ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে আটত্রিশ রান এক উইকেটের বিনিময়ে কারেন্ট রান রেট তিন দশমিক আট রিকোয়ার্ড রান রেট পাঁচ দশমিক ছয় এই যখন ম্যাচের অবস্থা তখন আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের লাইভে এবং একটি অনুরোধ যারা নতুন এসেছেন তাদেরকে যে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন কারণ আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে অনেক অনেক মূল্যবান দশম ওভারের খেলা শেষ এগারোতম ওভারের খেলা শুরু হবে বল হাতে হয়তো রাকিবুল হাসান আসবেন তিনি ইতিমধ্যে একবার বল করেছেন এবং মাত্র একটি রান দিয়েছেন না তার জায়গায় শামিম হোসেনকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তিনি তার প্রথম বলটি করলেন পার্সনসকে কিন্তু পার্সনস এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারলেন নি ওভারের দ্বিতীয় বল করবেন শামিম তাকে মোকাবিলা করবেন পার্সনস এবং কুইকার আউটসাইড অফ স্টাম্প ছিল কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নয় পরপর দুটি বল ডট আদায় করে নিলেন শামিম তাকে মোকাবিলা করছেন নতুন ব্যাটসম্যান পার্সন ওভারের তৃতীয় বল একটু ফ্লোটার আউটসাইড অফ স্টামের বলটি ছিল কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান দিতে পারলেন পরপর তিনটি বল ডট আদায় করে নিলেন বোলার শামিম হোসাইন আর বিপরীতে ব্যাটসম্যান পার্সনস তিনি হয়তো প্রথম দিকে একটু দেখে শুনে খেলছেন যে কারণে রান নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করছেন না চতুর্থ বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম ওই দিকে প্রস্তুত পার্সন পরের বল মোকাবেলা করলেন পার্সন এবং এই বল থেকে একটি রান নিলেন এই রানের সুবাদে পার্সন তার রানের খাতা করলেন সেই সাথে দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো উনচল্লিশ ওভারের পঞ্চম বল শামিমের মোকাবেলা করলেন জনাথন বার্ড কিন্তু বার্ড এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারলেন না রান সংখ্যা দলীয় যা ছিল তাই উনচল্লিশ জনাথন বার্ডের রান তেইশ আঠাশ বল থেকে ওভারের শেষ বলটি করবেন শামিম তাকে মোকাবেলা করবেন যথারীতি জনাথন বার্ড আসছেন বার্ড বল আসছেন শামিম তাকে মোকাবেলা করবেন বার্ড বল করলেন লং অফে ঠেলে দিয়েই একটি রান এই রানের সুবাদে সাউথ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো চল্লিশ এক উইকেটের বিনিময়ে জোনাথন বার্ডের সংগ্রহ চব্বিশ উনত্রিশ বল মোকাবেলা করে এগারোতম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল বারোতম ওভারের খেলা শুরু হবে এই মুহূর্তে স্কুল জানিয়ে দিই আপনাদেরকে জোনাথন বার্ড চব্বিশ পার্সনস এক বাংলাদেশ হয়ে বল করছেন তানজিম হাসান সাকিব দুই ওভার বল করে দশ রান দিয়েছেন শামিম হোসেন চার ওভার বল করে সতেরো রান দিয়েছেন যদিও সাকিব একটি উইকেট নিয়েছেন কিন্তু শামিম এখন পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা পাননি বারোতম ওভারের খেলা শুরু হবে হয়তো তানজিম হাসান সাকিব আসবেন এটাকে আপনারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন একটু কমেন্ট করে বলতে পারেন যে কে কোথা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাহলে আমরা জানতে পারি আমাদের জন্য সুবিধা হবে এবার খেলা আবার খেলায় ফিরে আসি তানজিম হাসান সাকিবি এটাকে এসেছেন এবং বল করলেন তাকে মোকাবেলা করলেন জোনাথন বার্ড কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না রান সংখ্যা যা ছিল তাই চল্লিশ এক উইকেটে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ এগারো দশমিক এক ওভার শেষে বারোতম ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকিব তাকে মোকাবেলা করবেন জোনাথন বার্ড আসছেন তানজিম প্রস্তুত জোনাথন
দল শুরু করেছেন তানজিম হাসান সাকিব বল করলেন তাকে মোকাবেলা করলেন জয়তন বার্ড কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারেননি পরপর দুটি বল আদায় ডট বল আদায় করে নিলেন তানজিম হাসান সাকিব জোনাতন বার্ডের বিপক্ষে যেহেতু একজন মার্কুটে ব্যাটসম্যান জোনাতন বার্ড এটির মধ্যে একটি ছক্কা এবং দুটি চার রান মার মেরেছেন কিন্তু এবার বেশ ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন তিনি ভালো বলের অপেক্ষা করছেন এবং যেহেতু তানজিম হাসান সাকিব আগের ওবারে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন সে কারণে তার বলগুলো দেখে শুনে খেলছেন হ্যাঁ এবার কিন্তু টিকে হাত খুলে মেরেছেন সাকিবের তৃতীয় বলটিকে লং অন দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সুজা সীমানার বাইরে চার রান এই চার রানের সুবাদে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো চুয়াল্লিশ আর জোনাতন বার্ডের ব্যক্তিগত সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েলো আঠাশ একটি ক্লাসি অন ড্রাইভ ছিল জোনাতন বার্ডের দেখার মতো একটি শট এবং এই শট থেকে চারটি রান তুলে নিলেন জোনাথন বার্ড চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম হাসান সাকি বার তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওই প্রান্তে প্রস্তুত রয়েছেন জোনাথন বার্ড যার সংগ্রহ আঠাশটি মূল্যবান রান রয়েছে বত্রিশ বল মোকাবেলায় তিনটি চার ও একটি ছয়কার মার রয়েছে পরের বল আবারও হাঁকিয়েছেন এবং একাধিক রান পাবেন এবং চার पर पर दूटी बाउंडारि हाकाल जनतन बार्ड जदिव बल्टि कैचर मत उठे क्योंकि बांगलेशी फिल्डारा से बल्टि तालुबर्दी करते पर जार फलस्वरूप एक मूल्यवान चार पे गलन जनतन बार्ड जदिव एट उइकेटे रूपान्तरित होते ड्रप कैच दुर्भाग्य तंजीम हसान सकिबर और दुर्भाग्य बांगलेशर अपर दिखे सौभाग्य बोलते हैं जोनाथन बार्डर जे आउट होते होते गए आउट हन फुल आउटसाइड अफ स्टाम बल्टी से बल्टी तुले मारते गए जोनाथन बार्ड कवर पंचम बल्टी करल सकिब मोकबिला करल बार्ड कवर ठेले दिए और एक रान দলীয় সংগ্রহ গিয়ে বেড়ে দাঁড়ালো উনপঞ্চাশ জোনাথন বার্ডের সংগ্রহ তেত্রিশ এবার কিন্তু বল মোকাবেলা করবেন পার্সন ওভারের শেষ বলটি করার জন্য প্রস্তুত তানজিম তাকে মোকাবেলা করবেন ব্রাইসি পার্সন যিনি চার বল থেকে এক রান করে ক্রিজে রয়েছেন পরের বল মোকাবেলা করলেন পার্সন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে তাকে ফিল্ডার যতক্ষণে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে একটি রান সংগ্রহ করে নিলেন পার্সনের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো দুই দলীয় সংগ্রহ অর্ধশত পার হলো অর্থাৎ বারো ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো এক উইকেটের বিনিময়ে পঞ্চাশ তানজিম হাসান সাকিব তার আরেকটি ওভার শেষ করলেন তিন ওভার শেষে তার বোলিং ফিগারটা দাঁড়িয়েছে তিন ওভার মেডেন নেই বিশ রান এক উইকেট একটি খরচে ওভার ছিল তার এটি এই ওভার থেকে তিনি দশটি রান দিয়েছেন পরপর দুটি চারের মার যদিও একটি উইকেট তিনি পেতে পেতেও পাননি নাহলে রান সংখ্যাও কম থাকতো উইকেট সংখ্যাও বেড়ে যেত দুর্ভাগ্য থানজিমের দুর্ভাগ্য বাংলার বল করতে আসছেন শামিম হোসেন তাকে মোকাবেলা করবেন পার্সন দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন ফাইন লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়েই একটি রান নিয়ে নিলেন পার্সন এই রানের সুবাদে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো একান্ন বাং পার্সনের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো তিন এবার মোকাবেলা করবেন জোনাথন বার্ড তাকে বল করতে আসছেন শামিম বল করবেন তার বিরুদ্ধে যিনি ইতিমধ্যে চার ওভার বল করেছেন পরের বল কিন্তু এই বল থেকে জোনাথন বার্ড কোনো রান নিতে পারেননি ডট বল তেরোতম ওভারের তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম আর তাকে মোকাবেলা করবেন জোনাথন বার্ড পরের বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন শামিম বল করলেন মোকাবেলা করলেন জোনাথন বার্ড এবং লং অনের দিয়ে ড্রাইভ করেছেন বলটি লং অনে চলে গেল সেই অঞ্চল থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই একটি রান সংগ্রহ করে নিলেন দুই ব্যাটসম্যান আবার এই চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন ব্রাইসি পার্সন লং অফ এটালে দিয়েই একটি রান এটা এই রানটি আসলো পার্সনের ব্যাট থেকে আবার এর পঞ্চম বলটি করার জন্য এবার প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম তাকে মোকাবেলা করবেন জোনাথন বার্ড যিনি চৌত্রিশ রান করে অপরাহিত আছেন অপর অপরাহিত ব্যাটসম্যানের নাম হচ্ছে পার্সন যিনি চার রান করে অপরাহ পঞ্চম বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন শামিম বল করলেন মোকাবেলা করলেন জোনাথন বার্ড লং অফ অঞ্চল থেকে ফিল্ডার যতক্ষণে বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে একটি রান সংগ্রহ করে নিলেন এই ব্যাটসম্যান
তেরো ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তেরো ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চান্ন রান এক উইকেটের বিনিময়ে দুই অপরাহিত ব্যাটসম্যান পার্সন পাঁচ রান করে এবং জনাথন বার্ড পঁয়ত্রিশ রান করে অপরাহিত রয়েছেন চোদ্দতম ওভারের খেলা শুরু হবে হয়তো তানজিম হাসান সাকিব আসবেন বল হাতে যিনি ইতিমধ্যে তিন ওভার বল করে বিশ রান দিয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন আর তাকে প্রথম বলেই মোকাবেলা করবেন পার্সনস বাংলাদেশ দল চেষ্টা করছে রানকে রানের চাকাকে স্তিমিত রেখে উইকেট তুলে নেওয়ার অপরদিকে সাউথ আফ্রিকা দল চেষ্টা করছে রানের চাকাকে কিভাবে সচল রাখা যায় সাউথ আফ্রিকা দলের হয়ে দুই ওপেনিং দুই ওপেনার ব্যাট করতে নেমেছিলেন তার মধ্যে জোনাতন বার্ড এখন অপরাহিত রয়ে গেছেন অপর ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছেন তার পরিবর্তে এখন পার্সনস মাঠে নেমেছেন যিনি পাঁচ রান করে অপরাজিত রয়েছেন এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে জানিয়ে দিই বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রান সংগ্রহ করেছিল জবাবে দুইশো বাষট্টি রানের লক্ষ্যে এখন ব্যাট করছে সাউথ আফ্রিকা দল রাকিবুল হাসান আসছেন বল করতে তানজিম সাকিবের জায়গায় প্রথম বলটি মোকাবেলা করলেন পার্সন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন রাকিবুল হাসান তার এই বল থেকে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়েই একটি রান সংগ্রহ করেছেন পার্সনস এই সুবাদে তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো ছয় দলীয় সংগ্রহ বাড়লো ওভারের তৃতীয় বলটি করবেন রাকিব দৌড় শুরু করেছেন তাকে মোকাবেলা করবেন জনাতন বার্ড কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ডট বল ওভারের চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন রাকিবুল হাসান তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওই প্রান্তে প্রস্তুত জনাতন বার্ড যিনি ইতিমধ্যে ছয়ত্রিশটি মূল্যবান রান করে অপরাহিত রয়েছেন রাকিবুল এই মুহূর্তে বল করছেন এর আগে একটি ওভার বল করেছিলেন দুটি রান দিয়েছিলেন একটি রান দিয়েছিলেন এই ওভারে এসে একটি রান দিয়েছেন চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন রাকিবুল মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত জনাথন বার্ড বল করলেন রাকিবুল এবং আউট 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 অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান জনাতন বার্ড তাকে তুলে নিলেন জাকিবুল তাকে যে চিন্তাধারা করে ক্যাপ্টেন নিয়ে এসেছিলেন সেই চিন্তাধারাটা তিনি সফল হলে করলেন আর রাকিবুলের বলে ক্যাচটি ধরেছেন শামিম হোসাইন জনাতন বার্ড তাকে তুলে মারতে গিয়েছিলেন কিন্তু ফিল্ডার ছিলেন প্রস্তুত এক্ষেত্রে কিন্তু শামিম হোসাইন কোনো বল কোনো ধরনের বল করেননি তিনি সরাসরি তার বলটিকে তালুবন্দী করে জানিয়ে দিলেন জনাতন বার্ড তোমার আয়ু শেষ তুমি গণ এর সুবাদে বাংলাদেশ দল দ্বিতীয় সাফল্য পেল এবং বাংলাদেশ দলের এই সাফল্যের বিপরীতে সাউথ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় উইকেটের প্রথম ঘটল দলীয় ছাপ্পান্ন রানের মাথায় তেরো দশমিক চার ওভারে আর এই সাফল্যটি পেলেন বোলার রাকিবুল তার দ্বিতীয় ওভারে এসে ইতিমধ্যে তিনি এক দশমিক চার ওভার বল করে মাত্র দুটি রান দিয়েছেন বাড়ির জায়গায় নতুন ব্যাটসম্যান আছেন লুকে বুফুট দেখা যাক রাইট হ্যান্ডের ডানাতি ব্যাটসম্যান ক্রিজ এসছেন বল করবেন পঞ্চম বল ওভারের রাকিবুল হাসান তাকে মোকাবেলা করবেন নতুন ব্যাটসম্যান লুকে কিন্তু প্রথম বলটি তিনি মোকাবেলা করলেন কিন্তু এই বলটিকে তিনি কোনো রান নিতে পারেননি অপারের শেষ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বোলার রাকিবুল এই মুহূর্তে একজন সফল বোলার বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় উইকেটটি তিনি তুলে নিয়েছেন বল করলেন এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারেননি লোকে চোদ্দতম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল চোদ্দতম ওভারের খেলার শেষের সাউথ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহ ছাপ্পান্ন দুই উইকেটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের অন্যতম সফল বোলার হচ্ছেন রাকিবুল হাসান তিনি দুই ওভার বল করে কোনো মেডেল না পেলেও মাত্র দুটি রান দিয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং সদ্য সমাপ্ত ওভারটিতে সবচেয়ে এ পর্যন্ত সফল ব্যাটসম্যান সাউথ আফ্রিকা দলের জনাতন বার্ডকে তুলে নিয়েছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে রয়েছেন পার্সনস হয়তো মোকাবেলা করবেন শামিম হোসেনকে 
দেখা যাক বোলিং প্রান্তে কাকে বল তুলে দেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক যেহেতু তিনি বেশ রদবদল করে বল করাচ্ছেন এবং সফলতাও পাচ্ছেন ইতিমধ্যে তিনি চোদ্দ চোদ্দ ওভারে তিন চারজন বোলারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল করিয়ে কিন্তু দুটি উইকেট তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ দলের দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানকে দ্রুত ফিরিয়ে দিতে পারলে জয়ের পাল্লাটা বাংলাদেশের পক্ষেই বাড়ি হয়ে যাবে পনেরোতম খেলা শুরু পনেরোতম ওভারের খেলা শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত আপনারা যারা লাইভে যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে আপনি একটু কমেন্ট করতে পারেন কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আপনাদের নামগুলো লাইভে বলে দিলাম একটু কষ্ট হবে হয়তো লিখতে কিন্তু চেষ্টা করুন একটু লিখে দিতে কারণ আপনাদের অনুপ্রেরণায় কিন্তু আমরা এই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে লাইভ করে থাকি সুতরাং একটু কষ্ট করে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন কে কোথা থেকে দেখছেন তখন চেষ্টা করব আপনাদের নামগুলো বলে দেয়ার আর খেলা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও করতে পারেন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সেটাই হচ্ছে বোলিং প্রান্তে চেঞ্জ এসেছে হাসান মুরাদকে ডেকে নিয়ে আসা নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক এবং তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন প্রথম বলটি তিনি করেছেন তাকে মোকাবেলা করেছেন পার্সন এবং এই বল থেকে তিনি একটি রানও তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ হাসান মুরাদ তার প্রথম বল থেকে এক রান দিয়েছেন দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন আসাদ মুরাদ আর তাকে ওইকে ওই অপর প্রান্তে মোকাবেলা করবেন লোকে বা ফুট মোকাবেলা করলেন নতুন ব্যাটসম্যান লোকে কিন্তু তিনি এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেন অর্থাৎ ডট বল আসাদ মুরাদ তার দ্বিতীয় বলটি থেকে ডট আদায় করে নিলেন তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন লেফট আর্ম এই অর্থোডক্স বোলার হাসান মুরাদ যাকে প্রথমবারের মতো আক্রমণে নিয়ে এসেছেন তৃতীয় বলটি করলেন মোকাবেলা করলেন লোকে কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারলেন না অর্থাৎ পরপর দুটি ডট বল আদায় করে নিলেন বোলার হাসান মুরাদ বামহাতি এই বোলার বামহাতি এই অর্থোডক্স বোলারকে নিয়ে আসাই হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে কিছু রান সেভ হবে বিনিময়ে কিছু উইকেট ওভারের তৃতীয় বল চতুর্থ বলটি করলেন মুরাদ এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারলেন না লুকে পরপর তিনটি বল ডট বেশ আঠাশটা বলিং করছেন ওভারের পঞ্চম বল এবার লং অফ অঞ্চলে বলটি ঠেলে দিয়েই লুকে একটি রান নিয়ে নিলেন দ্রুততার সাথে এবং এই রানের সুবাদে তিনি তার রানের খাতা করলেন সেই সাথে দলীয় সংগ্রহটাও সংগ্রহটাও বাড়লো সাউথ আফ্রিকা দলের তারা পৌঁছে গেল আঠান্ন রানে দুই উইকেটের বিনিময়ে ওভারের শেষ বলটি করবেন হাসান মুরাদ প্রস্তুত সেটিকে প্রস্তুত পার্সন যিনি এগারো বল থেকে সাত রান করে অপরাজিত রয়েছেন বল করলেন মোরাদ কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ব্যাটসম্যান পার্সনের পক্ষ থেকে ওভার শেষ পনেরো ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ আটান্ন দুই উইকেটের বিনিময়ে নতুন বোলার হাসান মুরাদ তার প্রথম স্পেলে বল করতে এসে এক ওভার বল করেছেন মেডেন পার্নি কিন্তু রান দিয়েছেন মাত্র দুটি খারাপ না ভালো বোলিং করেছেন বলা যায় বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক চেষ্টা করছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোলারদের দিয়ে বল করে হয়তো সাউথ আফ্রিকা দলের উইকেটগুলো দ্রুত তুলে নেয়ার ইতিমধ্যে তিনি পনেরো ওভারের মধ্যে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশের বোলাররা এখন পর্যন্ত বলা যায় যে বেশ ভালোই বল করেছেন এক দুটি ওভার ছাড়া সবগুটো সবকটি ওভারেই কিন্তু তারা টাইট বোলিং করেছেন আবারও বল করতে আসছেন রাকিবুল হাসান যিনি আগের ওভার একটি উইকেট পেয়েছিলেন এবং প্রথম বলটি তাকে মোকাবেলা করলেন লোকে লং অফ অঞ্চলে বলটিকে পাঠিয়ে তিনি এক রান সংগ্রহ করেছেন প্রথম বল থেকে দ্বিতীয় উইকেটের সন্ধানে রয়েছেন রাকিবুল আর তাকে মোকাবেলা করবেন এই মুহূর্তে পার্সনস ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন রাকিবুল হাসান ওইদিকে প্রস্তুত পার্সনস আসছেন রাকিবুল বল করলেন তাকে মোকাবিলা করবেন পার্সন বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ডট বল ওভারের দ্বিতীয় বলটি ডোডা ডাই করে নিলেন রাকিবুল রাকিবুল পরের বলের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন মোকাবিলা করছেন তাকে পার্সন এবারও ডট বল এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ব্যাটসম্যান পার্সনসের পক্ষে পরপর দুটি ডট বল আদায় করে নিলেন বোলার রাকিবুল হাসান তিনি আগের ওভারটিও বেশ ভালো করেছেন এই ওভারেও বেশ ভালো করছেন এখন পর্যন্ত তিনটি বল থেকে মাত্র একটি রান দিয়েছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে তাকে মোকাবেলা করবেন পার্সন চতুর্থ বল করার জন্য বল শুরু করেছেন রাকিবুল শুরু করেছেন বল করলেন এবং আবারও ডট পরপর তিনটি বল ডট আদায় করে নিলেন এই বল থেকে ওর কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ব্যাটসম্যান দ্বয়ের পক্ষে 
চার ওভার থেকে মাত্র চার বল থেকে মাত্র একটি রান দিয়েছেন রাকিবুল অসাধারণ বোলিং করছেন বাংলাদেশের এই বোলার বোলিং প্রান্তে দৌড় শুরু করেছেন রাকিবুল এবং আউট আউট সরাসরি বোল্ড করে দিলেন ব্যাটসম্যান পার্সনকে রাকিবুল হাসান এবং তার দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা শুরু করেছেন ব্যাটসম্যান পার্সন এবং বাংলাদেশ দলের জন্য এটি তৃতীয় সাফল্য রাকিবুল হাসানের জন্য এটি দ্বিতীয় সাফল্য অসাধারণ এক্সিলেন্ট বলিং করছেন বোলার রাকিবুল এবং তিনি ইতিমধ্যে মাত্র তিন ওভার দুই দশমিক পাঁচ ওভার বল করে তিন রান দিয়ে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছেন এক্সিলেন্ট বলিং ফিগার বলা যায় সাউথ আফ্রিকা দলকে বাংলাদেশের বোলাররা এখন বেশ চেপে ধরেছে তারা রান তেমন তুলতে পারছে না সেই দিকে তাদের একের পর এক উইকেটের পতন ঘটছে মাত্র ষোলো ওভার খেলা চলছে ইতিমধ্যে তাদের টপ অর্ডারে তিন 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 তিনজন ব্যাটসম্যান ফিরে গিয়েছেন অসাধারণ বোলিং করছেন বাংলাদেশের বোলাররা এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই মুহূর্তে যেই অবস্থা অবশ্যই ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জয়ের পাল্লাটা কিন্তু বাড়ি হয়ে যাচ্ছে আরও এক দুটা উইকেটের পথন ঘটলে হয়তো পুরোপুরি জয়ের পাল্লা বাংলাদেশের দিকেই চলে আসবে তো আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে লাইভে তাদের জানিয়ে দিই বাংলাদেশ টসে এরে আগে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রান সংগ্রহ করেছে দুইশো বাষট্টি রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সাউথ আফ্রিকা দল পনেরো দশমিক পাঁচ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে উনষাট রান সংগ্রহ করেছে নতুন ব্যাটসম্যান মার্টেন ক্রিজে নেমেছেন টাইরিসি কার্লেস কারেলস একটি মাত্র বল রয়েছে রাকিবুল হাসানের এই বলটি তিনি করবেন তাই নতুন এই ব্যাটসম্যান এই বলটি মোকাবিলা করলেন রাকিব দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন কিন্তু টাইরিসি এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি ওভার শেষ অসাধারণ একটি ওভার শেষ করলেন যা রাকিবুল হাসান মাত্র একটি রান দিয়ে কিন্তু তিনি একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং সেই উইকেটটি ছিল পার্সনের রাকিবুল হাসান এখন পর্যন্ত তিন ওভার বল করেছেন কোনো মেডেন পাননি তিন রান দিয়ে দুটি উইকেট অসাধারণ বোলিং ফিগার দেখার মতো একটি বোলিং ফিগার বলাই যায় নতুন যে ব্যাটসম্যান নেমেছেন তাই রিসি তিনি হচ্ছেন ডান হাতি ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়া দলের সাউথ সরি দুঃখিত সাউথ আফ্রিকা দলের মিডল অর্ডারে ব্যাট করছেন ষোলো সতেরোতম ওভারের বোলিং শুরু করেছেন হাসান মুরাদ বল করতে আসছেন করলেন তাকে মোকাবিলা করছেন লোকে সুইপার কাবার অঞ্চলে বল টেলে দিয়েই একটি রান এই রানটি আসছে লোকের ব্যাট থেকে তিনি আট বল থেকে আট বল মোকাবেলায় তিন রানে পৌঁছে গেলেন দলীয় সংগ্রহ পৌঁছালো সাউথ আফ্রিকা দলের ষাটে এবার মোকাবেলা করবেন টাইরিসি তাকে বল করবেন হাসান মুরাদ ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন দৌড় শুরু করেছেন তাকে মোকাবেলা করবেন এই প্রান্তে তাইরিসি যিনি এক বল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো রান করতে পারেননি একটি বল মোকাবেলা করেছেন শূন্য রানে অপরাজিত রয়েছেন তিনি পার্সন আউট হওয়ার পরে ক্রিজে এসেছেন মাত্র নেমেছেন প্রস্তুত বোলার হাসান মুরাদ ওই দিকে প্রস্তুত ব্যাটসম্যান টাইরিসি আসটেন হাসান মুরাদ বল করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন টাইরিসি কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ডট বল ওভারের দ্বিতীয় বলটি ডট আদায় করে নিলেন হাসান মুরাদ বাংলাদেশের বোলাররা বেশ ভালোই বল করছেন বলা যায় হাসান মুরাদ আগের ওভারটিতে তিনি মাত্র দুটি রান দিয়েছিলেন এবং এই ওভারে এসে দুই বল থেকে এখন পর্যন্ত একটি রান দিয়েছেন অসাধারণ বলিং করছেন বোলাররা এবং বিনিময়ে তারা উইকেটও তুলে নিচ্ছেন পরপর আসছেন হাসান মুরাদ বল করলেন কিন্তু এবার ওয়াইড ওয়াইড একটু ক্রিজের বাইরে দিয়ে বলটি করায় ওয়াইড এবং অতিরিক্ত খাতা থেকে আরও একটি রান চলে আসায় দুটি রান এই বল থেকে চলে আসলো তৎ অতিরিক্ত খাত থেকে আরও দুটি রান যুক্ত হলো সাউথ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহে সেই সাথে একটি বলও বাড়লো এই ওভারের দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো বাষট্টিতে ওভারের প্রথম পরের বলটি করার জন্য আসেন আসাদ মুরাদ মোকাবিলা করবেন লোকে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে টেলে দিয়ে একটি রান এই রানটি এসছে লোকের ব্যাট থেকে এবং দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো তেষট্টি লোকের সংগ্রহ চার চতুর্থ বলটি আসাদ মুরাদের মোকাবিলা করবেন নতুন ব্যাটসম্যান তাইরিসি প্রস্তুত হচ্ছেন আসান মুরাদ তাকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত তাই রেসি বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান এলো না আর মাত্র দুটি বল বাকি রয়েছে এই ওভারের 
ओवर पंचम बोल्ट करार्जन प्रस्तुत हो आसान मुरद ताकि मोकबिला कर टाइरिसि बल करते आसान हाँ मुरद ओ दिखे प्रस्तुत टाइरिसि बल कर लसान मुरद बैट चालिए बोल के को रान पेलें ना टाइरिसि अपर शेष बल शेष बल्टी करार जो प्रस्तुत होसान मुरद ओ दिखे प्रस्तुत टाइरिस बोल के रान ने सम्भव हलो ना अबार शेष सतरतम ओवर शेषे साउथ आफ्रिका दल संग्रह गए दाड़ तेष्टि तीन उइकेटर बनीम अठारतम ओवर प्रथम बल्ट कर रकिबुल हसान ताकि मोकबिला कर लें लोके कई बल के को रान एलो ना ओवर द्वित बल्ट करार जो बल शुरू कर रकिबुल ताके मोकबिला कर लोके लोके प्रस्तुत बल कर रकिबुल बल कर लें क्यों ई बल के को रान नहीं पर दूटी बल डट आदाय निलें रकिबुल हसान यल दोटी बल के को रान ने सूझ ही दिलें ना प्रतिपक्ष बैट्समैन जान इतिम्य रकिबुल हसान एक सफल बोलार तीन दशमिक दुई ओवर बल कर तीन रान दिए इतिम्य दो दो उइकेट तुले नहीं तृत्य बल करार जो दौड़ शुरू कर रकिबुल ताके मोकबिला कर लोके एबार एक रान पा बैट चालिए एक रान नहीं सन्तुष्ट थकते हलो लोके के कारण एकाधिक रान ने बल के सम्भव नई रान सुबादे लुके पहुंचे गलन पाँच रान और दलियों संग्रह गए दाड़ो चौष्टि रान चतुर्थ बल्टी करबें रकिबुल बल मोकबिला करबें टाइरिस बल कर लें कि बल के को रान ने सम्भव है टाइरिस पक्ष चार्ट बल शेष हो गए ओवर मात्र एक रान दिए ओवर पंचम बल्ट करार जो प्रस्तुत हो रिबुल ताके मोकबिला करार जो ओई प्रांत प्रस्तुत रही है नतून बैट्समैन टाइरिस जिन छय मोकबिला कर रान करते पर बल कर लें कितु यही बल के को रान ने सम्भव है टाइरिस पक्ष के परपर दो डट बल आर आदाय कर निलें रिबुल ओवर शेष बल्ट करार जो तैरि हो तक मोकबिला करबें टाइरिस ओवर शेष बल्ट कर लें कितु यही बल के को रान दीते टाइरिस दलियों संग्रह जा तठारो ओवर तीन उइकेटर बनीम दलियों संग्रह साउथ आफ्रिका दल चौष्टि दु अपरित बैट्समैन लोके पाँच टाइरिस शून्य ओवर उन्नीसतम ओवर खेला शुरू हो कि मध्य खेला शुरू हम अपन के लिए आसब सर सुप्रिय दर्शक बंधुरा अपना निश्चय जान जरा आगे लाइव जुक्त रहे हैं और जरा नतून जुक्त हो तक जानिए दीजिए बांग्लेश दल टसे हर शुरूते बैट बैट करते नेमे दुशो एकषट्टी रान संग्रह कर पंचाश ओवर पाँच उइकेट हारिए दुशो बाषट्टी रान जय लक्ष्य क्योंकि एन बैट कर स्वागत साउथ आफ्रिका दल एट क्वार्टर फाइनल मैच हो अनुद्ध उन्नीस विश्वकपे जे खान खेला अनुष्ठित हो साउथ आफ्रिकाते हासान मुरद आसान उन्नीसतम ओवर बल करार जो ए प्रथम बल कर दौड़ शुरू कर मोकबिला कर लुके बल कर लल चाचे सीमानार दिखे एक दूटी एवं तीन टी रान हासान मुरदर यह बल के लुके तीन टी रान संग्रह कर निलें य रान सुबादे दलियों संग्रह बेड़े दाड़ो सतषट्टि लुकर संग्रह बेड़े दाड़ो आठ ओवर प्रथम बल्ट क्योंकि तीन ट रान आदाय निले ना साउथ आफ्रिकान बैट्समैन बोलार हासान मुरद द्वित बल करार जो प्रस्तुत होता मोकबिला कर नतून बैट्समैन टाइरिस जिन शून्य रान अपराध रहे बल कर लें हासान मुरद क्योंकि टाइरिस को रान दीते 
বাংলাদেশ দলের বোলাররা চেষ্টা করছেন সাউথ আফ্রিকা দলকে চাপের মধ্যে রেখে কিভাবে দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়া যায় সেই চেষ্টাটা তারা নিয়মিত করে যাচ্ছেন যার ফলস্বরূপ ইতিমধ্যে তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছেন ওভারের তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন আসান মুরাদ তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওই প্রান্তে প্রস্তুত টাইরিসি দেখা যাক তৃতীয় বলটি তিনি কিভাবে মোকাবেলা করেন বোলার হাসান মুরাদের বল করলেন এবার থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে বল যাচ্ছিল সীমানার দিকে কিন্তু ফিল্ডার ছিলেন তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে টাইরিসি একটি রান নিলেন এবং এই রানের সুবাদে তিনি তার রানের খাতা শুরু খুললেন দলীয় সংগ্রহে এই সুবাদে বেড়ে দাঁড়ালো আটষট্টি টাইরিসি দশ বলের খেলে এই একটি রান সংগ্রহ করেছেন চতুর্থ বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন আসন মুরাদ তাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত লুকে যিনি তেরো বল থেকে আটটি রান করে অপরাহিত রয়েছেন বোলার হাসান মুরাদ প্রস্তুত বল করার জন্য প্রস্তুত ব্যাটসম্যান লুকে বাফোর্ট আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন এক বাই লেখছেন নেককি রয় তিনি বলছেন বাংলাদেশ আরও যারা যুক্ত আছেন তারাও লিখে দেন কে কোথা থেকে দেখছেন এবং খেলা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটিও আপনারা করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার হাসান মুরাদ আসছেন বল করলেন মোকাবেলা করলেন লুকে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড অঞ্চলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে বল যাচ্ছে একটি এবং দুটি রান এই রানগুলো আসছে লুখের ব্যাট থেকে লুকের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো দোষ দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে সত্তর তিন উইকেটের বিনিময়ে আঠারো দশমিক চার ওভারের খেলা শেষে পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বোলার হাসান মুরাদ ওই দিকে প্রস্তুত লুকে দুই রান করার সুবাদে তিনি আবারও স্ট্রাইকে বল করলেন তবে এই বল থেকে কোনো রান পেলেন না ডট বল আপনারা যারা যুক্ত আছেন কমেন্ট করতে পারেন কে কোথা থেকে দেখছেন চেষ্টা করবো আপনাদের কমেন্টগুলোর উত্তর দেওয়ার নেক কি রয় বলছেন বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে কমেন্ট করার জন্য আরও কিছু বাই ম্যাচ রিপোর্ট মানে কি জিনিসগুলো বুঝিও না বিগ বস গুরু এই ধরনের অনেকগুলো রিপোর্ট দেয়া হয় চিন্তা না করে এই ধরনের কমেন্ট করে যাচ্ছেন একের পর এক ওভারের শেষ বলটি করবেন বলের হাসান মুরাদ আর তাকে মোকাবেলা করবেন লোকে যিনি দশ রান করে অপরাহিত রয়েছেন পনেরো বল থেকে কোনো চার বা ছক্কার মার নেই তার ব্যাটিংয়ে দেখা যাক আসান মুরাদের শেষ বলটি তিনি কিভাবে মোকাবেলা করলেন বল করলেন কিন্তু হ্যাঁ লোকে বাফুট এই বল থেকে কোনো রান দিতে পারেননি এই বলটির মাধ্যমে এই ওভারের খেলা শেষ হইল উনিশতম ওভারের খেলা শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে তিন উইকেটে সত্তর দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান তাইরিসি এক এবং লোকে এগারো রানে অপরাজিত রয়েছেন বিশতম ওভারের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই রিফন বিশ্বাস ভাই কমেন্ট করেছেন ঢাকা থাক মানে ঢাকা থেকে বলতে বোঝাচ্ছেন থ্যাংক ইউ রিফন বিশ্বাস ভাই আপনি কমেন্টটি করার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন আপনাদের কমেন্টের জন্য আবারও ধন্যবাদ এক ভাই অনর কল কমেন্ট করে যাচ্ছেন শিওর ম্যাচ রিপোর্ট নিতে কল করুন এই ধরনের কমেন্টগুলো একাধারে এতগুলো করা না করাই ভালো ভাই আপনি তো পুরো কমেন্ট বক্সটা একদম দখল করে নিচ্ছেন এটা কি ঠিক হলো একবার লিখলেই তো হয় যদি কারো ইচ্ছে থাকে আপনাকে হয়তো ফোন দিতে পারে বিশতম ওভারের খেলা শুরু হবে বোলার হয়তো রাকিবুল হাসান আবারই বল করতে আসবেন যিনি আসার সাথে সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আপনারাও কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কে কোথা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন কারণ আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে অনেক অনেক মূল্যবান আপনাদের ছোটো ছোটো এই সাবস্ক্রাইবগুলো কিন্তু একত্রিত হয়ে আজকে এই চ্যানেলগুলো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আর একটি কথাই বলবো যে আপনাদের কাছে আজীবন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো কারণ আপনাদের সাবস্ক্রাইবের কল্যাণে কিন্তু একটা চ্যানেল ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে আর আছি ম্যাচের প্রসঙ্গে আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিই বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রান করেছে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জবাবে এখন ব্যাট করছে সাউথ আফ্রিকা দল তাদের সংগ্রহ তিন উইকেট হারিয়ে একাত্তর উনিশ দশ উনিশ ওভার খেলা শেষে বিশতম ওভারের খেলা শুরুর প্রস্তুতি চলছে খেলা শুরু হলেই আপনাদেরকে মাঠে নিয়ে যাব এখন পানি পানের বিরতি চলায় একটু ব্রেক চলছে সেই সুবাদে আপনাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলে নিলাম আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশ দল সফর করছে আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে সাউথ আফ্রিকা এবং সেখানে আজকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখ
সাউথ আফ্রিকা দল বাংলাদেশ দলের প্রতিপক্ষ তারা গ্রুপ রানার অ্যাপ হিসেবে এই পর্বে উন্নীত হয়েছে আর বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কিন্তু এই কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা খেলাধুলার যারা খবর রাখেন তারা জানেন কিন্তু তারপরও একটু জানিয়ে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে আর আজকে টসে কিন্তু বাংলাদেশ দল হেরেছিল বাংলা টসে জয়লাভ করেছিল স্বাগতিক সাউথ আফ্রিকা দল তারা টসে জয়লাভ করে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় এবং সেখানে বাংলাদেশ দল ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে দুশো একষট্টি রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশের পক্ষে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছেন তামিম তিনি আশি রান করেছেন এবং অন্যান্যরাও বেশ ভালো ব্যাটিং করার সুবাদে কিন্তু শামীমও বেশ ভালো ব্যাটিং করেছেন জবাবে দুইশো বাষট্টি রানের সংগ্রহ লক্ষ্যে এখন এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছে সাউথ আফ্রিকা দল উনিশ ওভার খেলা শেষ হয়েছে উনিশ ওভার শেষে তাদের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে তিন উইকেটে একাত্তর রান বাংলাদেশ হয়ে বল হাতে বেশ ভালো বোলিং করছেন রাকিবুল হাসান তিনি চার ওভার বল করে মাত্র চারটি রান নিয়ে ইতিমধ্যে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছেন আপনারা কে কোথা থেকে আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত আছেন একটু কমেন্ট করে কষ্ট করে জানিয়ে দিলে আমরা চেষ্টা করতাম আপনাদের নামগুলো বলে দেওয়ার আপনাদের সাথে আমাদের একটা ইন্টারেকশনও হয়ে যেত যদি একটু কষ্ট করেন তাহলে কমেন্টে লিখে দিতে পারেন এই মুহূর্তে পনেরো থেকে ষোলো জন বন্ধু দেখছি যুক্ত আছেন আপনারা হয়তো কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন উনিশতম ওভার শেষে খেলা শুরু হবার প্রাককালে খেলা বিশতম ওভারে খেলা শুরু হয়ে গেছে রাকিবুল হাসান আসছেন বল করতে বল করলেন লুকে মোকাবেলা করছেন এবং প্রথম বল থেকে একটি রান अबारे द्वित बल्ट करार जो दौड़ शुरू कर राकिबुल हसान बल कर लें मोकला करें टाइरिसी कई बल थे को रान नहीं पर बल एब टाइरिस लंग अफे ठेले दिए एक रान उन्नीस दशमिक तीन ओवर शेषे साउथ अफ्रिकार संग्रह दाड़ दाड़ी तियतर और टाइरिस दुई रान अपर तो लुके बारो रान कर चतुर्थ बल्ट करार जो प्रस्तुत हो रिबुल के मोकला कर লুকে যিনি বারো রান করে অপরাহিত রয়েছেন আসছেন রাকিবুল বল করলেন মোকাবেলা করলেন লোকে বাফুট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না এই রান থেকে কোনো রান নিতে পারেননি লুকে এম ডি আলামিন আহমেদ ভাই বলেছেন সিলেট ধন্যবাদ ভাই আপনাকে কমেন্ট করার জন্য আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটি কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে ফিললেন তাহলে আপনার কাছে আকৃ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো পঞ্চম বলটি করলেন রাকিবুল লুকে বাফুট মোকাবেলা করলেন এবং এই বল থেকে একটি রান আদায় করে নিলেন এই রানের সুবাদে লুকের সংগ্রহ দাঁড়ালো তেরো দলীয় সংগ্রহ চুয়াত্তর ওভারের শেষ বলটি করবেন রাকিবুল প্রস্তুত দৌড়গুড়ি করেছেন তাকে মোকাবেলা করবেন টাইরিসি বল করলেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নয় রান সংখ্যা যা ছিল তাই চুয়াত্তর বিশ ওভারের খেলা শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ তিন উইকেটের বিনিময়ে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান লুকে তেরো টাইরিসি দুই সাদিকুর রহমান ভাই বলেছেন মালয়েশিয়া থেকে থেকে রেব থেকে রেব थैंक यू भाई अपने निश्चय सिलेटर कदा बोझा जा सिलेटर लोक कमेंट करारे अनेक अनेक धन्यवाद शुदू मालयिया के कमेंट्री सुन से आपके अंतर अंतस्थल के आबाद धन्यवाद जाना चीज खेला सम्पर्कित को प्रश्न थकले से आनी करते আপনার জানেন যে বাংলাদেশ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং প্রথমে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কিন্তু দুইশো একষট্টি রান সংগ্রহ করেছে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওভার শেষে একুশতম ওভারে খেলা শুরু হওয়ার প্রাককালে খেলা শুরু হয়ে গেছে বল করতে আসছেন হাসান মুরাদ বল করলেন তাকে মোকাবেলা করলেন লোকে বা ফোয়ার্ড কিন্তু প্রথম বল থেকে তিনি কোনো রান নিতে পারেননি রান সংখ্যা যা ছিল তাই বিশ দশমিক এক ওভারে চুয়াত্তর ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন হাসান মুরাদ আর তাকে মোকাবেলা করার জন্য এই প্রান্তে প্রস্তুত রয়েছে লোকে বা ফোয়ার্ড মোহাম্মদ আলামিন আহমেদ ভাই বলছেন থ্যাংকস ভাই হ্যাঁ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যেহেতু আপনি কষ্ট করে কমেন্ট করেছেন আপনাকেও ধন্যবাদ আবার দ্বিতীয় বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন হাসান মুরাদ বল করলেন তাকে মোকাবেলা করলেন লোকে বাফুট ফুলার লেন্থে ডেলিভারি ছিল ব্যাট চালিয়েছেন রান পাবেন এবং একটি রান এই রানের সুবাদে লোকের সংগ্রহ চোদ্দ দলীয় সংগ্রহ বেড়ে পঁচাত্তর তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এদিকে একটি কমেন্ট পড়ে নেই সাদিকুর রহমান ভাই বলেছেন আপনি বালা আসুন বাই সাব জিও বাই সাব আমি বালা আসি আপনি তো অবশ্যই বালা আসুন নিশ্চয়ই বালা তখন সুদূর প্রবাসের সুমন হুসেন ভাই লেখছেন হাই হ্যালো এই তো ভাই শুনছি আপনার কথা সুমন হুসেন আবার লেখছেন বিএনপি বিএনপি কেন ভাই হঠাৎ করে লেখলেন এখানো বুঝে নেই আবার তৃতীয় বলটি করার জন্য দর্শক করেছেন হাসান মুরাদ তাকে মোকাবিলা করবেন টাইরিসি বল করলেন ব্যাট চালিয়েছেন রান পাবেন তবে একের অধিক রান পাবেন না একটি রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো টাইরিসিকে ওভারের তৃতীয় বলটি থেকে একটি রান নিলেন ওভারের চতুর্থ বল করার জন্য দর্শক করেছেন হাসান মুরাদ তাকে মোকাবিলা করবেন এবার লোকে বল করলেন
সুমন হোসেন ভাই তিনটি কমেন্ট করেছেন একটা না তিনি হাই হ্যালো বিএনপি এবং কিছু ইমোজি দিয়েছেন ধন্যবাদ ভাই কমেন্ট করার জন্য যাই লিখেন না কেন আপনাকে তো ধন্যবাদ দিতেই হবে যেহেতু আমার কথা শুনে আপনি কমেন্টগুলো কষ্ট করে করছেন কিন্তু কোথা থেকে দেখছেন আপনি সেটা কিন্তু বলেন নাই দেশে না বিদেশে থেকে আপনি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আবার এর পঞ্চম বল এই বলটি করলেন আসান মুরাদ আর তাকে মোকাবিলা করলেন লোকে বাফুড কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নিতে পারেননি ডট বল পরপর দুটি বল হাসান মুরাদের এই ওভারে শেষ বলটি করবেন এখন তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে লোকে দেখা যাক এই বল থেকে কোনো রান আসে কি না ওভারের পর শেষ বলটি করলেন হাসান মুরাদ মোকাবিলা করলেন লোকে না এই বল থেকেও কোনো রান নয় পরপর তিনটি বল ডট আদায় করে নিলেন হাসান মুরাদ তার বলিং ফিগার হলো চার ওভার মেডেন নেই পনেরো রান কোনো উইকেট নেই একুশতম ওভার শেষে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ তিন উইকেট হারিয়ে চিয়াত্তর রান দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান লুকে চোদ্দ টাইরিসি তিন আবার চলে আসি আমার দর্শক বন্ধুদের কাছে আপনার চব্বিশ জন বন্ধু এই মুহূর্তে সাতাইশ জন যুক্ত আছেন আমার সাথে কিন্তু সাতাইশ জন যদি সাতাইশটা সাবস্ক্রাইব করেন আমার এই চ্যানেলটি তাইলে অনেক সাবস্ক্রাইব কিন্তু আমার বেড়ে যায় একটু কষ্ট করে যদি সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে একটু টিপ দেন আপনাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব এম টি আলামিন আহমেদ ভাই বলছেন ইয়েস এইভাবে টাইগারেরা জয় করবে ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাঁ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য আমরাও চাইব যে বাংলাদেশ দল ওয়ার্ল্ড কাপ জিতুক এই অনুর্ধ উনিশ দলে যারা খেলেন পরবর্তী সময়ে কিন্তু তারাই জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এই এইদিকে বাইশতম ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেছে বল করতে আসছেন রাকিবুল হাসান বল করছেন তাকে মোকাবিলা করছেন টাইরিসি এই টাইরিসির এই বল থেকে কিন্তু কোনো রান করতে পারেননি ডট বল সায়েদ হাসান ভাই লিখছেন আজ বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ভাই আমরাও আশা করি বাংলাদেশ জিতবে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকুন আমরা হয়তো রেজাল্ট দেখে বিদায় নিব এখান থেকে আপনারা যুক্ত থাকলে অবশ্যই বাংলাদেশ দল জিতবে রাকি বল ওভারের দ্বিতীয় বলটি করতে আসেন তাকে মোকাবিলা করবেন টাইরিসে বল করলেন এবং পাঁচ করে দিয়েছেন কভার অঞ্চল দিয়ে বল করিয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই একটি রান নিয়ে নিলেন টাইরিসি ওভারের তৃতীয় বলটি করতে করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন রাকি বল তাকে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত লুকে অনেক ভাই এখন কমেন্ট করছেন ধন্যবাদ সবাইকে কমেন্ট করার জন্য আপনারা যারা আরও যুক্ত আছেন সবাই যদি একটা করে কমেন্ট এবং একটা করে যদি সাবস্ক্রাইব করেন আমার চ্যানেলটি তাহলে অনেক দূর এগিয়ে যাবে আর আমিও আপনাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনার একটি সাবস্ক্রাইবের জন্য ছোট্ট এই চ্যানেলটি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আপনাদের কল্যাণেই আশা করি এই অনুরোধটুকু রাখবেন ওভারের চতুর্থ বলটি করলেন রাকি বল মোকাবিলা করলেন লোকে কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নয় পরপর দুটি ডট বল ওভারে পঞ্চম বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন রাকি বল বল করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন লোকে না এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়ার সম্ভব হলো না পরপর তৃতীয় ডট বল আদায় করে নিলেন রাকিবুল হাসান ওভারের শেষ বলটি করবেন তিনি তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে দেখা যাক কি হয় শেষ বল থেকে তার কোটার ষষ্ঠ ওভার করেছেন তিনি এটি এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সফল বোলার তিনি রাকিবুল ওভারের পরের বলটি করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন লোকে একটু সামনে এসে শর্ট খেলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যাটে বলে সফল হননি যে কারণে কোনো রান পাননি লোকে বাফট যে কারণে ডট বল ওভার শেষ বাইশ ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ সাতাত্তর তিন উইকেট হারিয়ে হাসান রাকিবুল হাসান তার ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ করলেন এবং মাত্র আটটি রান দিয়ে দুটি উইকেট তিনি বুঝতে পারছেন কি আঠো শটো বোলিং করেছেন এই বলার ওভার প্রতি তার রান দেওয়ার গড় হচ্ছে এক দশমিক তিন তিন দুই অপরাহিত ব্যাটসম্যান সাউথ আফ্রিকার টাইরিসি চার লোকে চোদ্দ এম ডি আলামিন আহমেদ ভাই আবার বল লিখছেন এখন টাটা পড়া আবার আসব এখন টাটা পরে আবার আসবো আচ্ছা বুঝতে পারছি মানে উনি হয়তো এখন কোথাও চলে যাচ্ছেন পরে আবার আসবেন অনেক ধন্যবাদ ভাই যান আপনার কাজ শেষ করে আবার যুক্ত হবে না এসে আপনাকে কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এখনও বিশজন ভাই আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আপনারা সবাই যদি কমেন্ট এবং লাইক করেন তাহলে এই ভিডিওটি আর একটু পপুলার হয়ে যেত এবং সাবস্ক্রাইব করলে তো আর কথাই নেই আপনাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আমি বলেছি আগেই আপনারা যদি একটি সাবস্ক্রাইব করেন আমাদের আপনাদের কোনো কিছু কমবে না কিন্তু বিপরীতে আমার অনেকটা লাভ হয়ে যাবে তেইশতম ওভারের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো তানজিম হাসান সাকিব আসছেন এই মুহূর্তে আবার এর আগে তিনি তিনবার বল করে বিশ্রান্তি একটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তাকে আবার ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে ক্যাপ্টেন ডেকে নিয়ে আসছেন যে তুমি আবার আসো আর একটি উইকেট তুলে নাও যেহেতু বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে উইকেট আর পড়ে নাই সে কারণে হয়তো তাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে দ্বিতীয় স্পেলে বল করতে আসছেন তানজিম হাসান সাকিব দৌড় শুরু করছেন এবং যেমনটি বলছিলাম তেমনটি এসেই কিন্তু তিনি আঘাত হানলেন এবং সরাসরি 
বোল্ড করে দিলেন তাইরিসিকে তানজিম হাসান সাকিব তার দ্বিতীয় সফলতা পেলেন তেইশতম ওভারের প্রথম বলেই এবং বাংলাদেশ দলের পক্ষে চতুর্থ সাফল্য বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল দলীয় সাতাত্তর রানের মাথায় আউট হয়ে গেলেন টাইরিসি সরাসরি বোল্ড করলেন তানজিম হাসান সাকিব দ্বিতীয় স্পেলের প্রথম বলেই সফলতা আমি কমেন্ট্রির মাঝে মধ্যে বলছিলাম যে ক্যাপ্টেন যেভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোলারদের ব্যবহার করছেন বোলাররা কিন্তু তার আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে এবং তারা উইকেট তুলে নিচ্ছেন এই যে তানজিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন আসার সাথে সাথেই তিনি কিন্তু উইকেট তুলে নিলেন বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই সুখবর ধীরে ধীরে বাংলাদেশ দলের জয়ের পাল্লাটা কিন্তু বাড়ি হতে চলেছে এই যে তানজিম হাসান সাকিব তার চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই এসেই উইকেট তুলে নিলেন এর আগে তিনি তিন ওভার বল করে বিশ্রাম দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন এবার এসে প্রথম বলেই আউট করে ফেললেন টাইরিসিকে নতুন ব্যাটসম্যান কে আসেন দেখে আজ আসলেই আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ব্যাট হাতে কিনে কে নামবেন এখন সাউথ আফ্রিকার হয়ে আপনারা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন আমাদের সাথে নিশ্চয়ই কমেন্ট্রি শুনতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ দলের ভোলাররা কিন্তু অসাধারণ বোলিং করে যাচ্ছেন তারা কোনোভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ব্যাটসম্যানকে খুলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না জ্যাক লিস আসছেন তানজিম হাসান সাকিব তার ওভারের দ্বিতীয় বল করবেন মোকাবেলা করবেন জ্যাক এবং প্রথম বল থেকে তিনি কোনো রান নিতে পারেননি ডান হাতি এই ব্যাটসম্যান আসছেন তাকে তিনি মোকাবেলা করছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সফল বোলার তানজিম হাসান সাকিবকে যিনি প্রথম বলেই এই ওভারের উইকেট তুলে নিয়েছেন আসছেন তৃতীয় বল করার জন্য তানজিম হাসান সাকিব তাকে মোকাবেলা করবেন জ্যাক তেইশতম ওভারের খেলা চলছে এই ওভারের প্রথম বলেই কিন্তু বাংলাদেশ দল সাফল্য পেয়েছে এবার দেখা যাক তৃতীয় বলটি করতে আসছেন সাকিব বল করলেন মোকাবেলা করলেন জ্যাক কিন্তু এই বলটিও ডট এই বল থেকেও কোনো রান নেওয়া সম্ভব হয়নি জ্যাকের পক্ষ থেকে দলীয় সংগ্রহ যা ছিল তাই সাতাত্তর চতুর্থ বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তানজিম মোকাবেলা করার জন্য ওই প্রান্তে প্রস্তুত জ্যাক দুই বল থেকে শূন্য রানে ক্রিজে অবস্থান করছেন তিনি তানজিম এই পর্যন্ত তিনটি বল করেছেন কোনো রান দেননি কিন্তু বিনিময়ে একটি উইকেট ইতিমধ্যে চতুর্থ বল করার জন্য আসছেন তানজিম বল করলেন মোকাবেলা করলেন জ্যাক না এই বল থেকেও কোনো রান নয় পরপর তিনটি বল ডড প্রথম বলে উইকেট বলা যায় চারটি বলি ডড এই ওভারে চার বল করেছেন কোনো রান দেননি কিন্তু ইতিমধ্যে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন তানজিম অসাধারণ বোলিং করছেন বাংলাদেশের বোলাররা বিশেষ করে তানজিম এবং রাকিব ওভারের পঞ্চম বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন তানজিম বল করলেন মোকাবেলা করলেন জয়েক এবারও যে কোনো রান নিতে পারেননি ডট বল বোলিংয়ের কথা কি আর বলবো অসাধারণ অসাধারণ এক্সিলেন্ট বোলিং করছেন আমাদের টাইগার যুবারা ওভারের শেষ বল একটি মাত্র বল রয়েছে সেই বলটি করার জন্য প্রস্তুত তানজিম তাকে মোকাবেলা করবেন জ্যাক তেইশতম ওভারের শেষ বলটি করার জন্য তিনি দৌড় শুরু করেছেন অপর প্রান্তে ব্যাট হাতে প্রস্তুত রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ব্যাটসম্যান জ্যাক দেখা যাক এই বলটি থেকে তিনি কোনো রান নিতে পারেন কি না হ্যাঁ ডিপ মিড উইকেটের টেলে দিয়েই একটি রান যদি এই রানটি নিতে না পারতেন তাহলে ম্যাডেন উইকেটটা পেয়ে যেতে পারতেন তানজিম হাসান কিন্তু সেটি আর হয়নি শেষ বল থেকে একটি রান নিয়ে নিয়েছেন জ্যাক এবং এই রানের সুবাদে তিনি তার রানের খাতা খুললেন বিপরীতে সাউথ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো আটাত্তর চার উইকেটের বিনিময়ে তেইশতম ওভারের খেলা শেষ হলো দুই অপরাহিত ব্যাটসম্যান ক্রিজে রয়েছেন লুখে চোদ্দ এবং জ্যাক এক রান করে বাংলাদেশের পক্ষে দুই সফল বোলার রাকিবুল হাসান ছয় ওভার বল করে মেডেন নেই চার আট রান দিয়ে দুই উইকেট তানজিম হাসান সাকিব চার ওভার বল করেছেন মেডেন নেই একুশ রান নিয়ে দুই উইকেট যে চারটি উইকেটের প্রথম ঘটেছে সাউথ আফ্রিকা দলের সেগুলো দুজনের মধ্যে বাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন এই দুই বোলার অর্থাৎ বাংলাদেশ দলের আজকের সেরা বোলার হচ্ছেন এখন পর্যন্ত এই দুজন রাকিবুল হাসান এবং তানজিম হাসান সাকিব এই দুজনের মধ্যে আবার সেরা হচ্ছেন রাকিবুল হাসান কারণ তিনি ছয় ওভার বল করেছেন মাত্র আট রান দিয়ে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছেন 
সাদিকুর রহমান সাদিক ভাই লিখেছেন আসসালামু আলাই আসসালামু আলাইয়াম আচ্ছা ভাই বুঝতে পারছি আপনি সালাম দিয়েছেন আপনাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সায়াদ হাসান ভাই লিখেছেন আপনার কি মনে হয় ভাই আজ কি বাংলাদেশ জিতবে দেখা যাক ভাই শেষ পর্যন্ত কে জিতে এখন পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশই জিতবে যেহেতু বাংলাদেশের জয়ের পাল্লাটা ধীরে ধীরে বাড়ি হচ্ছে তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা এখানে শেষ বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বোলিং এন্ডে পরিবর্তন আসছেন বল করতে শামিম হুসাইন এবং প্রথম বলটি তিনি করবেন তাকে মোকাবিলা করবেন জ্যাকলেস বোলিং করলেন শামিম তাকে মোকাবিলা করলেন জ্যাক কিন্তু প্রথম বল থেকে কোনো রান দিতে পারেননি দ্বিতীয় বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন শামিম বল করলেন মোকাবিলা করলেন জ্যাক এবং এই বল থেকে একটি রান আদায় করে নিলেন জ্যাকের রান বেড়ে দাঁড়ালো দুই দলীয় সংগ্রহ উনআশি ওভারের তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম আর তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে সাদিক রহমান সাদিক ভাই আবার শুদ্ধ করে লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ঠিক আছে আপনি শুদ্ধ করে লিখেছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনার নামের সাথে মিল আমারও আমার নামটাও সাদিক ধন্যবাদ আপনাকে রিপন বিশ্বাস বলছেন বাংলাদেশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিতবে হ্যাঁ ভাই আমরাও আশা প্রত্যাশী আশাবাদী এবং প্রত্যাশী বাংলাদেশ জিতবে এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে কথা বলার ফাঁকে আরেকটি বল হয়ে গেছে মোকাবিলা করেছেন লোকে এবং ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে একটি রান নিয়ে নিয়েছেন লুকে তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে পনেরো দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে আসি চার উইকেটের বিনিময়ে চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিম হোসেন তাকে মোকাবিলা করবেন এই মুহূর্তে জ্যাক চব্বিশতম ওভারের খেলা চলছে নাইম শেখ বলছেন হানড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড প্লাস জিতব হ্যাঁ ভাই আমরাও প্রত্যাশা করছি বাংলাদেশ জিতবে আপনারা অনেক সঙ্গে কী কমেন্ট করছেন সবাইকে কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন তাহলে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আপনাদের রিপন বিশ্বাস ভাই বলছেন ভাই আপনার নাম কি ভাই আমার নাম হচ্ছে সাদিকুর রহমান সাকি এই কথা বলার মধ্যে আরেকটি বল হয়ে গেল বল করলেন শামিম হুসাইন মোকাবেলা করলেন জ্যাক ফ্লিক করে দিয়েছিলেন মিড উইকেট অঞ্চল থেকে বল ফিরিয়ে দেওয়ার আগে একটি রান ওভারের শেষ বলটি করবেন শামিম তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে বল করলেন ডাউন দ্য লেগ সাইড একটি রান এর সাথে সাথে ওভারের সমাপ্তি চব্বিশতম ওভারের খেলা শেষ হলো এই চব্বিশতম ওভারের খেলা শেষে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে চার উইকেটে বিরাশি নাইম শেখ বলছেন ভাই আপনার বাসা কই ভাই আমার বাসা সিলেটে নাইম শেখ আবার এর উপরে লিখেছেন হান্ড্রেড প্লাস রানে উইন হব হ্যাঁ দেখা যাক ভাই শেষ পর্যন্ত কত রানে আমরা জিতি ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগাম তো সেটা বলা যাবে না আপনারা অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করছেন করতে থাকেন আমি চেষ্টা করব ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য এই তো আপনাদের সাথে আমার ইন্টারেকশন হলে কথাবার্তা বলতেও একটু মজা লাগে এটাই আর কিছু না আপনাদের সাথে একটু পরিচিতি হলো একটু ইন্টারেকশন হলো ইনশা আল্লাহ বলছেন নাইম শেখ ভাই হ্যাঁ ভাই আপনি কোথা থেকে দেখছেন আপনার অ্যাড্রেসটা কোথায় সেটা আপনি জানিয়ে দিতে পারেন বন্ধুরাও দেখে নিল যে আপনারা কে কোথা থেকে দেখছেন কে কোথা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমরা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে অনেকে যুক্ত হই বিভিন্ন সময়ে পঁচিশতম ওভারে খেলা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তানজিম হাসান সাকিব আবার আসছেন এটাকে তাকে মোকাবেলা করছেন লোকে প্রথম বল হয়ে গেছে কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান দিতে পারেননি লোকে তার সংগ্রহ ষোলো দলীয় সংগ্রহ বিরাশি চার উইকেটে পঁচিশতম গোপালগঞ্জ নাইম শেখ লিখছেন থ্যাংক ইউ ভাই আপনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশের মানুষ সরি একটু মজা করলাম সাদিক রহমান সাদিক ভাই লিখছেন ঠান্ডার মধ্যে খেলা দেখার মজাই আলাদা আমরা জিতব ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ভাই আমিও ঠান্ডার মধ্যে বসে আপনাদের সাথে কথা বলতেছি বেশ ভালোই লাগছে খারাপ না বাংলাদেশ দল যেহেতু ভালো করছে এই ফাঁকে আরেকটি বল হয়ে গেছে তানজিম হাসান সাকিব বল করেছেন সুইপার কভার অঞ্চলে বল টেলে দিয়ে এই একটি রান সংগ্রহ করেছেন লোকে সেই সুবাদে দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিরাশি লোকের সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে সতেরো এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে রয়েছেন যে তার বল করতে আসছেন তানজিম হাসান তৃতীয় বলটি করবেন নাইম শেখ ভাই বলছেন থ্যাংকস ভাই হ্যাঁ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সিলেটে আসার আমন্ত্রণ রইল যেহেতু আপনি প্রধানমন্ত্রীর দেশের মানুষ স্পেশালি থ্যাংকস আপনাকে দাওয়াত রইল সিলেটে ঘুরে যান তানজিম হাসান সাকিব তৃতীয় বলটি করার জন্য দর্শক করেন বল করলেন তাকে মোকাবিলা করবেন যে গুড লেন্থের ডেলিভারি ছিল বল করলেন ব্যাট চালিয়েছেন রান পাবেন তবে একের অধিক রান পাবেন না একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো জ্যাককে তৃতীয় বল থেকে একটি রান আসায় জ্যাকের সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়ে চার দলীয় সংগ্রহ চুরাশি চব্বিশ দশমিক তিন ওভারের খেলা শেষে চার উইকেটের বিনিময়ে নাইম শেখ ভাই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনিও গোপালগঞ
चतुर्थ बोलटी करार्जन प्रस्तुत हो तानजिम हासान सकिब ताके मोकबिला कर लुके बफोर्ट बल कर एवं एक रान य रान टी लुके बफोटर बैट थे तरह संग्रह दाड़ो अठारो बैटे दाड़ो अठारो दलियों संग्रह मुहूर्त पचाशी पंचम बल्टी मोकबिला कर कार बल करते आसबें तानजिम दैमशिक भी बोलते हैं अपना राष्ट्र जो नौपे कह था वो ना भाई ये कौन ते के नौपे का कोरा दर दर करना ही आश्ले तो अवश्य ही अपना के जाना वो अपना कांटेक्ट नंबर हम आपके एक टू दिए दिए प्रथमे जो पंचम बॉल्टी कोरा दोन दोस्त शुरू कर चंद तांजी मसान बॉल कोड लेन शॉर्ट लेंथेर बॉल चिलो अबारे शेष बॉल्टी को राज्य ने बार प्रस्तुत नीचे प्रस्तुति नीचे तंजीम संस्था की बार ताके मुकाबिल कर भी नहीं मोड़ते लुके बाफूड शायद असंभव ही लिखे चाहिए न एक छोटी आरो एक टा विकेट पड़ बे एक छोटे आरो अच्छा मन एक छोटा ने बोल दे आरो एक टा विकेट पड़ बे देखिए न इंशाल्लाह ठीक शेष बोल्टी करें नहीं लेने मध्य तांजिम मुकाबला कर लेने लोग के बाद फुट किंतु ये बोलते कि कुनो राना शुल्ला शेष शादे पोषित तो मावारे खिलाफ शेष होया गिलो पोषित शुभार्थ शेष दलियों शंकर होगी ये दरेच चार विकेट सीएसी दुया पर ये तो बेस्टमेल जैक पाच या बंगलो के आठ रो एक मूर्ति किसी कमेंट अपना पढ़े नहीं अपना रह जरा कमेंट करें चंद तरह पढ़े निश्चित तो मैक्सिमम टक पढ़े नहीं अच्छी हैं ठीक वही शर्बतशेष कमेंट ही होच्छ देखते बात चीखा ने शायद असंभव जिन्हें लिख चुके नेक्स्ट वाते आरो एक टी विकेट पढ़ बे हैं भाई जेते खान पड़ों � नाइम शेख भाई लिखते हैं ना भाई भैया आमी क्रिकेट खेला खूब बालो बाशी कूनो खेला ही मिस दी ना बांग्लादेश के खेला वाले तो एक टी बोलो मिस दी ना ओने कौन एक धनवाद भाई क्रिकेट खेला बालो बाशा जो ना आमी निजो क्रिकेट खेला बालो बाशी एवं एक शो में प्रोचुर क्रिकेट खेले थी एवं � एर मो एरी मोड़ दे साबित तो मगे अबारे खेला शुरू हुए किसे बोलिंग करते आचन शामिल मोसन पोतम बोल्टी मुकाबले कर लें जैक ए बोलते कुनो रान एलो ना दी तीव्र बोल्टी जोन दोस्त शुरू कर चन शामिल बोल कर लें मुकाबले कर लें जैक एवं ए बोलते के एक टी रान जैक ए रान बाल लो छोए दलियों शंग्रो हो क्रिकेट पागल मानुष ना हमले तो क्रिकेट खेलार कमेंट्री पर लाइव स्कूल देखा कोता ना अवश्य ये खाने जा रहा जुकतो आजन शोभाई क्रिकेट बालोवाश नहीं जोन नहीं किंतु आज चेन नाइम शेख भाई बोलचें अपना शादे कोता बोले खूब बालो लगलो हैं दोनों बात भाई अपना उन्नति प्रकाश करा जोन नो आमियो अपना शादे कोता बोले उन्हें ख ये दोनों ने मनुष्य साथे इंटरेक्शन करते पड़ ली तो हमरे आरे उच्चाई तो होई ये दोनों ने लाइव कमेंट करा जोन को हमरे कोस्ट को ले कमेंटी तो कोरी आपना दिल जोन नहीं एक मोते तीसरी बॉल टी होएगी लो और शामिल मेरे मुखा बिला कोड लेन लुके शॉट कर लेते हैं डीप मीड हुई के टेड बोर मार्टी कामरी ये ब अब अरे चौथ तो बोल्टी तो करा जो न दोस्त शुरू करते हैं शामिल बॉल कर लें बैठ हाथे बैठ चली जो लोग के बाफूड सोई पर कबार उन चले बॉल ठेले दिए आरो एक टीरान पर पर दो बोलते के पास टीरान तो लेने हैं बाफूड तार शंग्रो गिया दालो तेज दोले शंग्रो ए मोटे बिरान बॉय अब अरे चार उइकेटेर बिनी में पौष्टिक दशमिक पांच बार खेला शेष ओबारे शेष बोल्टी को राज्य जोन में पुरुष तो इरी हो चुन शामिल ताकि मौका बिला कर बन लुके जिन्हें तेज शान करे ओपोरे ही तो रहे चुन कामरुल हसन भाई बोलते हैं भाई अमी बियानी बाजार ते के बोलते हैं इंशाल्लाह बांग्लादेश जीत बे है भाई आम्रा प्रथम शकुर ची बांग्लादेश जीत बे अपना के कमेंट करा जो नॉन कनेक्ट दोनों पर आशा करिए आपने शेष पर जो तो आमदेश आते जुकतो तक बनो बारे शेष बोल्टी करा जो दोस्तों करते रोचन तेईस रान करे मूर्ति के जो कमेंट पढ़े नहीं ऊपर वोटी ओबर टी शुरू हो रहा है रिपोन विश्वास भाई लिखे चंद भाई आपने कोता तो सिलेटर मने होए ना 
দেখেন ও ভাই আমি তো চেষ্টা করি সিলেটের আপনারা জানেন যে সিলেটের লোকজনের নাকি কমলা লেবুর একটা টান থাকে আমি তো সেই টানটা রাখার চেষ্টা করি হয়তো মনে হয় না এই কারণে কারণ আমি মিডিয়াতে কাজ করি আমি চ্যানেলে কাজ করি সিলেটে সেই সুবাদে মাঝে মধ্যে লাইভ এবং বিভিন্ন নিউজ পারপাসে কথা বলার প্রয়োজন হয় তো আমরা চেষ্টা করি একটু শুদ্ধ ভাষায় বলার তারপরেও সিলেটের মানুষের নাকি কমলা লেবুর গন্ধ ছাড়ানো যায় না কিন্তু আপনি যে বলছেন যে সিলেটের টান মনে হয় না সেটা আমি কীভাবে আপনাকে এখন বুঝাবো নাইম শেখ ভাই বলছেন আমি একজন স্টুডেন্ট সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজে লেখাপড়া করি বঙ্গবন্ধু আমাদের কলেজেই পড়েছে তখন নাম ছিল মিশনারি স্কুল আমার কলেজ দেখার জন্য আবারও নিমন্ত্রণ রইল অবশ্যই অবশ্যই নাইম ভাই আপনার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম কিন্তু কথা হলো একটাই যে আপনার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমটা বলে দেবেন যদি আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দেন পাবলিকলি যদি নাও দিতে চান আপনি বলবেন আমি আমার নাম্বারটা আপনাকে দরকার হয়ে দিয়ে দিব আপনি কমেন্ট করে জানান কিভাবে আপনি আমাকে আপনার অ্যাড্রেসটা দিবেন আমি ইনশাল্লাহ আপনার এখানে আসার চেষ্টা করব আমি গত মাসখানিক আগে বগুড়া এই অঞ্চল ঘুরে এসেছি এবং আবারও ইচ্ছে আছে আমার ওই দিকে যাওয়ার পাবনা এবং আদার্স আশেপাশের এরিয়াগুলোতে যদি আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন চেষ্টা করব আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার কথার ফাঁকে আবার সাতাশতম ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেছে বল করতে আসেন হাসান মুরাদ তাকে মোকাবিলা করছেন জেক এবং প্রথম রান থেকে কিন্তু তিনি একটি রান তুলে নিয়েছেন সেই সাথে দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে চুরানব্বই লোকের জেকের সংগ্রহ আট এই মুহূর্তে ব্যাটিং প্রান্তে আছেন লোকে তাকে মোকাবিলা করবেন বল করবেন হাসান মুরাদ যিনি চার ওভার বল করে ষোলো রান দিয়েছেন এর আগে বল করলেন হাসান মুরাদ ওভারের দ্বিতীয় বল মোকাবিলা করলেন লোকে বাফুট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান এলো না সাদিকুর রহমান ভাই বলেছেন ভাই সব বাট ব্যাট হাই বাইনি লাউ তোর খারি দিয়া বাত হাই বাইনি লাউ তোর খারি দিয়া আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে বাত খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যেহেতু এখন কমেন্টই করছি আপনার তো বাত খাওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু মনে করেন আমি খেয়ে নিলাম আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলাম ধরেন আমি আপনার বাত খাচ্ছি লাউ দিয়ে আমার প্রিয় তরকারি লাউ অসুবিধা নেই আপনি যেহেতু আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এর ফাঁকে আরেকটি বল হয়ে গেল হাসান মুরাদ বল করেছেন মোকাবিলা করেছেন লোকে বাফুট কিন্তু এটা এই বল থেকে কোনো রান আসেনি চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে ইন্টারেকশন করার সেই সাথে খেলার আপডেটগুলো আপনাদেরকে তুলে দেয় আর খেলার সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলেও কিন্তু আপনারা করতে পারেন এটা আমাদের সাথে সুন্দর একটা ইন্টারেকশন হচ্ছে সবাই কথা বলছেন নাইম শেখ ভাই কি আছেন আমাদের সাথে এখনও অনেকগুলো কমেন্ট করেছেন কিন্তু আপনি কিন্তু আপনার অ্যাড্রেসটা পাই নাই এখনও আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে কিন্তু আপনি এখান থেকে সটকে পড়েন এর আগে পড়ির না যেহেতু আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গোপালগঞ্জে আমারও ইচ্ছা ওই দিকটা যাওয়ার গোপালগঞ্জ এবং খুলনা অঞ্চল ঘুরবো খুলনা সাতকেরাতে আমার কিছু পরিচিত মানুষ আছে সেখানে যাব খুলনাতে আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা বিভিন্ন পত্রিকাতে কাজ করে আমরা একসময় একসাথে লেখালেখি করতাম ক্রিয়াযোগত এবং ক্রিয়ালোক নামে পত্রিকা এবং বাংলাদেশের পুরনো যত পত্রিকা আছে আপনি কাটলে দেখবেন আমার নামগুলো পাবেন আজকের কাগজ থেকে শুরু করে বুড়ের কাগজ আমার দেশ ইত্তেফাক এরপরে ক্রিয়াযোগত ক্রিয়ালোক বড় বড় ফিচার স্পোর্টসের খেলার পাতা একটা বের হতো যে প্রতি সপ্তাহে খেলার যে ফিচার পাতা বের হতো এই পাতাগুলি আতে আমার অনেক বড় বড় লেখা পাবেন আপনি দেখবেন যে ইত্তেফাকের মতো পত্রিকায় আমার পুরো এক পৃষ্ঠা লেখা ছিল আশরাফুলদের কমান্ড হওয়ার গল্প আমার দেশের মতো পত্রিকায় পুরো পেজ তখন বডশিট পত্রিকা বের হতো পুরো লেখাটাই ছিল আমার সুতরাং আপনি যদি আজ থেকে আট দশ বছর পনেরো বছর আগের পত্রিকা কাটান আমার নামগুলো পাবেন যদিও আমি একেবারে কম বয়সে লেখালেখি শুরু করেছিলাম যখন এস এস পরীক্ষার্থী বা নাইন টেনে পড়তাম এই ফাঁকে আরেকটি ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের সংগ্রহ সাতাইশ ওভার শেষে চৌর সরি দুঃখিত সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ সাতাশ ওভার শেষে চৌরানব্বই বন্ধুরা আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য কিন্তু লাইভ কমেন্টিগুলো মাঝে মধ্যে বেগাত করছে মনে কিছু নেবেন না আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু পড়তে হচ্ছে যেহেতু আপনারা কমেন্ট করছেন ইমন আহমেদ ভাই বলছেন ভাই আমার সামনে পরীক্ষা তবু আমি ক্রিকেট খেলা দেখতেছি না ভাই পরীক্ষা থাকলে আপনার দেখার দরকার নেই আপনি খেলার আপডেটটা পড়ে নিন আপনি পড়তে বসেন এটা আমার অনুরোধ রিপন বিশ্বাস ভাই ভাইয়া বিকেএসপিতে ভর্তি করতে হলে কি কি করতে হবে এবং বয়স কত ভাইয়া বিকেএসপির ওয়েবসাইট আছে আপনি সেখানে গিয়ে কিন্তু গাটলি পেয়ে যাবেন আর আপনি যদি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দেন আমি দরকার আপনি আপনাকে ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি আমি গেটে আপনাকে ইনফরমেশনটা দিয়ে দিতে পারি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অথবা কীভাবে আপনাকে দিতে পারি সেটা দিলে আমি আপনাকে জানিয়ে দিব সম্প্রতি বোধ হয় তাদের ভর্তি পরীক্ষাটা বিভিন্ন অঞ্চলে হলো এটা বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে প্রথমে বাছাই হয় পরে ফাইনালি একটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেটার ডেট জানতে হয় নাইম শেখ ভাই বলছেন আসি জাস্ট মিস কল দিবেন ভাই আপনাকে সাদরে গ্রহণ করব কিন্তু মিস কল দিতে হলে ভাই আপনার নাম্বার তো পেতে হবে আমাকে আপনার নাম্বার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন কীভাবে দিবেন পাবলিকলি দিবেন না অন্য কোনোভাবে দিবেন বললে আমি সেভাবে চেষ্টা করব আপনার নাম্বারটা কালেক্ট করার
আবার এর তৃতীয় বলটি করেছেন তৌহিদ হৃদয় মোকাবেলা করেছেন জ্যাক এবং এই ডেলিভারি থেকে একটি রান আদায় করে নিয়েছেন তিনি তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো নয় দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে পঁচানব্বই চার উইকেটের বিনিময়ে ডিজে কুমার লিখছেন হাই ক্রিকেট প্রেমী দাদার আপনারা যারা বাজি ধরতে চান ভাই এই বাজিগুলো কীভাবে ধরে আমি নিজেও বুঝি না কিন্তু আপনারা তো কমেন্ট করে যাচ্ছেন একের পর এক করেন কি করবো আমি তোর কমেন্ট বক্সে আপনাদেরকে আটকাতে পারবো না কিন্তু একটা কমেন্ট একবার করার অনুরোধ রইল ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আমি ভাই অনেক ভালো খেলা পারি আজকেও অপরাজিত পঞ্চাশ রান করছি বিশ বলে সেটা কোথায় ভাই একটু জানিয়ে দেন বিশ বলে যেহেতু পঞ্চাশ রান করেছেন তাহলে আপনি একজন হার্ড ইটার ব্যাটসম্যান নিশ্চয়ই আপনার বাসা কোথায় এবং কোন জায়গায় খেলাধুলা করেন আমি নিজেও একজন একসময় ক্রিকেট খেলতাম এখন আম্পায়ারিং করি বিসিবি কোয়ালিফাইড আম্পায়ার নিয়মিত লিগ এবং টুর্নামেন্টগুলোতে আম্পায়ার করি আম্পায়ারিং করে থাকি তৌহিদ হৃদয় চতুর্থ বল মোকাবেলা করলেন লোকে বাফোর্ড এবং একটি শর্ট বল ছিল তার পানিশমেন্ট যা হওয়ার তাই তিনি দিয়ে দিয়েছেন মিড উইকেট দিয়ে সুজা বল পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে অর্থাৎ চার রান আবার পরে বল তৌহিদ হৃদয় মোকাবেলা করবেন তো লোকে এবার অবশ্য এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে সেই সাথে দলীয় সংগ্রহ রান একশো এক আটাইশ ওভার শেষে যে এক ভাই বলেছিলেন যে একশো রানের মধ্যে একটি উইকেট পড়বে কিন্তু তার প্রেডিকশনটা সত্য হলো না একশো রান কিন্তু পার হয়ে গেল সাউথ আফ্রিকা দলের আর কিন্তু কোনো উইকেট পড়েনি আঠাইশতম ওভারের খেলা শেষ উনত্রিশতম ওভারের খেলা শুরু হবে তার ফাঁকে কিছু কমেন্ট পড়েনি দেখা যাক কোনো কমেন্ট আসছে কিনা নতুন ইমন ভাই শুধু যে এটা তো পড়ে নিলাম আগে বিগ বস গুরু ওগুলো তো পড়ে লাভ নেই ও একাধিক কমেন্ট একই বিষয় নিয়ে কিন্তু এগুলো আমি নিজেও বুঝি না আসলে কীরকম কি ইমন আহমেদ ভাই নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমি বলছিলাম যে আপনি কোথা থেকে কোথায় খেলছেন এই ম্যাচটি সে সম্পর্কে বলার জন্য যেহেতু সামনে পরীক্ষা বলছেন আপনি একটু আগে কমেন্টে সুতরাং আপনি আপাতত ম্যাচ টেস খেলা কম বন্ধ করে দেন তাহলে সম্ভবত এসএসসি পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আগে পরীক্ষা দেন খেলা খেলতে পারবেন অনেক পরীক্ষার পরে অনেক গ্যাপ পাবেন সময় পাবেন তখন খেলবেন পরীক্ষার আগে যদি আপনি কোনো কারণে ইঞ্জুরি হন তাহলে পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে এই দিকটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন ভাই সব কিছুর আগে কিন্তু লেখাপড়া লেখাপড়া করা ছাড়া জীবনে কোথাও এগোতে পারবেন না ইতিমধ্যে উনত্রিশতম ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেছে আসান মুরাদ প্রথম বল করেছেন কোনো রান দেননি দ্বিতীয় বলটি করতে আসছেন বল করলেন মোকাবেলা করবেন যে কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নেই পরপর দুটি বল ডট দিয়েছেন হাসান মুরাদ এর আগে তিনি পাঁচ ওভার বল করে কিন্তু ষোলো রান দিয়েছিলেন ষষ্ঠ ওভারে বল করতে আসছেন হাসান মুরাদ তাকে মোকাবেলা করছেন কিন্তু জ্যাক যিনি দশ রান করে অবরাহিত রয়েছেন দশ রান করে অপরাহিত রয়েছেন জ্যাক অপর দিকে আঠাশ রান করে অপরাহিত রয়েছেন অলিকার লোকে তৃতীয় বলটি করার জন্য দর্শক করেছেন হাসান বল করলেন এবার রান পাবেন তবে এক রানের বেশি নয় এই রানটি আসছে জ্যাকের বের থেকে জ্যাকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো এগারো দলীয় সংগ্রহ সাউথ আফ্রিকা দলের একশো দুই চার উইকেটের বিনিময়ে ওভারের চতুর্থ বলটি করার জন্য প্রস্তুত হাসান তাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত লোকে বল করলেন মুরাদ মোকাবেলা করলেন লোকে কিন্তু না এই বল থেকে কোনো রান পাবেন না ডট বল লোকের সংগ্রহ চুয়াল্লিশ বল থেকে আঠাশ রান যার মধ্যে দুটি চারের মার রয়েছে পঞ্চম বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন হাসান বল করলেন মোকাবেলা করলেন লোকে বা ফোর্ট কিন্তু না এই বল থেকেও কোনো রান নয় পরপর দুটি ডট বল ওভারের শেষ বলটি করবেন লোকে হাসান মুরাদ তাকে মোকাবেলা করবেন লোকে বা ফোর্ট দেখা যাক দৌড় শুরু করেছেন হাসান তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত লোকে বা ফোর্ট বল করলেন হাসান তাকে মোকাবিলা করলেন বা ফোর্ট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নয় উনত্রিশতম ওভারের খেলা শেষ দলীয় স্কোর একশো দুই চার উইকেটের বিনিময়ে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ দুই অপরাহিত ব্যাটসম্যান জ্যাক এগারো লোকে আঠাশ বাংলাদেশ দলের বোলাররা চেষ্টা করছেন উইকেট তুলে নেয়ার কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু তারা সেই সাফল্য পাচ্ছেন না চার উইকেটের বিনিময়ে বা সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে একশো দুই রান কমেন্ট বক্সটা একটু নীরব হয়ে গেছে আপনারা যারা যুক্ত আছেন একটু কমেন্ট করুন আবার সরব হোক কমেন্ট বক্সটা কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন একটু জানিয়ে দেন আমাদেরকে এবং খেলা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলেও সেটি আপনারা করতে পারেন আবারও আমাদেরকে কিছু ইন্টারেকশন হলো খেলার কমেন্ট্রি দেওয়ার পাশাপাশি আপনাদের সাথেও কথা বললাম পরিচিত হলাম কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন জানিয়ে দিতে পারেন এবং খেলা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলেও করতে পারেন আর একটি অনুরোধ আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন কারণ আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইবের বিনিময়ে কিন্তু এই চ্যানেলটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে মনে রাখবেন
आशा करी शे विषय टी विवेचना करे अपना रा सब्सक्राइब कर बन चैनल टी कारण अपना दे एक रे सब्सक्राइब इधर मन किचु जाया शे जाए ना इन तो आमदेर जन्नो अनेक मूल्य बने टी जरा एम होते जुकत हुए चेन आमदेर शादे तादेर के जानिए दे जे बांग्लादेश दोल टॉसे हरे प्रथमे बैट करते ने में दूसरे শরীফুল ইসলামের বলে 29 তম ওভারের প্রথম বলটিকেই একটু শর্ট ল্যান্ডেড ডেলিভারি ছিল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে তিনি বলটিকে পাঠিয়ে দিলেন সুজা অধিক রান নেওয়া সম্ভব নয় এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো জ্যাককে সেই সাথে তার সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো 16 দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে 107 চার উইকেটের বিনিময়ে बॉल को राजनो दौर शुरू करें चंद सॉरी फुल इस्लाम ताके मौका पहला कर बैन लोखे बॉल करते आज चंद सॉरी फुल बॉल कर लेन तार्ड में ऑनचल दिया बॉल जाते शिमनर दिए ना फील्डर हुए चंद कुड़िये फेरोत दे यार आगे एक टीरा नहीं रंटी आज लो लोखेर बैठते के तार शंग्रो गेर दारा लो उन्नत्री এই মুহূর্তে আরো বেশ কিছু কমেন্ট জমা হয়ে গেছে সেগুলো একটু পড়ে নিই জসিম আহমেদ বলছেন ভাইয়া আমি দুবাই হ্যাঁ थैंक यू ভাইয়া আপনি বিদেশ থেকে প্রবাস থেকে আমাদেরকে দেখার জন্য বা শোনার জন্য ইমন আহমেদ ভাইয়া বলছেন ভাই আমার ভাষা বলছি কিছু বলেন আমার ভাষা বলছি কিছু বলেন ভাইয়া কমেন্টটা কিছু বুঝি নাই আমি একটু যদি আবার ক্লিয়ার করে লিখেন জসিম আহমেদ ভাই বলছেন খুব ভালো আগের কেলা মানে তাও এই কমেন্টটা বুঝলাম না ভাইয়া আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন খুব ভালো আগের কেলা এমডি দেলোয়ার ভাই লিখেছেন হাই বিএমডি দেলোয়ার ভাই আবার লিখেছেন ভাই বাংলাদেশ কি জিততে পারবে কি হে ভাই আমরা আশাবাদী জেতার জন্য নাইম শেখ ভাই বলেন ভাই আমার কমেন্ট দেখেন প্লিজ আপনার কমেন্ট তো দেখছি ভাই আর কোথায় আপনি কমেন্ট করছেন আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ইমান আহমেদ ভাই বলেন আমার বাড়ি ভাই সিলেট আমাদের বাসার পাশে ওই মাঠ আমার টিম আজকে উইন হইছে কিন্তু মাঠটা কোথায় ভাই সেটা তো আমি জানি না ভাই সব ফেসবুক পেজ আছে নি আপনার সাদিক রহমান সাদিক ভাই লিখেছেন হে ভাই আমার ফেসবুক পেজ আছে জাস্ট আপনার নামের মতো লিখবেন সাদিকুর রহমান লিখে শেষে লিখবেন সাকি এস এ কে আই লিখে সার্চ দিলেই পাবেন দেখবেন যে আমার প্রোফাইল পিকচারের মধ্যে শাইখ সিরাজ মওদয়ের ছবি এবং আমার ছবি একসাথে রয়েছে চ্যানেলে এর লোগো সহ যেহেতু আমি চ্যানেলে এই কাজ করি সিলেটে সাদিকুর রহমান সাকি লিখে সার্চ দিলেই আপনি ফেসবুক পেজটা আমার পেয়ে যাবেন ফেসবুক আইডি হবে পেজটাতে হয়তো এই ছবিটা নাই অন্য ভাবে সাদিকুর রহমান সাকি দিলে পেজও পাবেন কিন্তু আইডিও सेम নামে পাবেন जोशी महमद भैया बोलचंद भैया मैं दुबई आपने कमेंट तो आगे ही पढ़ लाम नाइम शेख भैया बोलचंद भैया कमेंट बॉक्स से नाश ले आम्रा कीबा भी ओनु प्राणी तो होगा ये तो भैया मैं आची कमेंट बॉक्स से आपने की कुताव अपना एड्रेस लिखे चंद ना कि आम तो खुजे पच्ची ना एक तो मिसिंग होएगी से आम जी खेलाड़ी के मनोजु ने तिनी शर्बत से जे कमेंट आपने करें चंद भैया कमेंट बॉक्स से नाश ले आम्रा की बाबे उन्हें प्रदेश ये तो भैया आज ठीक कमेंट बॉक्स से एर फाके जानिए दे जे तिनी स्तम्भ ओपर शेषे किंतु साउथ अफ्रीका दौलत शंकर हो ए मूर्ते एक्शो दोष रान लुकिया चंद उन त्रिश रान करे ओपर तो आज जे निश्चित कमेंट बॉक्स से होना मैं आची आपने रे कमेंट करें हो तो नेटवर्क के कुनो प्रॉब्लम है कारण आपने दर कमेंट को ले तो होना मैं देखते पर नहीं यहाँ देख सिवं शोभा को तोड़ दिलाम इमोन भाई आपने रे बाशा सिलेटे को था यार आपने आगे बोल ची लिखते पर ना आपने यार बोलेंगे आशन हसन मोरा देखते रहते हैं मोबाइल प्रथम बॉल मुकाबला कर बैन लोके बहुत बॉल कर लेन लोके मुकाबला कर लेन किंतु ये बोलते हैं कि कोनू रान पे बैन ना डॉट बॉल एक तीस तो मोबाइल खेला शुरू है ये क्या चीज़ हसन मोरा क्या बनी आशा हो चीज़ बोलेंगे 
বল করেছেন আসাদ মুরাদ আর তাকে মোকাবেলা করেছেন লোকে বাফুর যিনি উনত্রিশ রান করে ওভারে তুলে নিয়েছেন আটচল্লিশ বল থেকে যার মধ্যে দুটি চারের মার রয়েছে কমেন্ট বক্সটা আবার নীরব হয়ে গেছে আপনারা সরব করুন ইমন আহমেদ ভাই মেসেজ লিখে আবার তিনি মুছে ফেলেছেন হয়তো কোনো কারণে সাদিকুর রহমান ভাই বলছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার হ্যাঁ আপনাকেও থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার আপনার বাসা কোথায় হয়তো আগে লিখে থাকলে আমি ভুলে গেছি সিলেক্ট তাকে মোকাবেলা করেছেন লোকে পাফট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নয় এবারে তৃতীয় বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন বল করলেন এই বল থেকেও কোনো রান দিতে পারেননি লোকে পাফট পরপর তিন তিনটে ডট বল আদায় করে নিয়েছেন হাসান মুরাদ একজন বোলারের জন্য এটা অবশ্যই কৃতিত্বের পরপর তিনটি বল ডট ডর আদায় করা চতুর্থ বল করার জন্য দৌড় শুরু করেছেন হাসান মুরাদ বল করলেন লোকে পাফট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নয় পরপর চারটা ডেলিভারি থেকে কোনো রান নিতে পারেননি লোকে বেশ বিপদে বেশ আঠেরোশোটা বোলিং করছেন বাংলাদেশের বোলার এটা বলাই যায় পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নাসান মুরাদ তাকে মোকাবেলা করার জন্য ওইদিকে প্রস্তুত লোকে বাফুট বল করলেন হাসান মুরাদ মোকাবিলা করলেন লোকে বাফুট লং অন অঞ্চলে বল পাঠিয়ে দিয়ে একটি রান পঞ্চম বলে এসে রানের দেখা পেলেন সেই সাথে তার রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো তিরিশ দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো একশো এগারো চার উইকেটের বিনিময়ে এই ওভারের আর মাত্র একটি বল বাকি রয়েছে সেই বলটি করবেন হাসান মুরাদ আর তাকে মোকাবিলা করবেন জ্যাক এই সুযোগে বলে দিই নাইম শেখ ভাই বলছেন ভাইয়া আমার কমেন্ট যায় না কেন কেন ভাইয়া আমি বুঝি নাই তো এই কমেন্টটা পেলাম এখন আবার কমেন্ট করেন দেখি আমি আসে কি না এটা তো আসছে মাঝখানে নেটওয়ার্কের বুদ্ধে কিছু সমস্যা হয়ে গেছে ইমন আহমেদ ভাই বলছেন ভাই আমি ফেসবুক ইউজ করি আমার আইডি নাম এমডি ইমন আহমেদ তামিম আমার আইডিতে অ্যাড দিবেন প্লিজ ভাই এই মুহূর্তে পাচ্ছি না সরি যেহেতু আমি একটি বাচি লাইভে সুতরাং আপনাকে ফেসবুকে অ্যাড করতে পারছি না আমার আইডিটা আমি বলে দিই আমার নাম হচ্ছে সাদিকুর রহমান সাকিলিকে সার্চ দিলেই আপনি পেয়ে যাবেন চেষ্টা করেন আপনি আমাকে ইয়ে করার আমি চেষ্টা করবো আপনাকে কানেক্ট করার নাইম শেখ ভাই বলছেন আমার অ্যাড্রেস দিছি কন্টাক্টও দিছি বাট আপনার চোখে তো পড়তেছে না না ভাই পড়ে নাই এখন আবার একটু কষ্ট করে লিখে দেন আগের কমেন্টগুলো আমি পাই নাই আপনার সুতরাং এখন যদি আপনি যেহেতু আপনার সাথে এখন আমি কথা বলতেছি এখন যদি আপনি কমেন্টটা করেন হয়তো আমার চোখে পড়বে না হলে আপনাকে আমি জানিয়ে দিব এই সর্বশেষ যে কমেন্টটা করবেন সেটাতে আপনি লিখে দিতে পারেন ইতিমধ্যে একত্রিশতম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে চার উইকেটের বিনিময়ে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ একশো বারো জেক উনিশ এবং লুকে তিরিশ রান করে ওভারে তুলেছেন সাদিক রহমান সাদিক ভাই লিখছেন সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ আপনার বাড়ি হ্যাঁ ভাই আমার বাড়িও সুনামগঞ্জ যদি আমি এখনও সিলেটে থাকি আমার বাসা হচ্ছে সাতকে গ্রামের বাড়ি আর সিলেটে হচ্ছে আমার বাসা তাহলে কি ডিস্ট্রিক্টের মানুষ আমরা সুনামগঞ্জ কোন জায়গায় আপনার বাসা কোন তানা বা ইউনিয়ন বা গ্রামের নাম যদি বলা যায় বত্রিশতম ওভারের খেলা শুরু হয়েছে শরিফুল ইসলাম আসছেন বোলিংয়ে এবং তাকে মোকাবেলা করছেন যে প্রথম বলটি ওয়াইড অতিরিক্ত খাতা থেকে একটি রান বাড়লো দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো সাউথ আফ্রিকা দলের একশো তেরো লেগ সাইডে বল করেছিলেন এবং বেশ বাইরে দিয়ে যাওয়ায় আম্পায়ার সংগত কারণে এটি ওয়াইডের সঙ্গে দিয়েছেন শরিফুল তার ওভারে দ্বিতীয় বলটি করার জন্য যেহেতু ওয়াইড ওইটা ওভারের প্রথম বল হবে করতে আসছেন এবং আবার মোকাবেলা করলেন যে কভার অঞ্চলে বল পাঠিয়েছেন কিন্তু ফিল্ডার থাকা এই বলতে কোনো রান নেওয়া সম্ভব হলো না ডট বল জয়নাল হোসেন ভাই লিখেছেন আমার বাড়িও সিলেট হবিগঞ্জ ধন্যবাদ ভাই একই বিভাগের মানুষ আপনি কোথায় হবিগঞ্জেই থাকেন না বাইরে কোথাও থাকেন আপনাকে কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং খেলার কমেন্ট শুনবেন হবিগঞ্জ কোন জায়গায় ভাই বলতে পারেন আমি কিছুদিন আগে কয়েকদিন আগে গিয়ে আসলাম আপনার চুনারুঘাট এবং মাধবপুর এবং সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়ি আর আশেপাশের অঞ্চলটা ঘুরে আসলাম পরবর্তী বলটি করছেন শরিফুল মোকাবেলা করছেন যে কিন্তু এই বল থেকেও কোনো রান নয় অনেক কমেন্ট নাইম শেখ ভাই কি কোনো কমেন্ট করেছেন আপনার কমেন্ট কিন্তু এখন আর আমার চোখে পড়ছে না সর্বশেষ যে কমেন্টটি করেছিলেন না লিখে এরপর থেকে কিন্তু কোনো কমেন্ট পাইনি আপনার ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আমার বাসা ভাই শাহজালাল উপশহর সিলেট কোন ব্লকে ভাই আজকেই তো ছিলাম শাহজালাল উপশহরে পুলিশ কমিশনার অফিসে একটা প্রেস ব্রিফিং ছিল আল্লাহর দলের নয় জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে সেই বিষয়ে সম্ভবত এটা এফ ব্লক ছিল ই ব্লকের এফ ইয়েতে জয়নাল হোসেন ভাই বলছেন মালয়েশিয়া থেকে ভাই ও আচ্ছা ভাই আপনি বিদেশে থাকেন প্রবাস থেকে দেখছেন কষ্ট করে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনি প্রবাসে থেকে যে আমাদের কথাগুলো শুনছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সাদিকুর রহমান ভাই লেখছেন যে সুনামগঞ্জ সদর সদর কোথায় ভাই কিছুদিন আগে আপনার সুনামগঞ্জ সদরে গিয়ে আসলাম আম্পায়ার অ্যাসোসিয
জয়নাল হোসেন ভাই বলছেন নবীগঞ্জ দিনারপুর এরফাকি শরীফুল ইসলাম আরেকটি বল করে ফেলছেন ও ইনিংসের তৃতীয় বল ছিল ওভারের তৃতীয় বল ছিল এটি কিন্তু এই বল থেকেও জেক কোনো রান দিতে পারেনি অর্থাৎ একত্রিশ দশমিক তিন ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ কিন্তু এই মুহূর্তে একশো তেরো সাউথ আফ্রিকা দলের আর এদিকে অনেকেই কমেন্ট করে ফেলছেন একসাথে তাদের কমেন্টগুলোর উত্তরও আমার দিতে হচ্ছে সুতরাং একটু বেগাত হচ্ছে কমিটিতে সেটা আপনার কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন জয়নাল হোসেন ভাই বলেছেন নবীগঞ্জ নবীগঞ্জ দিনারপুর হ্যাঁ ভাই চিনতে পেরেছি দিনারপুর নামটা পরিচিত এবং সেখানের অনেক নাম শুনেছি রিপন বিশ্বাস ভাই বলছেন আমার এস এম এস যায় না কেন ভাই আমি বুঝতে পারলাম না কেন এস এম এস যাবে না রনিশা ভাই বলছেন জিতবে বাংলাদেশ হ্যাঁ ভাই আমরা বাসাবাদী বাংলাদেশ জিতবে ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আমার বাসা ভাই ই ব্লক আই ব্লক ও আচ্ছা তাইলে তো ইতে তো আজকে গিয়েই আসলাম মাঠ দেখছেন নি এই মাঠে আমি খেলি एक मठ पे पुलिस कमिशनर अफिस डान दिखे और बाम दिखे एक मास दिखे एक टूर्नमेंट बोध को स्कूल वाइस चलते देखते हतो से आपने खेल हमें दोपुर गेलोम बारोटार दिखे शामी मिया भाई बाई बांगे के कत रान कर হ্যাঁ ভাই আপনি একটু লাইনে থাকেন আমি একটু আপনাকে বলে দিচ্ছি কে কত রান বাংলাদেশের করেছেন আপনি একটু সম্পৃক্ত থাকেন আমার সাথে আমি চেষ্টা করছি আপনার উত্তরটা দেওয়ার शामी मिया भाई आप उद्देश्य कर आनी बी बांगलेश कत रान कर बांगलेश कत रान कर दीची आपके बांगलेश पक्षे इनिंग ओपन करते नेमे पार्टेज हुसैन इमन और तानजिद हसान तर मध्य पार्बेज कर सतर रान कर एल विडब्ल्यू हो पोके मलेटान बोले तानजिद हसान कर आशी रान चौराशी बोले तरह मध्य बारोटी चार मार छो তিনি কট দিয়েছেন লোকে বাফুটের হাতে এবং টিয়ান বান বুরেনের বলে আউট হয়েছেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জয় করেছেন তিন রান তিনি রান আউট হয়েছেন তিন রান করে তৌহিদ হৃদয় করেছেন তিয়াত্তর বলে একান্ন রান যার মধ্যে দুটি চারের মার ছিল তিনি কট দিয়েছেন টাইরেসের হাতে পোকে মোলেটসানের বলে শাহাদাত হোসেন করেছেন চুয়াত্তর রান ছিয়াত্তর বলে যার মধ্যে ষাটটি চার ও একটি ছয়ের মার ছিল কিন্তু তিনি অপরাহিত ছিলেন শেষ পর্যন্ত শাহিম হোসেন করেছেন এক রান কিন্তু রান আউট হয়েছেন ঠিয়ান বান বুরেনের হাতে আকবর আলী ক্যাপ্টেন এবং উইকেট কিপার বাংলাদেশ দলের তিনি এগারো বলে ষোলো রান করে অপরাহিত ছিলেন একটি চারের মার ছিল তার এর মধ্যে তাহলে বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশ দলের হয়ে সর্বোচ্চ আশি রান করেছেন তানজিদ হাসান আর শাহাদাত হোসেন করেছেন অপরাহিত চুয়াত্তর রান আর একান্ন রান করেছেন তৌহিদ হৃদয় এই তিনজন মোটামুটি বাংলাদেশের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রান করেছেন আশা করি বুঝতে পারছেন शामी मियाबाई अपन प्रश्न उत्तर की देवार चेषा कर लम कत रान कर এর মধ্যে আরও কিছু কমেন্ট জমা হয়ে গেছে জয়নাল হোসেন ভাই বলছেন ইনশাআল্লাহ জিতবে বাংলাদেশ ভাই আমার আমরা আশা কামনা করি হ্যাঁ ভাই আমরা প্রত্যাশা করছি যে হয়তো বাংলাদেশ জিতবে রনিশা বলছেন বাংলাদেশ কত রানে জিততে পারে এটা তো বলা কঠিন ভাই কত রানে জিততে পারে সেটা সময় বলে দিবে আপনি সঙ্গে থাকেন আমাদের তাহলে হয়তো জেনে যাবেন এক কিছু সময় পরে যে বাংলাদেশ কত রানে জিতবে ইমন আহমেদ ভাই লিখছেন যে ভাই ইবলক আইসেন আমাদের বাসায় আইলেন না ভাই আপনাকে তো আমি চিনি না আর আপনার বাসাও তো চিনি না হ্যাঁ এখন আপনি যদি আমার আপনার অ্যাড্রেস দেন তাহলে যাব কিছুদিন আগে এর কাছাকাছি একটি বাসায় সাত বাগান নিয়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম যদি আপনার বাসায় অ্যাড্রেস দেন তাহলে অবশ্যই যেতে পারি আর আপনাকে আপনারও দাওয়াত রইল আমার বাসা হচ্ছে আম্বরখানা বড় বাজারে আসতে পারেন এদিকে আসলে ঘুরে যেতে পারেন শামী মিয়া ভাই বলছেন ধন্যবাদ ভাই হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেহেতু আপনার কমেন্টসের উত্তরটা আমি দিতে পারছি সাকসেসফুলি তাতেই আমি খুশি যে আপনার ইয়েতে করতে পারছি 
নাইম শেখ ভাই কি আমার সাথে সম্পৃক্ত আছেন আপনার কমেন্ট কিন্তু এরপরে আর পেলাম না আরেক ভাই বলছেন রিফন বিশ্বাস ভাই আমার এস এম এস যায় না কেন ভাই যায় না আমি তো বুঝতে পারলাম না আপনার এস এম এস তো আসলেও পাচ্ছি না আমি একটু কষ্ট করে আপনারা আবার একটু কমেন্টগুলো করেন তাহলে হয়তো আমি পেতে পারি কোনো কারণে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে হয়তো নাও আসতে পারে এই মুহুর্তে খেলার আপডেট হচ্ছে যে খেলা বত্রিশ দশমিক চার ওভারের খেলা শেষ হয়েছে পাশাপাশি চেষ্টা করি আপনাদেরকে খেলার আপডেটটাও দেয়ার বত্রিশ দশমিক পাঁচ ওভার শেষে একশো ষোলো পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে বল করেছেন হাসান মুরাদ যিনি সাত দশমিক পাঁচ ওভার বল করে একুশ রান দিয়েছেন হাসান মুরাদের সর্বশেষ বল থেকে এক রান করেছেন লঙ্গনে ঠেলে দিয়ে লুকে বাফুট এই রানটি সংগ্রহ করেছেন এই রানের সুবাদে তার সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে আঠান্ন বল থেকে তেত্রিশ রান আর দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে তেত্রিশ ওভার শেষে একশো সতেরো রান সাউথ আফ্রিকা দলের কারেন্ট রান রেট বর্তমানে তিন দশমিক পাঁচ পাঁচ রিকুয়ার্ড রান রেট পেরে দাঁড়িয়েছে আট দশমিক পাঁচ তিন সুতরাং বুঝেই যাচ্ছে যে বেশ দূরও হয়ে যাচ্ছে যত সময় যাচ্ছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে ম্যাচটি সাউথ আফ্রিকার জন্য এর মধ্যে বেশ কিছু কমেন্ট চলে আসছে আপনাদের সাথে কথাগুলো বলে নেই তারপরে আবার স্কুল বোর্ডে নজর দিব যে কীভাবে কি এগুচ্ছে রানের খাতা রনি শারিখছেন বাংলাদেশ জিতলে কোন দলের সাথে খেলবে ভাই একটু দেখে বলতে হবে একটু পরে জানাবো আপনাকে সে কথাটি যে কার সাথে খেলাটা পড়বে নাইম শেখ বাই কই একটা কমেন্ট করলে হয়তো আর যায় না বুঝলাম না এইটা তো পাচ্ছি আপনার কিন্তু আপনার অ্যাড্রেসটা তো পাচ্ছি না এই কমেন্টটা তো আসছে এই যে কমেন্টটা আপনার পড়লাম না ইংশেখ ভাই বাই কই একটা কমেন্ট করলে হয়তো আর যায় না ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আপনার বাসা কি ভাই সিলেট নি হ্যাঁ ভাই হানড্রেড পার্সেন্ট আমার বাসা সিলেট আমি সবসময় সিলেটেই অবস্থান করি হ্যাঁ ইমন আহমেদ বলছেন দেশ বিদেশে ব্যাটাগিরি আমরা হক্কল সিলেটই ভাই ঠিক আছে ভাই আমরা সবাই সিলেটই না মাঝে কিছু বাই বাইরে আছেন যে অন্যান্য অঞ্চলের অন্যান্য জেলার বাসিন্দা যারা সিলেট এবং সিলেটের বাইরেও রয়েছেন দেশে এবং বিদেশে অবস্থান করছেন তারাও কিন্তু যুক্ত আছেন আমাদের সাথে শাইন আলম ভাই বলছেন ভাই আপার বয়সটা অসাধারণ আপার বয়সটা আচ্ছা আপনার মনে হয় বলতে চাইছিলেন যে আপনার বয়সটা অসাধারণ না ভাই আমার কাছে তো আমার বয়সটা ভালো লাগে না কিন্তু আপনারা তো বলছেন ভালো লাগে বুঝতে পারিনি আসলে হতো হতে পারে কিন্তু আমি তো একেবারে নর্মাল বয়েসে আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলতেছি চেষ্টা করছি যে একেবারে ন্যাচারালিটি ধরে রাখার জন্য কিন্তু এরপরে আপনারা বলছেন যে আমার বয়সটা অসাধারণ থ্যাংক ইউ ওই সুন্দর কমেন্ট করার জন্য অনেক ধরনের অনেক কমেন্টস করছেন আপনারা সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি পাশাপাশি আপনাদেরকে আর লাইভ আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছি আর স্কুল তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওর মধ্যে এই মুহূর্তে তেত্রিশ ওভার শেষে একশো রান চৌত্রিশতম ওভার করতে চলে আসছেন শরিফুল ইসলাম প্রথম বল করেছেন লুকে বফুট মোকাবিলা করেছেন কোনো রান নয় দ্বিতীয় বল থেকেও কোনো রান দিতে পারেনি দুটি বল হয়ে গেছে চৌত্রিশতম ওভারে শরিফুল আসছেন আবার একটা এটাকে তাকে মোকাবিলা করেছেন লুকে বফুট দিন তেত্রিশ রান করে অপরাহিত রয়েছেন ষাট বল থেকে দুটি চারের মার রয়েছে তার মধ্যে শাহিন আলম ভাই আবার বলছেন বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ভাই আপনারা সব পূরণ হোক আমরাও চাই বাংলাদেশ জিতুক এবং সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হোক শরিফুল ইসলাম পরে তৃতীয় বলটি করলেন ওভারের লোকে বফুট মোকাবিলা করলেন এই বল থেকে কোনো রান নয় পরপর তিনটি বল ডট বল আদায় করে নিয়েছেন তিনি তিনি এর আগে ছয় ওভার বল করেছেন বাইশ রান দিয়েছেন এবং একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন মনীষ চক্রবর্তী লিখেছেন টু ডে বাংলাদেশ উইল উইন অর্থাৎ উনি বলতে চাচ্ছেন যে আজকে বাংলাদেশ জিতবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মনীষ চক্রবর্তী ভাই আপনি কমেন্ট করার জন্য বাংলাদেশ অবশ্যই আমরাও চাচ্ছি যে বাংলাদেশ দল দল জিতুক এবং সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হোক যেহেতু আমরাও একজন বাঙালি এবং বাংলাদেশি আমার দল জিতুক এটা আমিও চাই সুতরাং আপনাকে সুন্দর কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনি আমাদের সাথে থাকবেন আর সব ভাইকে আবারও অনুরোধ করছি যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ প্লিজ একটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আপনি সহযোগিতা করুন আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে অনেক অনেক মূল্যবান ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আমার মেন বাড়ি ভাই চুনারুঘাট আর বাবা ফ্রান্স থাকেন অনেক ধন্যবাদ ভাই চুনারুঘাট কিছুদিন আগে গিয়ে এসেছি আমি চুনারুঘাটে সেখানে আলিম ইন্ডাস্ট্রির একটি মেশিনের ডেমো করতে ওখানে গিয়েছিলাম একজন সচিব এসছিলেন এবং আরও কিছু লোকজন ছিলেন চুনারুঘাটের একটি ইউনিয়নে গিয়েছিলাম এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না যুদ্ধিষ্টি ওই রকম কি একটা নাম ছিল এই আপনার দ্য দ্য প্লেস দ্য রিসুটেও গিয়েছিলাম এবং আরও অন্যান্য জায়গাতে গিয়েছিলাম নাইম শেখ ভাই এখন কমেন্ট করেছেন গোপালগঞ্জ সদর ভাইয়া বুঝতে পারছি গোপালগঞ্জ সদর কিন্তু 
আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হলে তো মিনিমাম আপনার অ্যাড্রেস অথবা মোবাইল নাম্বার লাগবে আমার তো সেটা আপনি কীভাবে দিবেন হয়তো আমি আপনাকে আমার নাম্বারটা দিতে পারি আপনি আমার নাম্বারে হয়তো এস করে দিতে পারেন আমি আমার নাম্বারটা বলে দিই আপনি মুখে শুনে নেন আমার নাম্বারটা হচ্ছে জিরো আবার বলছি আপনারা যারা আছেন যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান আমার নাম্বারটা নিয়ে নিতে পারেন জিরো সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স সিরিয়ালের নাম্বার হচ্ছে আমার আপনি হচ্ছে নাম্বারটা যদি লিখে লিখতে না পারেন তাহলে আবার বলেন আমি মুখে বলে দিব আবার জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি এই নাম্বারে আপনি এস এম দিয়ে রাখতে পারেন আপনার নাম এবং নাম্বারটা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন পাচ্ছেন নাইম শেখ ভাই ইমন ইমন ভাই আপনার বাড়ি হ্যাঁ চুনা যে যেটি বলতেছিলাম যে চুনারুঘাট ওই দিকটা ঘুরে এসেছি ওইয়া কিছুটা ওই আপনাদের এলাকাটা খুবই সুন্দর কিছুটা পাহাড় কিছুটা সমতল ছা বাগান আছে আরও অনেক কিছু আছে এর মধ্যে শরীফুল ইসলামের পঞ্চম বলটি হয়ে গেছে এই বল থেকে একটি চারের মার মেরেছেন লোকে বা ফোট এবং পরের শেষ বল থেকে দুই রান সুইপার কপারে ঠেলে দিয়ে আরও দুটি রান নিয়ে নিয়েছেন চৌত্রিশতম ওভারের খেলা এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছে সাউথ আফ্রিকা দলের একশো রান পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে এর মধ্যে একটি উইকেট চলে গেছে আপনাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন একটি উইকেট চলে গেছে মনীষ চক্রবর্তী ভাই বলেছেন সেমিতে কোন টিমের লোকে খেলবে বাংলাদেশ ভাইয়া একটু ফিক্সারটা দেখে আমাকে বলতে হবে একটু সময় দেন আমি পরবর্তী সময় আপনাদেরকে জানিয়ে দিব যেহেতু এই মুহূর্তে আমি ফিক্সারটা বের করতে পারতেছি না আমি না দেখে বলতে পারতেছি না এই আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যেহেতু আমার মনে নেই যে বাংলাদেশের লাইন আপটা পরবর্তীতে কার সাথে হচ্ছে খেলাটা শাহিন আলম ভাইয়া বলছেন ভাই আপনার সাথে দেখা করতে হলে কি করতে হবে আমাকে ভাই আপনি কোথা থেকে বলছেন আগে বলেন তখন আমি বলে দিব যে আপনি আমার সাথে কীভাবে দেখা করবেন যদি সিলেটে হন তাহলে তো সরাসরি যে কোনো সময় আমার সাথে দেখা করতে পারেন ইমন আহমেদ ভাই বলছেন আপনি সিলেট কোন দিন আইবেন ভাই আপনার মাত অনেক ভালো লাগে ভাই আমি তো সিলেটেই আছি আপনি কি মনে করছেন আমি বাইরে থেকে আপনার সাথে কথা বলছি নিশ্চয়ই না আমি এই মুহূর্তে স্টিল নাও এখনই আমি সিলেটে আছি আপনি যদি আমার সাথে কথা বলতে বা দেখা করতে চান আমার নাম্বারটা একটু আগে বলে দিয়েছি আপনি এই নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন খেলার আপডেট হচ্ছে এই মুহূর্তে চৌত্রিশ ওভার শেষে একশো তেইশ রান পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে শাহিন আলম ভাই আপনি বলেন যে আপনি কোথা থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন হয়তো আগে লিখে থাকলে আমি বলে গিয়েছি আপনি আবার একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনি কোথা থেকে যুক্ত আছেন তখন আমি বলে দিব যে আপনি কীভাবে আমার সাথে দেখা করবেন এবং কী বিষয়ে দেখা করতে চান সেটা বললেও আরও ভালো হয় মনীষ চক্রবর্তী ভাই বলছেন স্যার আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া থ্যাংক ইউ আপনি আমার পাশের দেশ ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার কোন স্টেট থেকে দেখছেন সেটা বললে আরও ভালো হয় মনীষদা আপনি সেটা বলতে পারেন যে আপনি কোথা থেকে কলকাতা থেকে দেখছেন না আদার্স কোনো স্টেট থেকে দেখছেন এম ডি শাকিল কি এন জি আই মানে কি বুঝি নাই ভাইয়া কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছি তো আপনাদের সাথে কথা বলতেছি শাহিন আলম ভাইয়া বলছেন কুমিল্লা দাউদখান্দি থেকে ধন্যবাদ ভাইয়া কুমিল্লা থেকে দেখছেন আমাদের বেশি দূরে না আপনি সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঘুরে আসছি আপনাদের কুমিল্লার গাড়ি দেখলাম এদিক দিয়ে যায় এবং কুমিল্লার অনেক মানুষকে পেয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি বর্ডার হাটে গিয়েছিলাম কসবা সেখানে দেখলাম কুমিল্লার অনেক ব্যবসায়ী লোকজন আসছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য এই মুহূর্তে খেলার আপডেট হচ্ছে আরও একটি উইকেটের পতন ঘটেছে রাকিবুল হাসান বল করতে এসেই কিন্তু তার তৃতীয় সফলতা পেয়ে গেছেন প্রথম বলেই তিনি পুকে মলেটসানকে আউট করে দিয়েছেন এবং সেই সাথে ষষ্ঠ উইকেটের পতন সাউথ আফ্রিকা দলের ইমন আহমেদ বলছেন আপনি কি ভাই বিবাহ করছেন হ্যাঁ ভাই আমার দুটা ছেলে রয়েছে আমি অনেক আগেই বিয়ে করেছি মনীষ চক্রবর্তী ভাইয়া বলেছেন নাগাল্যান্ড নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া নাগাল্যান্ড থেকে আপনি দেখছেন আপনাকে বাংলাদেশে স্বাগতম যে কোনো সময় যদি আপনি বেড়াতে আসেন আমাদের সিলেট নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন সিলেটে আপনি আসতে পারেন আমার নাম্বারটা একটু আগে আমি বয়েস ওভারে বলে দিয়েছি আমার যদি প্রয়োজন হয় আপনি এখানেও আমি লিখে দিতে পারি অসুবিধা নেই যদি কোনো সময় বাংলাদেশে আসেন কন্ট্যাক্ট করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনাকে স্বাগতম বাংলাদেশে ঘুরে যান আমাদের বাংলাদেশটা আপনাদের ইন্ডিয়ার মতোই অনেক সুন্দর ঘুরে যান বিশেষ করে আমাদের সিলেট
কক্সবাজার ঢাকার বিভিন্ন এলাকা শাইন আলম ভাই বলছেন ভাই আমি চাকরি কুমিল্লাতে করি কিন্তু আমার বাড়ি কসবা ও আচ্ছা তাই নাকি ভাইয়া এই তো সেদিন কসবা থেকে গিয়ে আসলাম কসবা বর্ডার হাটে গিয়েছিলাম আর ওইদিকে আপনার আখাউড়াতে যে সীমান্তে বিজিবি বর্ডার গার্ড এবং বিএসএফ এর যে ফ্ল্যাগ ডাউন প্রোগ্রামটা হয় সন্ধ্যার দিকে সেই অনুষ্ঠানটা দেখলাম এখানে কুমিল্লাতে আমার এক বড় ভাই চাকরি করতেন তার সুবাদে উনি ডিডি পোস্টে চাকরি করতেন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে তো ওনার বদলি হয়ে গেছে সিলেটে তো উনি চলে আসবেন এই এক তারিখে তো উনি আমন্ত্রণ করেছিলেন আমরা তিনজন গিয়েছিলাম তো উনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন এবং বেশ সমাদর করেছে তারা আমাদেরকে ইমন ভাই বলেছেন ভাই বিবাহ করছেন দাওয়াত দিলেন না ভাই কে এমনি দেবো আমি তো বিবাহ করেছি অনেক আগে আর আপনি তো আজকে আমার সাথে কথা বলছেন ঠিক আছে আপনার এনি টাইম দাওয়াত রইল যে কোনো সময় আসে আপনি খেয়ে যাবেন ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি বল হয়ে গেছে চৌত্রিশ দশমিক চার ওভার শেষে এই মুহূর্তে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ কিন্তু একশো তেইশ রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে এখন বল করছেন রাকিবুল হাসান তিনি ছয় ওভার পাঁচ বল করে আট রান দিয়ে তিন উইকেট অসাধারণ বোলিং ফিগার কি দারুণ একটি বোলিং ফিগার দেখলেই কিন্তু মনে হয় যে একজন ভোলার কতটুকু অ্যাটাকিং হলে এই ধরনের একটা ফিগার আমি আপনাদেরকে বলতে পারি মাত্র ত্রো আট রান দিয়েছেন ওভার প্রতি এক দশমিক ওয়ান সাত রান মানে দেড় রানের চেয়ে কম দিয়েছেন এক রান থেকে একটু বেশি দিয়েছেন সাত ওভার শেষে তার এখন সংগ্রহ হয়েছে বোলিং ফিগারটা হয়েছে এমন দাঁড়িয়েছে যে সাত ওভার শেষে বারো রান তিন উইকেট একটু এখন খরচি হয়ে গেছেন শেষ বলটি থেকে একটা চারের মার খাওয়ায় তার বোলিং ফিগারটা একটু সবল হয়ে গেছে রাকিবুল হাসানের শেষ বলটিকে টিয়ান ভান বোরেন যিনি একজন বোলার তিনি ডিপ মিড উইকেট দিয়ে কিন্তু সীমানা ছাড়া করেছেন বলকে সেই সুবাদে দলীয় সংগ্রহ বেড়েছে সাউথ আফ্রিকা দলের পঁয়ত্রিশ ওভার শেষে একশো সাতাশ রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ দলের এই এখন পর্যন্ত সফল বোলার রাকিবুল হাসান তিনি সাত ওভার বল করে বারো রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়েছেন এর মধ্যে আরও কিছু কমেন্ট জমা হয়ে গেছে মনীষ চক্রবর্তী ভাই বলছেন মাই ফাদার ইন মাই গ্র্যান্ডফাদার ফ্রম সিলেট তাই নাকি ভাই তাইলে তো আপনি অনেকটা সিলেটেই সিলেট কোন জায়গায় সেটা বলতে পারেন আমাদের সিলেটে তো অনেক লোকই ইন্ডিয়াতে থাকে এমন কোন অঞ্চলে সেটা জকিগঞ্জ গোলাপগঞ্জ এই ধরনের কোনো অঞ্চলের হয়তো হতে পারে জানান আপনি আপনাকে অবশ্যই তো আগেই বলছি যে সিলেটে আমন্ত্রণ রইল আপনি আসতে পারেন ভাইয়া আপনার নাম্বার দিতে পারেন ও সুবিধা নেই আমি করছে চেষ্টা করবো আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার অথবা আপনিও আমার নাম্বার নিতে পারেন কন্ট্যাক্ট করার জন্য নির্দিত দেয় কোনো অসুবিধা নেই নো প্রবলেম রিপন বিশ্বাস ভাই বলছেন বাংলাদেশ উনিশ দলে সর্বোচ্চ বলে গতি কথ ভাইয়া বলবেন কি এটা তো একটু টাফ হয়ে গেল যে কার বলের গতি সর্বোচ্চ হ্যাঁ আছে এখানে দেখেছি আপনার অনেকেরই বল গতি সম্পন্ন কিন্তু সর্বোচ্চটা তো ভাইয়া এই সমুহতে বলতে পারছি না এই জন্য আমি দুঃখিত আন্তরিকভাবে বুল ইনফরমেশন দিয়ে আপনাকে আমি বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছি না সে কারণে আমি বলছি না শাইন আলম ভাইয়া বলছেন ভালো লাগো ভাই আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আপনার প্রতি দোয়া ভালোবাসা রইল হ্যাঁ ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি সিলেটে বেড়াতে আসেন আপনাকে আমন্ত্রণ রইল যদি আসেন আমি উপরের দিকে বয়েস ওভারে আমার নাম্বার বলে দিয়েছি আপনি চেষ্টা আমার নাম্বারে ফোন দিতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আপনাকে সহযোগিতা করার নাইম শেখ ভাইয়া বলছেন ভাইয়া এই সব জুয়াখুরদের কমেন্ট ব্লক করা যায় না এইটা তো ভাই আমি আসলে হয়তো যায় কিন্তু আমি এই মুহূর্তে পারছি না হয়তো আমি আপনাদের সাথে লাইভে যুক্ত থাকায় কমেন্ট করতেছি এই জন্য তাদের এই এটা হয়তো ব্লকও করতে পারতেছি না কিন্তু কি করব কিছু করার নেই ভাইয়া এটা নিয়ে আমিও বেশ ভুক্তভোগী হচ্ছি আপনি শুনেছেন মনে হয় আপনি কি আমার নাম্বারটা শুনতে পেয়েছিলেন নাইম শেখ ভাইয়া আপনাকে বলছি আমার নাম্বারটা বলে দিয়েছিলাম আপনি কি শুনতে পেয়েছেন আমার নাম্বারটা পেলে একটা মেসেজ দিয়ে রাখে এস এম এস দিলে আমি আপনার নাম্বারটাও পেয়ে গেলাম এরই মধ্যে আরেকটি ওভারের খেলা শুরু হয়েছে শামিম হুসেন এসেছেন এটাকে এবং তিনি তিনটি বল করেছেন একটি রান দিয়েছেন এর রানটি এসছে লুকে বফুটের ব্যাট থেকে তিনি ইতিমধ্যে চল্লিশ রান করে ওভারে দিয়েছেন আউটপোর দিকে দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে ছয় উইকেটে একশো আটাশ নাইম শেখ বলছেন হ্যাঁ পেয়েছি ওকে ভাইয়া আমি আপনার কলের অপেক্ষায় রইলাম বা আপনার এস এম এসের অপেক্ষায় রইলাম ইমন আহমেদ ভাই বলছেন ভাই আমি ক্রিকেটার হতে চাই আমি ক্রিকেটকে অনেক ভালোবাসি আমি আজকে অপরাহিত পঞ্চাশ রান করছি সেটা ভাই আপনি আগেও বলেছেন কিন্তু এই অপরাহিত পঞ্চাশ রান আপনি কোন দলের হয়ে কোন দলের বিপক্ষে করেছেন একটু বলেন তো আমাকে আমি চেষ্টা করব আপনাকে কোনোভাবে কোনো দিকে যুক্ত করা যায় কিনা এবং সেটা কি ধরনের ক্রিকেটে সেটা ক্রিকেট বল টেনিস বল না টেপ টেনিস বল এটা একটু উল্লেখ করলে আমার জন্য সুবিধা হয় ভাইয়া এটা একটু আপনি লিখে দেন এবং কোন দলের হয়ে কার বিপক্ষে আপনি এই রানটা করেছেন এবং কোন ধরনের বলে খেলেছেন আরও দুটি বল হয়ে গেছে শামিম হোসেনের কিন্তু এই দুটি বল থেকে কোনো রান
ওকে ভাই আসেন সিলেটে আমন্ত্রণ রইল আমার নাম্বারটা আমি আবারও বলে দিচ্ছি আপনি নোট করে রাখতে পারলেন আসতে ফোন দিবেন কোনো অসুবিধা নেই ছয়ত্রিশ ওভারের খেলা শেষ ছয়ত্রিশ ওভার শেষে সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে সাউথ আফ্রিকা দলের একশো উনত্রিশ রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান রয়েছেন তিয়ান বান বোরেন পাঁচ রান করে লুকে বাফুট চল্লিশ রান করে মনীষ চক্রবর্তী আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে আপনি যখন আসবেন তখন আমার নাম্বারে কল দিলে আমাকে পেয়ে যাবেন নাম্বারটা হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে পেয়েছেন কিনা নাম্বারটা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন এই মুহূর্তে খেলার অবস্থা বল করতে আসছেন আবারও রাকিবুল হাসান যিনি এখন পর্যন্ত সফল বলার তিনটি উইকেট নিয়েছেন আর তাকে মোকাবেলা করছেন বুরেন এক রান নিয়েছেন প্রথম বলে দ্বিতীয় বলে লোকে বফট মোকাবেলা করলে কোনো রান নিতে পারেননি বত্রিশ দশমিক ছয়ত্রিশ দশমিক দুই ওভারের খেলা চলছে সাউথ আফ্রিকা দলের সংগ্রহ হয় একশো তিরিশ রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের লাইভে আপনাদেরকে জানিয়ে দিই বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রান করেছে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে শাহিন আলম বলছেন ভাই আমার ভাই আমার জিফে বলে দিন কল করতে আমাকে এটা কি বলছেন ভাই আমি বুঝি নাই আর আমি এটা কিভাবে বলবো ইমান আহমেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই সিলেটি হওয়ার লাগে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকেও ওয়েলকাম পরের বল লোকে পাফোর্ট এই বল থেকেও কোনো রান দিতে পারেননি পরপর দুটি ডট বল আদায় করেছেন রাকিবুল হাসান বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত সফল বলার চতুর্থ বল এই বল থেকে ড্রাইভ করেছেন সুইপার কভার অঞ্চলে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই একটি রান নিয়ে নিলেন এই রানটি আসছে লোকে পাফোর্টের ব্যাট তার সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে একচল্লিশ এবং দলীয় সংগ্রহ একশো একত্রিশ ছয় উইকেটের বিনিময়ে ছয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ওভার শেষে মানুষ চক্রবর্তী লিখেছেন ইয়েস স্যার ভেরি সোন উই মিট আই গট ইয়োর নাম্বার অনেক অনেক থ্যাং ধন্যবাদ মনীষ চক্রবর্তী ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনাকে পরের বল এই বল থেকে একটি রান নিয়েছেন ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল এই বল থেকে একটি রান নিয়েছেন থিয়ান বান বুরেন এই রানের সুবাদে তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাত রানে দলীয় সংগ্রহ এই মুহূর্তে একশো বত্রিশ ছয় উইকেটের বিনিময়ে সাঁত্রিশ ওভারের খেলা শেষ নতুন বন্ধুরা যারা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে লাইভে তাদের সবাইকে আবার অনুরোধ করছি আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন কারণ আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান আশা করি কষ্ট করে এই কাজটি করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই মুহূর্তে তেইশ জন বন্ধু আমার সাথে যুক্ত আছেন আপনারা একজন এক একজন যদি একটি করে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে তেইশটি সাবস্ক্রাইব পেয়ে যাব এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট যদি করেন তাহলে তো আরও অনেক অনেক খুশি হব এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা এই মধ্যে ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে সে কারণে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলে নেই সাঁত্রিশ ওভার শেষে একশো বত্রিশ ছয় উইকেটে সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ সেই সুযোগে আপনারা যারা কমেন্ট করেছেন তাদের কমেন্টগুলো পড়ে নেই এবং আপনারা যে জানতে চাওয়া বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও কিছু উত্তর দিয়ে দিব আপনাদের আর নতুন কোনো কিছু জানতে চাওয়ার থাকলে সেটাও জানিয়ে দিতে পারেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই মুহূর্তে খেলায় ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে সুতরাং কমেন্ট্রি না করে আপনাদের উত্তরগুলো দিয়ে দিব ইমন লিখেছেন ভাই বাংলাদেশ জাতীয় দল এত বাজে খেলে কেন ভাই একটি দলের মাঝে মধ্যে কিছুটা বাজে সময় যায় হয়তো বাংলাদেশ দলের এমনটি হয়েছে যে কারণে বাংলাদেশ দল বাজে খেলছে আর এখানে আরেকটি বিষয় আছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ দলের দুজন তারকা ক্রিকেট কার্ড কিন্তু পাকিস্তান দলে ছিলেন না পাকিস্তান সফরে ছিলেন আপনি হয়তো পাকিস্তান সফরের কথা বলছেন আপনি সেখানে দেখবেন যে সাকিব আল হাসান তো আগে থেকেই নেই আর এই সফরে কিন্তু সফর থেকে প্রত্যাহার করেছেন মুশফিকুর রহিম সুতরাং এই দুজন না থাকায় বাংলাদেশ দলের শক্তি অনেকটাই কিন্তু কমে গিয়েছিল সেই কারণে হয়তো বাংলাদেশ দল একটু বাজে খেলেছে কিন্তু একেবারে যে বাজে খেলেছে তাও বলা যাবে না বাংলাদেশের বোলাররা কিন্তু বেশ ভালো করেছে যদি প্রতিটা ম্যাচে দশ বিশ রান একটু বেশি হতো তাহলে বাংলাদেশ হয়তো জিততেও পারত আশা করি ইমন ভাই আপনি উত্তরটা পেয়েছেন মনীষ চক্রবর্তী ভাই বলেছেন স্যার ইন্ডিয়া বনাম বাংলাদেশ ফাইনাল খেলা হবে কিন্তু মুশকিল কে জিতবে অসুবিধা না ভাই যে কেউ জিতলেই হবে খেলাধুলায় তো জয় পরাজয় থাকবেই এটা নিয়ে চিন্তা করার 
नाइम शेख भाई बोलचें भैया एक टा गुरुत्वपूर्ण न प्रश्न करी है भाई कोरेन कुन उशुबी दन नहीं की प्रश्न अपना रहतो गुरुत्वपूर्ण न करते बने चेस्टा कर बो जाना मध्य तक के जोतो टुकु उत्तर दे यार अपना रा आरोज़ जरा जुकतो अच्छे न तारा जो दी उन्नो कुनो किचु जानते चान कमेंट करते पारे कुन उशुबी दन नहीं अपना दे कमेंट के उत्तर जाए चेस्टा कर बो ए मूर्ति खेला ड्रिंक्स बेक चल चे आर शेष शुरू के अपना दर कमेंट कुल पढ़ने चाहिए शुद्रांग अपना रा जरा कमेंट करते चाहे मूर्ति करे ने की की जानते चाहे शेटा बोले दे ना हम বাংলাদেশ দল সম্পর্কে আরেকটু বলা যায় যে পাকিস্তান সফরে গিয়ে কি বাংলাদেশ বাজে খেলার আরেকটা কারণ হলো যে এত নিরাপত্তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ছিল সেই সুযোগে কিন্তু বাংলাদেশ দল একটু বিব্রত হয়েছে পাশাপাশি অপরিচিত কন্ডিশনে আপনারা জানেন যে পাকিস্তানের মাটিতে কিন্তু দীর্ঘ দিন পরে ক্রিকেট ফিরেছে সুতরাং সেই সব বিষয়ও কিন্তু একটা খেলায় অনেক এফেক্ট ফেলে শাহিন আলম বলেন সিলেট ভাষা কথা বলেন ভাই আপনি বলেন ভাই কোন বিষয়টা আমি সিলেটি ভাষায় বলবো সেটা আমি বলে দিব আপনাকে জয়নাল হোসেন ভাই বলছেন ভাই সাইফউদ্দিন কিসের জন্য খেলতে চায় না কি হয়েছে হয় অর হয়তো ভাইয়া ইনজুরিটি হতে পারে সে কারণে হয়তো খেলছেন না সে ইমন লিখছেন ভাই আপনার ভাষা সিলেট কোন জায়গায় সিলেটে আমবরখানা বড় বাজার ভাই শাহিন আলম সি লিখে শেষ করে দিয়েছেন কমেন্টটা পুরান নাই আপনি কি লিখতে চাইছেন একটু ডিটেইলস লিখেন ভাইয়া शाहीन अलम बोलचें सिलेटी भाषा है कोता बोलें भाई और तो भाई मात्रा हम सिलेटी मात मात्रा हम अपने लोगे कौन अपने बुच्चू निकिता कोई राम ये मूर्ति ओने की जुकतो आचे हैं किंतु क्या कोता थे के जुकतो आचे हैं नेटा जो भी कमेंट करे जाना थे ताहले आमदे जोने शुभिदा होता आर शॉप शेषे जारा जुकत নতুন যুক্ত হলেন বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 261 রান করেছে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে জবাবে 262 রানের জয়ের লক্ষ্যে সাউথ আফ্রিকা দল এখন ব্যাটিং করছে এবং তাদের সংগ্রহ সর্বশেষ হচ্ছে 37 ওভারে 132 রান 38 তম ওভারের খেলা শুরু হয়েছে ড্রিংকস পেকের পরে আবার তানজিম হাসান সাকিব ফিরে এসেছেন অ্যাটাকে তিনি প্রথম বল করেছেন এই বল থেকে এক রান নিয়েছেন পরের বলে কোনো রান নিতে পারেননি লোকে বাফুট তৃতীয় বল করতে আসেন তানজিম বল করলেন এবং লোকে বাফুট ডিপ এক্স টাকা বার অঞ্চল দিয়ে বল পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে চারটি রান এই রানের সুবাদে লোকের সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো 45 দলীয় সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েলো 137 সাউথ আফ্রিকা দলের আপনি জানেন যে তানজিম হাসান সাকিব এর আগে পাঁচ ওভার বল করেছেন এবং দুটি উইকেট নিয়েছেন মনীশ চক্রবর্তী ভাই বলছেন স্যার ফার্স্ট ওয়ানডে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান কমেন্ট্রি হবে ইনশাআল্লাহ ভাইয়া যদি আমি ফ্রি থাকি চেষ্টা করব অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে হয় না ভাইয়া এজন্য আপনাকে আগাম সিকিউরিটি দিচ্ছি না আমি যখন ফ্রি থাকি চেষ্টা করি করার আরিফ হোসেন বলছেন হাই হ্যাঁ ভাই কি বলতে চাচ্ছেন আপনি বলেন ধন্যবাদ স্বাগতম আপনাকে কমেন্ট করার জন্য এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ নিয়ামত টেলিকম বলছেন ভাই কোন চ্যানেলে লাইভ দেখার ভাইয়া খেলাটা লাইভ দেখানো হয়তো কোন চ্যানেল পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কপি রাইটের কারণে তাও যদি কেউ দেখায় আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না ভাইয়া সেটা আপনি একটু খুঁজে নিতে হবে আপনি যেহেতু আপনাদের সাথে কমেন্টই করছি সুতরাং এই বিষয়টি আমি এখন বলতে পারছি না এর ফাঁকে তানজিম হাসানের তৃতীয় বল থেকে চতুর্থ বল থেকে কিন্তু কোনো রান করতে পারেননি চতুর্থ এবং পঞ্চম বল থেকে কোনো রান করতে পারেননি লোকে বাফুট 37.5 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে 137 সাউথ আফ্রিকা দলের সম্পর্ক নাইম শেখ ভাই আবারো কমেন্ট করেছেন ভাই আমরা বাংলাদেশ দল আন্ডার 19 এ বাবর আজম বিরাট কোহলির মতো প্লেয়ারদের ছাপ দেখতে পাই কিন্তু জাতীয় দলে আসলে হারায় যায় কেন উদাহরণ নাজমুল হোসেন শান্ত মেহেরি মেরাজ যে উদাহরণ ভাইয়া দিয়েছেন তারা কিন্তু হারায় নাই শান্ত পাইপলাইনে এবং দলে আছে এখনো কিন্তু মেদি মিরাজও আছে সুতরাং কিছু কিছু ক্রিকেটার তো হারিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক না তো বিরাট কোহলিদের মতো তো আরো অনেকেই তৈরি হয়ে যেত বুঝছেন না কেউ কেউ এক্সট্রাঅর্ডিনারি হয়ে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে তারা তাদের ট্যালেন্টটা ধরে রাখে আর অনেকেই কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারেনি এটা বিভিন্ন কারণ রয়েছে সুতরাং এখানে ছোট্ট পরিসরে বিস্তারিত আপনাকে জানা বোঝানো আসলে সম্ভব না কারণ এখন আমাদের দেশে এত এত ক্রিকেটার তৈরি হচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে ট্যালেন্ট বের করে নিয়ে আসা খুবই টাফ সুতরাং এই কারণেই কিন্তু অনেকেই হারিয়ে যায় আর অনেকেই টিকে থাকে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ইমন আহমেদ বলেছেন ভাই সবচাইতে কোন জেলার ভাষা সুন্দর একটা কঠিন প্রশ্ন তবে আমি যতটুকু জানি ভাই কুষ্টিয়া যশোর ওই অঞ্চলের ভাষাটা সুন্দর তারা শুদ্ধ একেবারে অরিজিনাল শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে সেই অঞ্চলের ভাষাটাই সুন্দর আর 
প্রত্যেক জেলার ভাষায় সুন্দর আমরা প্রত্যেকে তো চেষ্টা করি যার যার মায়ের ভাষায় কথা বলতে প্রত্যেকের মাতৃভাষায় কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর সুতরাং অসুন্দর বলা যাবে না কোনো ভাষা কি আপনি যে ভাষায় কথা বলেন না কেন আপনার মায়ের ভাষা সেটা সে ভাষাটাই অনেক সুন্দর এবং অনেক উত্তম সাদিক রহমান সাদিক ভাই লিখেছেন ভাই সাহেব নতুন 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 না রে বা আসি অনেক আগে থেকে ভাই এটা কি বুঝাতে চাইছেন আমি আসলে বুঝি নাই নতুন বলতে আর পুরান কোথায় আগে থেকে আছেন একটু যদি বুঝিয়ে বলেন আর একটু ক্লিয়ার হতাম এই মুহূর্তে খেলার আপডেটটা আপনাদেরকে দিয়ে দিই আটত্রিশ ওভার শেষে একশো একচল্লিশ রান তানজিম হাসান সাকিবের শেষ বলটিকে কিন্তু বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন লুকে বফুট এবং এই বাউন্ডারি সুবাদে তার সংগ্রহ উনপঞ্চাশ রান এবং দলীয় সংগ্রহ একশো একচল্লিশ রানে গিয়েছে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করছি কিন্তু কমেন্টগুলো পড়তে গিয়ে আমি একটা বিপাকে পড়ছি এই ফিক্সারদের বিভিন্ন কমেন্টের কারণে তারা লাগাতার কমেন্ট করে যাচ্ছে বিভিন্ন ইয়ে নিয়ে সুতরাং আপনাদের কমেন্টগুলো আমার খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছে এর জন্য যদি কারো কমেন্ট মিস হয়ে যায় আপনারা একটু স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন পরবর্তীতে আবার কমেন্ট করে যদি কারো কমেন্ট পড়তে পড়া থেকে বাদ পড়ে যায় আমি চেষ্টা করবো আবার রিপিট করার সেই কমেন্টগুলো এই মুহূর্তে যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে বলি যে বাংলাদেশ দল কিন্তু আগে ব্যাট করে দুইশো একষট্টি রান করেছে টসে হেরে যেভাবে দুইশো বাষট্টি রানের জয়ের লক্ষ্যে কিন্তু খেলছে এই মুহূর্তে সাউথ আফ্রিকা এবং তাদের সংগ্রহ আটত্রিশ ওভার শেষে একশো একচল্লিশ রান উইকেটের বিনিময়ে মনীষদা বলছেন স্যার ইন্ডিয়া পরে যদি কোনো টিম রে সাপোর্ট করি আমার সোনার বাংলা ইন এনি গেম থ্যাংক ইউ ভাইয়া অবশ্যই যেহেতু আপনাদের বলছেন যে বাবা দাদাদের জন্মস্থান হচ্ছে এই বাংলাদেশে সুতরাং আপনার তো এদিকে রক্তের একটা নারীর টান রয়েছে সেটা তো সে কারণেই হবে এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে ইয়ে করার জন্য কিন্তু ইদানিং আপনার দেশে দেখবেন একটা সমস্যা চলছে যে এনআরসি নিয়ে এবং সিএ নিয়ে সেটা কিন্তু বেশ দুঃখজনক অনেকের দিকে বাংলাদেশকে কটাক্ষ করে কথা বলেন আসলে কিন্তু সেটা ঠিক না কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক থাকেন তারা কিন্তু বেশ আরামে আসে সবার সাথে মিলেমিশিয়ে আছেন এবং এদেরকে কিন্তু কেউ শত্রু হিসেবে মনে করে না সবাই কিন্তু মিলেমিশিয়ে অনেক সুন্দর যেমন এই যে আপনাদের একটা পূজা চলছে এখন অনেক স্বাধীনভাবে কিন্তু সবাই পূজা পার্বণটা পালন করতে পারছে কিন্তু এই এই যে আজকেও আমরা পূজার নিউজ করলাম সবার সাথে যে একটা সম্প্রীতির বন্ধন বা সবার সাথে মুসলমান হিন্দুরা মিলে যে কাজকর্ম করছে পূজার দাওয়াত দিচ্ছে একে অপরকে এবং সবাই মিলেমিশে যে ইসলামী ইসলামী বা বলছে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিয়ে পালন করে থাকে সেই বিষয় দিয়ে বিষয়ের দিক দিয়ে চিন্তা করলে কিন্তু বাংলাদেশ একটা উদাহরণ সুতরাং ইন্ডিয়াতে বর্তমানে আপনাদের যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু আসলে অগ্রহণযোগ্য আমি বিভিন্ন ইউটিউব এবং অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে যেভাবে বক্তব্যগুলো দেখে থাকে আপনাদের নেতাদের কিন্তু খুব কষ্ট লাগে তারা যেমন বাংলাদেশকে নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলেন বাংলাদেশিরা যেমন ইন্ডিয়াতে আছে ইন্ডিয়ানরাও অনেকেই কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে সুতরাং এটা নিয়ে এভাবে কটাক্ষ করে কথা বলা কিন্তু খুব অনুচিত একদম শাইন আলম বলছেন আউট হ্যাঁ ভাই আউট হয়ে গেছে আপনাদের সাথে কথা বলার ফাঁকে রাকিবুল হাসান আবারও কিন্তু আঘাত এনেছে এবং তার চতুর্থ উইকেটটি তুলে নিয়েছেন এল বিডাবলিউর ফাঁদে পেলেছেন টিয়ান ব্যান বুরেনকে এবং তিনি চতুর্থ উইকেট তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশের এটি সপ্তম উইকেট সপ্তম সাফল্য আর সাউথ আফ্রিকা দলের সপ্তম উইকেটের প্রথম এই রাকিবুলের কথা আলাদা করে বলতে হয় আট দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন সতেরো রান দিয়ে চোদ্দ চার চারটি উইকেট তুলে নিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশের সফল বোলার কমেন্টগুলো পড়তে অনেক কষ্ট হচ্ছে আমার কারণ হচ্ছে এই মেসের এই যে ফিকচারদের বিভিন্ন কমেন্টের কারণে জয়নাল হুসেন বলছেন একদম সিলেটি টিম ভালো খেলতে পারে নাই কেন বা এই বিপিএল এটার কারণ কি ভাই ভাই এটার অন্যতম কারণ হলে টিম বাজে একটি টিম গঠন করা হয়েছে সে কারণে ভালো খেলে খেলেনি কারণ হচ্ছে নাম দেওয়া হয়েছে সিলেটি কিন্তু এই সিলেটি টিমে দেখবেন যে সমস্ত খেলোয়াড়দের নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বেস্ট পারফর্মার বা ভালো কোনো প্রোফাইলের খেলোয়াড় তেমন একটা ছিলেন না ধরেন যারা সিলেট দলের সিলেটের মানে সিলেটে যাদের জন্ম বা জাতীয় দলের হয়ে খেলে থাকেন রাহি ওলক কাপালি এরা কিন্তু অন্য টিমে খেলেছেন যদি রাজশাহী চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেই টিমে কিন্তু সিলেটের রাহি ছিলেন ওলক কাপালি ছিলেন বা অন্যরা ছিলেন কিন্তু এদেরকে কিন্তু সিলেট টিমে নিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু না নিয়ে অন্য যাদেরকে নেওয়া হয়েছে তারা কিন্তু ওইভাবে পারফর্ম করতে পারেনি যে কারণে বাংলাদেশ দল সিলেট দল ধারাবাহিকভাবে পরাজয় বরণ করেছে এবং একটা সময় দেখা গেল যে পয়েন্ট টেবিলে তোলা নিতে ছিল প্রতিবার কিন্তু সিলেট নাম দিয়ে টিম গঠন করা হয় কিন্তু টিমগুলো যেভাবে গঠন করার কথা সেভাবে হয় না দায় সারা গুছিয়ে টিম গঠন করা হয় যেখানে যা ফলাফল হওয়ার তাই হয় কারণ একটি দল যখন টিম হিসেবে না খেলে তখন তারা তো হারবেই এবং যার পরিণতি হিসাবে প্রতিবারই সিলেট কিন্তু বাজে র
এটা কারোর জন্য খাম্য নয় যে এনআরসি নিয়ে যা হচ্ছে সেটা আসলে খুবই দুঃখজনক নতুন ব্যাটসম্যান আসছেন গ্যারাল কোয়েড কোয়েডজি রাইট ডান ডান হাতি ব্যাটসম্যান বেন তিয়ান বেন বুরেন আউট হওয়ার পর আর বল হাতে হয়তো তানজিম হাসান সাকিব আসবেন দেখা যাক কি আসে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব উনি এসেই দুই রান নিয়ে নিয়েছেন প্রথম বল থেকে রাকিবুল হাসানের ওভারের শেষ বল থেকে হ্যাঁ তানজিমি আসছেন এবং প্রথম বল লুক লুকে ফোর্ট সুইপার কভার দিয়ে বলকে সীমানা চাড়া করেছেন চারটি রান এই চারটি রানের সুবাদে দলীয় সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো একশো উনপঞ্চাশ আর লুকে বাফুটের ব্যক্তিগত সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো চুয়ান্ন উনআশি বল থেকে যার মধ্যে ছয়টি চারের রান রয়েছে নাইম শেখ ভাই বলছেন ভাই একটা প্লেয়ার যত বেশি ম্যাচ খেলে তত দিনে দিনে অভিজ্ঞ হয় ততই ভালো করে উদাহরণ বুমরা বোল্ট প্যাট কামিন্স কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় বিপরীত কেন মুস্তাফিজের কি দারুণ ইনার সূচনা হইল কিন্তু আজ হ্যাঁ ভাই একটা ক্রিকেটার বলেন বা যে কোনো ধরনের খেলোয়াড় বলেন ক্যারিয়ারে তার কিন্তু ব্যাট পেস থাকে কোনো একটা সময় সে ভালো করবে কোনো এক সময় খারাপ করবে কিন্তু এই জিনিসটাকে মেনে নিতে হয় হয়তো মুস্তাফিজ এক সময় ভালো করেছিল এখন তার খারাপ সময় যাচ্ছে কিন্তু তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে হবে না তাকে আবার প্র্যাকটিসের মধ্যে রেখে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে তার পুরনো রূপে সুতরাং এই জিনিসটাও কিন্তু খেলার একটা পার্ট একটা প্লেয়ার কিন্তু সারা জীবন সে ভালো খেলবে না তারও খারাপ সময় যাবে হয়তো মুস্তাফিজের এই সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে এটা নিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই হয়তো মুস্তাফিজ আবার ফিরে আসবে তার স্বরূপে এবার বিপিএলে দেখছেন সে মোট খারাপ করে বেশ ভালোই করেছে নাইম শেখ ভাই আবার বলছেন মুস্তাফিজ হারিয়ে যাওয়ার পথে না এখনও হারাই নাই দেখা যাক আরও কিছুদিন যাক এখনই বলা যাবে না যে সে হারিয়ে গেছে কারণ এবার বিপিএলে সে মোটামুটি ভালো করেছে খারাপ করেনি তানজিমের পরের বল লোকে বা ফুট কিন্তু এই রানতে বল থেকে কিন্তু কোনো রান করতে পারেননি শাহিন আলম ভাই বলছেন রাকিবুল পাঁচ উইকেট নিবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ভাই নিতে পারে এখনও তার একবার হাতে রয়েছে সুতরাং চার উইকেট যেহেতু নিজে পাঁচ উইকেট পাওয়া দুঃস দুঃসাধ্য কিছু নয় দেখি আমরা আরেকটি ওভার তার হয়তো নিয়ে নিতে পারে তানজিমের পরের বল জিপ পেকট পয়েন্ট অঞ্চলে দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে একটি এবং দুটি রান এই রানটি আসছে লুকে বফুটের ব্যাটে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ এই মুহূর্তে ছাপ্পান্ন রানে পৌঁছেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দলীয় সংগ্রহ একশো একান্ন উনচল্লিশ দশমিক তিন ওভারের খেলা এসেছে ইমন আফেদ বলছেন ভাই দেশে যদি উন্নয়ন পেতে চাও নৌকা আমার খায় বুট দাও কেন ভাই হঠাৎ করে আপনার রাজনীতি শুরু করলেন কেন এখানে এসে বুঝতে পারলাম না কারণ কি এখন তো আর ইলেকশন চলছে ঢাকায় সিলেটে না নতুন যারা যুক্ত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটু জানিয়ে দেয় যে বাংলাদেশ দল টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে দুশো একষট্টি রান সংগ্রহ করে জবাবে দুশো বাষট্টি রানের জয়ের লোককে এই মুহূর্তে ব্যাট করছে সাউথ আফ্রিকা দল তাদের সংগ্রহ একশো বাস রান সাত উইকেটের বিনিময়ে উনচল্লিশ দশমিক চার ওভার শেষে বল করছেন তানজিম আর ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে লোকে বা ফুট যিনি সাতান্ন রানে অপরিত আছেন ব্যাটিং রুটেট হয়েছে এখন গেরাল গিয়েছেন তার ব্যাটিং প্রান্তে আর বল করবেন তানজিম পঞ্চম বলটি করলেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি জয়নাল হুসেন ভাই বলছেন আমাদের সিলেটের টিম কি অথবা যে খল কেনে বিপিএল মানে বুঝতে পারে যে খেলে কেন বেশি বলে তারা তো চেষ্টা করেছে ভাই ভালো খেলার জন্য কিন্তু অপর অপোনেন্ট টিমগুলো তাদের চেয়েও বেশি ভালো খেলায় তারা জয়লাভ করেছে এটাই হলো বাস্তবতা সব উভয় দলেই তো ক্রিকেটাররাই খেলেছেন কিন্তু হয়তো তারা বেটার পারফরমেন্স করেছেন আর সিলেট দলে যারা খেলেছেন তারা বেটার পারফরমেন্স করতে পারেনি এটাই হলো বিষয় এর বাইরে আর কিছু নয় মনোজ চক্রবর্তী আবার লিখেছেন স্যার মাই ফাদার সি এম টু ইন্ডিয়া ইন উনিশশো বায়ান্ন কিন্তু মাই রুট ইজ বাংলাদেশ রাইট সুতরাং এনআরসিতে তো হয়তো আপনাদেরও হয়তো কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারে তাই বলে বোঝাতে চাচ্ছেন নাকি মনোজ ভাইয়া হয়তো আমি বুঝতে পারি না এই বিষয়টা কী ধরনের এনআরসিতে আপনাদের সমস্যা হবে কি না সেদিন দেখলাম কোন প্রদেশের অনেক একুশ জন না বাইশ জন বিধায়কের জন্ম বাংলাদেশে সুতরাং এনআরসি নিয়ে যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক কারণ অনেক মানুষ এটা নিয়ে বেশ টেনশনে ভুগছে কেউ বা আত্মহত্যা করছে কেউ বা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এটা খুবই খারাপ কথা আসলে আমাদের সিলেট কত খারাপ খেলে কেন ভাই বাই পেলে আমাদের বুঝে আসে না ভাই এ তো ভাই একটু আগেই বললাম যে সিলেটের ক্রিকেটাররা তাদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নাই বা যা তাদের যার ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্ট অনুযায়ী খেলতে পারেনি যে কারণে বাংলাদেশের এই ফলাফল হয়েছে তাদের যে তাদের প্রতিপক্ষ দল বেটার পারফরমেন্স করেছে যে কারণে সিলেট দল হারিয়েছে আর তারা জয়লাভ করেছে সাদিক রহমান সাদিক ভাই লিখেছেন ভাই খেলা দেখার জন্য যুক্ত হয়েছি নয় ওঠার জন্য নাই 
তার মানে কি বুঝাতে চাচ্ছেন ভাই আমি বুঝিনা আমি তো খেলার আপডেটটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আর আপনি তো স্কোর দেখতেই পাচ্ছেন এই মুহূর্তে হচ্ছে চল্লিশ ওভার শেষে একশো বায়ান্ন রান সাত উইকেটের বিনিময়ে আর দশ ওভার খেলা বাকি রয়েছে আর হাতে রয়েছে তিনটি উইকেট তিনটি উইকেট তুলে নিতে পারলে বাংলাদেশ জয়লাভ করবে আর এই দশ ওভারের মধ্যে যদি বাকি একশো দশ রান করতে পারে সাউথ আফ্রিকা দল তাহলে তারা জয়লাভ করবে এই মুহূর্তে বোলিং অ্যাটাকে ফিরে এসেছেন শামি হুসাইন যিনি এর আগে আট ওভার বল করে পঁয়ত্রিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি আচ্ছা নৌকা বোঝাতে চাইছেন বুঝছি ভাই ভাই খেলা দেখার জন্য যুক্ত হয়েছে নৌকায় উঠার জন্য নয় ঠিক আছে ভাই এটা তো আমি আগেই বললাম যে ভাই এখানে তো রাজনীতি করতে আসেনি আমরা কেন নৌকার কথা হঠাৎ বললেন আমি বলে দিয়েছি শামীম পদ হোসেন প্রথম বল করলেন তাকে মোকাবিলা করলেন লোকে বাফট এবং এক রান নিলেন সেই বল থেকে ফ্লিক করেছিলেন লঙ্গনে ফিল্ডার ছিলেন সেখান থেকে কুড়িয়ে পাঠানোর আগেই কিন্তু একটি রান নিয়ে নিলেন লোকে বাফট তার সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ালো আটান্ন দলীয় সংগ্রহ একশো তিপ্পান্ন ও তো দ্বিতীয় বল এই বলে গেরাল্ড কোয়েডসে মোকাবিলা করেছেন কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি ইমন আহমেদ বলছেন ভাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ভালোবাসি প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি দেখছি তাই নাকি ভাই অনেক সুসহ সুখবর আপনি অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি দেখেছেন সেটা কোথায় ভাই সিলেটে না ঢাকায় না কোথায় তৃতীয় বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শামিমার তাকে মোকাবিলা করবেন গেরাল কোয়েটজে তিনি অপরাহিত আছেন দুই রান করে চার বল মোকাবিলা করেছেন আর অপর অপর অপরাহিত ব্যাটসম্যান লুকে বাফুট তিনি করেছেন তিরাশি বল থেকে আটান্ন রান যার মধ্যে ছয়টি চারের মার রয়েছে এই মুহূর্তে তিরিশ জন বাই যুক্ত আছেন আমার সাথে সবার কাছে একটি অনুরোধ যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকুনটি বাজিয়ে দিবেন কারণ আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনেক অনেক মূল্যবান আর যারা কমেন্ট করেছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা কমেন্ট করেন আপনাদের সাথে কথা বলে বলে এই খেলাটা শেষ হয়ে যাক নাইম শেখ বলছেন আমাদের গোপালগঞ্জে আসেন গত শুক্রবারেও এও আসছে ইমন ভাই ও আচ্ছা আপনি প্রধানমন্ত্রীর কথা বলতেছেন হ্যাঁ উনি তো ওনার বাবার কবর জিয়ারট করছে প্রায়ই যান এবং সেদিনও দেখলাম গিয়েছেন এটা ঠিক আছে আপনার আপনার বাসা কি এই গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার আশেপাশে নাকি নাইম শেখ আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি এই মুহূর্তে আরেকটি উইকেটের পতন শামিম হুসাইনের বলে আউট হয়ে গেছেন কোয়েট যে তার ক্যাচ ধরেছেন মাহমুদুল হাসান জয় যিনি পাঁচ বল করে দুই রান করে পাঁচ বল থেকে দুই রান করেছেন ডিপ মিড উইকেটে তার ক্যাচটি তালেবন্দি করেছেন মাহমুদুল হাসান জয় অষ্টম উইকেটের পতন সেই সাথে শামিম হুসাইনের প্রথম উইকেট প্রাপ্তি আট দশমিক তিন ওভারে ছয়ত্রিশ রান দিয়েছে দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি টাইম শেখ বলছেন না গোপালগঞ্জ সদর সেখান থেকে কোটালিপাড়া কত দূর ভাই ইমন আহমেদ বলছেন ঢাকায় ভাই সংসদ ভবনের ভবনের সামনে দেখছি ও আচ্ছা ভাই ঢাকায় গিয়েছিলেন সেখানে দেখা হয়েছে থ্যাংক ইউ প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি দেখেছেন আপনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অনেকের সেই সৌভাগ্য হয়নি এই জন্য আপনি নৌকার সাপোর্টার হয়ে গেছেন নাকি অসুবিধা নেই আপনি তো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে কোনো একজনকে সাপোর্ট করতেই পারেন আর যেহেতু এখন পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে সফল হচ্ছেন সফল প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শেখ হাসিনা তার সাপোর্টার তো বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক আসি খেলা প্রসঙ্গে আবার নতুন বেসমেন আসছেন আসিলে কলেটে ক্লো ক্লোয়েটে তো কঠিন কঠিন নাম পড়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে আসলে শামিম বল করেছেন লোকে বাফুট কোনো রান দিতে পারেননি পরপর দুটি বল ডোর দিয়েছেন ওভারের শেষ বলটি করার জন্য তিনি আসবেন তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে বাফুট বল করলেন এই বল থেকেও কোনো রান নয় একচল্লিশতম ওভার শেষ দলি স্কোর একশো তিপ্পান্ন আট উইকেটের বিনিময়ে মনীষ ভাই লিখেছেন মনীষ চক্রবর্তী ওকে স্যার নো পার্সোনাল খারাপ পিটায় আসে ফলোয়াররা আমি ইন্ডিয়া তার জন্য বোধই ভাই এই কমেন্টগুলো আমি কিছুই বুঝি নাই আপনি কি লিখছেন আবার লিখতে পারেন ওকে স্যার নো পার্সোনাল খারাপ পিটায় আসে ফলোয়ার্স না আমি ইন্ডিয়া তার জন্য বোধই বুঝতে পারিনি ভাই এই কমেন্টটা একটু ক্লিয়ার করে লিখতে হবে আবার এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের লাইভে আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর খেলার ইনফরমেশন হচ্ছে বাংলাদেশ দল প্রথমে টসে হেরে 
আগে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একষট্টি রান করেছে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওভার খেলে বিপরীতে দুইশো বাষট্টি রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে একচল্লিশ ওভার শেষে আট উইকেট হারিয়ে একশো তিপ্পান্ন রান সংগ্রহ করেছে স্বাগতিক দল সাউথ আফ্রিকা ইমন আবার লিখেছেন আমার ভাই এখনও আইডি কার্ড হয়েছে না আর আমি আমার স্কুলে রাজনীতি করি কোন স্কুলে করেন ভাই একটু বলেন তো দেখি কোন স্কুলটা আপনার নাইম শেখ বলছেন বিশ কিলোমিটার ও আচ্ছা ভাইয়া কোটালিপাড়া হচ্ছে আপনার এখান থেকে বিশ কিলোমিটার বেশি দূরে না ধরেন ঘন্টা খানেকের রাস্তা হাসান মুরাদ আবার এটাকে ফিরে এসেছেন বল করবেন এখন তিনি এর আগে আটবার বল করে বাইশান দিয়েছেন প্রথম বল করলেন কল্লাটে এক রান নিয়েছেন তার এই বল থেকে দ্বিতীয় বলটি করতে আসবেন তাকে মোকাবিলা করবেন লোকে বাফোর্ট যিনি আটান্ন রান করে অপরাহিত রয়েছেন মনিরুল ইসলাম বলছেন খুব ভালো মার্শাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে কমেন্ট করার জন্য কোথা থেকে করছেন আপনি একটু জানিয়ে দেন লোকে বাফুট দ্বিতীয় বলটি মোকাবেলা করলেন হাসান মুরাদের এবং পাঁচ করে দিয়েছেন রান পাবেন তবে একটির বেশি নয় এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাকে তার সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়ালো উনষাট দলীয় সংগ্রহ বেড়ে একশো পঞ্চান্ন মনিরুল ইসলাম ভাই বলছেন খুব ভালো মাসোয়াল্লাহ বলে দিয়েছে আগেই যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য তবে কোথা থেকে বলছেন সেটা লিখলে বা কোথা থেকে শুনছেন দেখছেন এটা লিখলে আর ভালো হতো এসকে প্রিন্স সেভেন ফোর সেভেন সিক্স বাংলাদেশ ধন্যবাদ ভাই কমেন্ট করার জন্য আপনাকে বাংলাদেশের কোথা থেকে সেটা বলেন কোন তানা কোন জেলা কোন ইউনিয়ন কোন গ্রাম আর খেলাধুলা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জানার ইচ্ছে থাকলে সেটাও বলতে পারেন কমেন্টে আমরা চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার হাসান মুরাদ আবার তৃতীয় বলটি করলেন প্লটে মোকাবেলা করলেন একটি রান চতুর্থ বল করতে আছেন হাসান মা বল করলেন মোকাবেলা করবেন লোকে বাফুট এই বল থেকেও এক রান লোকে বাফুটের সংগ্রহ দাঁড়ালো ষাট দলীয় সংগ্রহ একশো সাতান্ন একচল্লিশ দশমিক চার ওভার শেষে ন আট উইকেটের বিনিময়ে অনেকে অনেক কমেন্ট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ কমেন্টগুলো করার জন্য কষ্ট করে আপনারা কমেন্ট করছেন এই শীতের রাতে আমিও চেষ্টা করছি আপনাদের কমেন্টগুলো রিপ্লাই দেওয়ার সজ্জতা সদ্য সুন্দরভাবে সেই সাথে খেলার আপডেট স্কুলটাও আপনাদেরকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা খেলার শুরু থেকেই আমার সাথে অনেকেই যুক্ত আছেন আবার অনেকে হয়তো শেষে যুক্ত হয়েছেন আশা করি শেষ পর্যন্ত থাকবেন আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন সেটা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আর খেলাধুলা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও বলতে পারেন আসান মুরাদ পঞ্চম বলটি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন আর তাকে মোকাবেলা করতে ওইদিকে প্রস্তুত লোকে বাফুট যিনি উনষাট রান করে অপরাহিত রয়েছেন এই পন পর্যন্ত সাউথ আফ্রিকা দলের সফল ব্যাটসম্যান পঞ্চম বলটি করলেন মোকাবেলা করলেন লোকে বাফুট কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান নিতে পারেন না এমশেখ বলছেন ভাই আপনার নাম্বারটা দেন না ভাইয়া আগে না দিলাম আপনি বললেন লিখেছেন লিখেন এখন আপার জিরো সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন এখন কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি উনআশি উনষাট তেইশ সিক্স সিরিয়াল আর আপনি এখন কল দিবেন না আপনার কল আমি এখন উঠাতে পারবো না বুঝতে পারছেন আপনি এস এম এস দিবেন আপনার নাম লিখে এস এম এস দিয়ে দিবেন সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি লাস্টে হচ্ছে তেইশ সিক্স রিয়েল জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি উনআশি উনষাট তেইশ সিক্স রিয়েল নিশ্চয়ই এখন শুনতে পাচ্ছেন আপনি এস এম এস দিয়ে দিবেন আমি রিপ্লাই করবো আপনাকে পরে এখন যেহেতু আমি লাইভে আছি আপনার উত্তর মানে কলটা আমি রিসিভ করতে পারবো না কাউসার আহমেদ হাই হ্যাঁ স্বাগতম ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য নাইম শেখ বলছেন জি নিশ্চয়ই এখন শুনতে পাইছেন না পাইলে আবার বলবেন আমি আছি এখন তো সম্পৃক্ত আপনাদের সাথে বিয়াল্লিশ ওভার শেষে বাংলাদেশের সরি সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ হচ্ছে একশো সাতান্ন আট উইকেটের বিনিময়ে রাকিবুল হাসানকে নিয়ে আসা হয়েছে আবার এটাকে যিনি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের সফল বলার নয় ওভার বল করে উনিশ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছেন কাউসার আহমেদ বলছেন আমি সিলেট থেকে সিলেট কোথা থেকে ভাইয়া বলেন একটু ডিটেলসে কোথা থেকে আপনি যুক্ত হয়েছেন বাসা কোথায় গ্রাম কোথায় বা শহরে থাকলে শহরের কোন পাড়া বা কোন ওয়ার্ডে আপনার বাসা আমি তো সিলেট থেকে আপনার সাথে কথা বলছি আপনারা যারা শুনতে পাচ্ছেন সবার সাথে আমি কিন্তু সিলেট থেকেই যুক্ত হয়েছি এই মুহূর্তে খেলার খবর হচ্ছে বিয়াল্লিশ ওভার শেষে একশো সাতান্ন রান আট উইকেটের বিনিময়ে সাউথ আফ্রিকা আর এর আগে ব্যাট করতে বাংলাদেশ ব্যাট করে বাংলাদেশ সংগ্রহ করেছে দুইশো একষট্টি রান পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওভারে হ্যাঁ নাইম শেখ ভাই নিশ্চয়ই আমার কথা শুনছেন আপনার এস আমি পেয়েছি পরে আপনাকে রিপ্লাই করবো আপনি ইয়ে থাকেন আপনার এস আসছে আমার মোবাইলে পরে আপনার সাথে কথা হবে আমার এই লাইভ শেষে আমি আপনাকে ক
এই মুহূর্তে কল দিতে পারবো না যেহেতু আমি আপনার সাথে লাইভে যুক্ত আছি কিন্তু আমি আমার নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার নাম লেখে একটা এসএমএস আসছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কষ্ট করে এসএমএস করার জন্য এবং আমার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এই মুহূর্তে তানজিদ হাসান রাকিবুল হাসান এক ভাই আগে বলেছিলেন যে রাকিব পাঁচ উইকেট পেয়ে যাবে হ্যাঁ ভাই আপনার কোথায় সফল শেষ পর্যন্ত ফলে গেল রাকিবুল হাসান এটাকে এসেই প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে নিলেন এবং সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান আজকের দিনের লোকে বাফুট তাকে তানজিদ হাসানের কেচে পরিণত করে কিন্তু তাকে ফেরত পাঠালেন রাকিব এবং তার কোঠার পঞ্চম উইকেটটি পূরণ করে নিলেন সেই সাথে বাংলাদেশ দলের নবম সফলতা এবং সাউথ আফ্রিকা দলের নবম উইকেটের পতন ঘটল রাকিবুল হাসান আজকে বলা যায় অসাধারণ অসাধারণ বোলিং করেছেন নয় দশমিক দৈবার বল করে মাত্র উনিশ রান দিয়ে পাঁচ পাঁচটি উইকেট দখল করেছেন এবং একাই কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার দলকে গুড়িয়ে দিয়েছেন বলা যায় নতুন ব্যাটসম্যান নতুন ব্যাটসম্যান এসছেন মন্দলি কুমালু রাকিবুল হাসানের বল মোকাবেলা করেছেন তিনি কিন্তু এর প্রথম বল থেকে তিনি কোনো রান দিতে পারেননি আগে এক ভাই কমেন্ট করেছিলেন যে পাঁচ উইকেট পাবে পাবে রাকিবুল সেটা কিন্তু সফল ওনার কথাটা কিন্তু ফলে গেল রাকিবুল হাসান নয় দশমিক দুই ওভার বল করে উনিশ রান দিয়ে ইতিমধ্যে পাঁচ উইকেট দখল করে নিয়েছেন আপনি যদি শুনতে পান আমার কমেন্ট হয়তো আপনি উত্তর দিবেন যিনি কমেন্ট করছিলেন দেখি ওই ভাইকে পাই কি না খুঁজে অনেকগুলা কমেন্ট হ্যাঁ শাহিন আলম বলেছিলেন রাকিবুল পাঁচ উইকেট নেবে ইনশাল্লাহ শাহিন আলম ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আপনার রাকিবুল কিন্তু পাঁচ উইকেট নিয়ে নিচ্ছে এবং আপনার কমেন্ট কিন্তু আমি পরে শুনিয়ে দিলাম যেহেতু আপনি আগে বলেছিলেন যে কমেন্টে প্রেডিকশন করেছিলেন যে রাকিবুল ইয়ে পাঁচ উইকেট পাবে কিন্তু আপনার রাকিবুল পাঁচ উইকেট পেয়ে গেছে আপনি যদি কমেন্টটি শুনতে পান তাহলে আপনি উত্তর দিবেন রাকিবুল তৃতীয় তার ওভারের তৃতীয় বলটি করার জন্য এবং তার স্পেলের শেষ দিকে একেবারে দশম ওভার করছেন তিনি বল করতে আসছেন ইমন আহমেদ বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল সিলেট চিনছেন নি ভাই হ্যাঁ ভাই চিনছি অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল সেখানে আমাদের অনেক পরিচিতজন ছিলে মুস্তাফিজুর রহমান সুমন মুস্তাফিজ রহমান এদেরকে চিনেন কিনা আপনি এরা অনেক আগে বের হয়ে গেছে হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংকে তার বাবা চাকরি করতে এখন সে চাকরি করে মুস্তাফিজুর রহমান সুমন নাইম শেখ ভাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হবে রাকি বুল এখন পর্যন্ত ভাই এরকমই তো মনে হচ্ছে যেহেতু পাঁচ উইকেট পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তারই হওয়ার কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেটগুলো সেই কিন্তু তুলে নিয়েছে পরের বল এবং আবারও আউট 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 তবে এবার রান আউটের খড়গে পড়েছেন মন্ডলি কুমালু তো এতেও কিন্তু রাকিবুলের অবদান রয়েছে রাকিবুল এবং হাসান মুরাদ মিলে কিন্তু রান আউট করেছেন এবং সেই সাথে খেলা শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশ দল একশো চার রানে জয়লাভ করল সাউথ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে এবং এই জয়ের ফলে বাংলাদেশ দল উত্তীর্ণ হল সেমিফাইনালে এর আগে এক ভাই কমেন্ট করে বলেছিলেন বাংলাদেশ একশো রানের বেশিতে জয়লাভ করবে হ্যাঁ ভাই তা ওনার কথাটাও ঠিক হয়ে গেল উনি যে প্রেডিকশন করেছিলেন বাংলাদেশ একশো চার রানে জয়লাভ করে স্বাগতিক সাউথ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালের পথে পা বাড়ালো নাইম শেখ বলছেন এক হান্ড্রেড প্লাস রানে জিতলাম হ্যাঁ ভাই হান্ড্রেড প্লাস রানে জিতলাম যেহেতু এখন খেলা শেষ আমরা একশো কিছু সময় কথা বলতে পারি অসুবিধা নেই আপনারা কমেন্টে যার যার প্রশ্নের জিজ্ঞাসু বিষয় আপনারা করতে পারেন স্যার গুড বিক্টোরি বলছেন মনীষ চক্রবর্তী হ্যাঁ তং থ্যাংক ইউ দাদা আপনাকে কমেন্ট করার জন্য গুড বিক্টোরি অবশ্যই স্বাগতিক দলকে একশো চার রানের বড় ব্যবধানে হারাদু অনেক বড় বিষয় তাদের দেশের মাটিতে তাদেরকে এত বড় ব্যবধানে পরাজিত করা কিন্তু একটা বিষয় এখানে বলা দরকার যদিও বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে বাংলাদেশকে ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সাউথ আফ্রিকার দল কিন্তু তেমন একটা ভালো খেলছে না এই ওয়ার্ল্ড কাপে তারা কিন্তু গ্রুপ রানার আপ হিসেবে এখানে উন্নীত হয়েছে এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে কিন্তু তারা হেরেছে এবং তাদের গ্রুপে আফগানিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপনি দেখে যাচ্ছেন নাইম শেখ বলছেন কিছু পুরস্কার দিবেন না হ্যাঁ ভাই অবশ্যই পুরস্কার দিব এই যে বাংলাদেশ জিতলো আপনার একটু আতশবাজি ফুটাতে পারেন এখন এটাই তো পুরস্কার আপনি হাততালি দেন বাংলাদেশ জিতছে মিছিল করতে পারেন একটা সময় তো আমরা বাংলাদেশ জিতলে রাস্তায় বের হয়ে কিন্তু সারা পাড়া মহল্লা রাস্তাঘাট কিন্তু মাথায় তুলে নিতাম বাংলাদেশ বাংলাদেশের মিছিলে কিন্তু যদিও এই ট্রেনটা এখন কমে এসেছে আগের ওই আবেগের জায়গা থেকে এখন আর এই বিষয়টি দেখা হয় না কিন্তু একটা সময় যখন বাংলাদেশ কোনো একটি দলের সাথে জয়লাভ করত তখন কিন্তু আমরা অনেক হই হুল্লুর করতাম এখন হয়তো বাংলাদেশের জয়ের পরিমাণটা একটু বেড়ে গেছে দেখে আমাদের আবেগটাও কিন্তু সেই তুলনায় অনেকটা কমে গেছে কিন্তু প্রথম দিকে যখন আমরা কোনো দলের বিপক্ষে একটা জয় পেতাম বা জয়ের কাছাকাছি দিতাম তখন কথই না আমরা আনন্দ করতাম কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় সেটা কিন্তু এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করছেন আপনারা শেষের দিকে চলে এসেছি
নাইম শেখ বলছেন ক্রিকেটের রাইজিং স্টার আফগানিস্তান টিম হ্যাঁ ভাই অবশ্যই এই বর্তমানে সাম্প্রতিক সময় তো তারা খুবই ভালো করছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ যেভাবে ক্রিকেটে উঠে আসছে সেটা অবশ্যই অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় মনীষ চক্রবর্তী দাদা বলছেন কালোরা জিত ওয়েলকাম হাতে তুলো ফিল প্রাউড স্যার হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে কমেন্ট করার জন্য হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ নাইম শেখকে উনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং অনেকগুলো কমেন্ট করেছেন এবং এই গ্রুপ এই কমেন্ট বক্সটাকে কিন্তু সচল রেখেছেন ধন্যবাদ ভাই নাইম আপনাকে ভাইয়া যাইয়েন না ঠিক আছে ভাইয়া আছি আপনি যতক্ষণ আছেন বলেন কি জানতে চান আর কি ইয়ে করতে চান আপনি কথা বলে যতক্ষণ বলবেন আমি আছি ততক্ষণ কোনো অসুবিধা নাই চেষ্টা করবো আপনার সাথে সঙ্গ দেওয়ার আরও যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে ওয়েলকাম হ্যাঁ আপনাকে ওয়েলকাম আছি আমি দেখা যাক কতক্ষণ থাকা যায় নাইম শেখ বলছেন সাকিব নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে জানতে চাই কি জানতে চান একটু বলেন আমি চেষ্টা করব সেই অনুপাতে কথা বলতে সাকিবকে এক বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে শেষ হবে তখন থেকে পরবর্তীতে হয়তো সাকিব খেলতে পারবে বাংলাদেশ দলের হয়ে ধরেন আরও আট নয় মাস এরকম হয়তো সাকিবকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে এটা হলো মূল বিষয় আর কি জানতে চান সেটা বলেন যেহেতু সাকিব নিজে দোষ স্বীকার করেছেন সেই জন্য তাকে তার দোষটা কিন্তু তার শাস্তিটা কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে যদি তিনি স্বীকার না করতেন তাহলে হয়তো তাকে দুই বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারতো হতে হতো কিন্তু সেটা হচ্ছে না এই হলো বিষয়ে আর কি জানতে চান আপনি বলেন আমার জানার মধ্যে থাকলে আমি চেষ্টা করবো আপনাকে উত্তর দেওয়ার ইতিমধ্যে বেশ কিছু বন্ধু আবার যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য বলি যে বাংলাদেশ দল আগে ব্যাটিং করে দুইশো একষট্টি রান করেছিল পাঁচ উইকেট হারিয়ে পঞ্চাশ ওভার খেলে এবং জবাবে দুইশো বাষট্টি রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে একশো সাতান্ন রানে অল আউট হয়ে যায় হয়ে যায় স্বাগতিক সাউথ আফ্রিকার দল ফলে একশো চার রানে জয়লাভ করে বাংলাদেশ বাংলাদেশ দলের পক্ষে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন রাকিবুল হাসান তিনি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন মাত্র নয় দশমিক তিন ওভারে তিনি উনিশ রান দিয়েছেন দিয়ে পাঁচটি উইকেট নেয় তাকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঘোষণা করা হয়েছে সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে একা রাকিবুল হাসানই কিন্তু সবাইকে দর্শিয়ে দিয়েছেন আর সাউথ আফ্রিকা দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন লোকে বাফুর তিনি একানব্বই বলে ছয়টি চারে ষাটে ষাট রান করেছেন আর বাংলাদেশ দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন তানজিদ হাসান তিনি করেছেন চুরাশি বল থেকে আশি রান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান আসেছে শাহাদাত হোসাইনের ব্যাট থেকে তিনি করেছেন চুয়াত্তর রান আর তৃতীয় সর্বোচ্চ তৌহিদ হৃদয় করেছেন একান্ন রান এই হলো বাংলাদেশ দলের স্কুল বোর্ডের উল্লেখযোগ্য চিত্র আর তাদের পক্ষে শুধু লোকে বফট একটা মাত্র হাফ সেঞ্চুরি করেছেন সে সিক্সটি রান করেছেন তিনি রুপেল খাদিজা বলছেন রুপেল খাদিজা বলছেন আই লাভ ইউ হ্যাঁ আপনাকে আই লাভ ইউ ভাই কাকে ভালোবাসেন বলেন আপনি মনীষ চক্রবর্তী বলছেন টু গুড নিট স্যার ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে বাই এন বাই টু অল ওকে থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নাইম শেখ বলছেন যে ক্রিকেটাররা দাবি করলো তারপর এর দিন পাপন প্রেস কনফারেন্স করলো কিছু কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলাম আপনারাও পেয়েছিলেন এমনটাই তো মনে করছেন অনেকেই কিন্তু বাস্তবতা হলো ঘটনা যেহেতু ঠিক এবং সাকিব স্বীকারও করেছেন সুতরাং এটাকে তো আর ফেলে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই হয়তো এটা না হলেও হতো কিন্তু ওই সময়ে হয়ে যায় অনেককে অনেক ধরনের চিন্তা করছেন সেটাও হতে পারে কিন্তু সব কিছুই তো আর আমরা বলতে পারবো না উপরালাই একমাত্র জানেন যে আসলে কি কারণে এই ঘটনাটা ঘটলো কিন্তু আলটিমেটলি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে গেল এই বিষয়টি হওয়ায় এই হলো মূল বিষয় প্রশ্নটা হচ্ছে আগে কখনো কোনোভাবে এই প্রসঙ্গে কোথায় হয় নাই তবে হঠাৎ করে কেমনে হলো এমন হলো এটি তো আগে বললাম ভাইয়া যে যেহেতু ঘটনাটা একই সময়ে হয়ে যাওয়ায় অনেকেই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করছেন কিন্তু বাস্তবতা হলো শাস্তি তো শাস্তি ঘটনা তো ঘটনায় যদি সাকিব এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটাতেন তাহলে তো তিনি এই শাস্তির মুখোমুখি হতেন না যেহেতু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এ ধরনের একটি কাজের অফার পেয়েছিলেন এবং সেটা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে বিষয়টি জানাননি তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন না জানানোর কারণে তাকে এই শাস্তিটা বুক করতে হয়েছে এবং তিনি মাথা পেতে এই শাস্তিটা মেনেও নিয়েছেন সুতরাং বুঝাই যায় যে অপরাধী যেহেতু তিনি হয়েছেন সুতরাং শাস্তি তাকে বুক করতেই হবে এখন হোক আর পরে হোক এই হলো বিষয় 
রাত এগারোটা হয়ে গেছে ভাই সাহেব এখন ঘুমাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ হ্যাঁ ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ রাত এগারোটা হয়তো আপনার ও আচ্ছা আপনি তো প্রবাস থেকে দেখছেন এজন্য আমাদের কিন্তু নয়টা তেরো বাজে সো নয়টা হয়েছে মাত্র অসুবিধা নেই আপনি ঘুমান পরবর্তী সময় আপনার সাথে আবার অন্য কোনো লাইভে কথা হবে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যে খেলার শেষ পর্যন্ত আপনারা সাথে ছিলেন এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ লিখছেন ভাই অনেক সময় চাপে পড়ে শিকার করা লাগে হাঁ ঠিক আছে তবে পাপন জেনেছে আগে তা তো অবশ্যই সে তো আগেই জানতো হয়তো এই যে ঘটনার পরিক্রমায় তখন তার মাথা অনেক রেগে মেগে ছিল ভাবছে এই সময়টাতে এটা ফ্লাশ করে দেয় তা তাই হয়তো ঘটেছে কারণ অনেকে তো অনেক ধরনের মেন্টালিটি থেকে থাকে এখন কোন মেন্টালিটি থেকে সে করেছে এটা সে উনি ভালো জানে সে কি প্রার্থনায় এইটা এই সময় স্টপ করে দিতে এটাও ঠিক বলা যাবে না যে সে পারতো কি না পারতো কারণ টোটাল বিষয়টা তো হচ্ছে আইসিসির যে অ্যান্টি করাপশন ইউনিট রয়েছে তাদের আকসু তাদের বিবেচনার বিষয়ে সে বিষয়ে কতটুকু সে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতো সেটা একটা প্রশ্নের বিষয় আকসুকে আটকানো যেত কি যেত না এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু বলতে পারবো না হয়তো চাইলে উনি পারতেন কিন্তু টোটাল বিষয়টাও যেহেতু আকসু ইয়ে করেছে সুতরাং তাদের এখতিয়ার যেটা কোন সময় তারা কি করে করবে নাইম শেখ সে কি বাংলাদেশে ভালো চায় অবশ্যই তো ভালো চায় যে কারণে সে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইয়ে প্রেসিডেন্ট না তো তাকে তো বেশি বেশি সভাপতি বানানো হতো না অবশ্যই সে ভালো চায় দেখেই তো তাকে বানানো হয়েছে গভর্নমেন্ট তো সে বিষয়ে ভালো আকি ভাল নতুবা তো গভর্নমেন্ট তাকে দায়িত্ব দিত না অন্য কাউকে দায়িত্ব দিত আমাদের দেশে সব কিছু আপনার রাজনীতি নিয়ে রাজনীতি কেন্দ্রিক সুতরাং এখানেও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বসিয়ে রাখা হয় এটাই হচ্ছে বাস্তবতা কিন্তু বাস্তবে হলো একটা ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হবে একজন সাবেক ক্রিকেটার যেটা আপনার ভারতের হচ্ছে যেমন সৌরভ গাঙ্গুলি এখন বিসিবি হ্যাঁ আপনার তাদের বোর্ড প্রেসিডেন্ট সুতরাং আমাদের দেশে এরকম কেউ একটা হতে পারত কিন্তু যেহেতু আমরা সব কিছুতেই রাজনীতি নিয়ে আছি সুতরাং এটাতে সে ধরনের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলে আমাদের পক্ষে কতটুকু যুক্তি সেটা আপনি ভালো বল অবশ্যই বুঝবেন কারণ এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে আবার কোন রিপোর্ট কোন দিক দিয়ে আসে সেটা বোঝা কষ্টকর হচ্ছে না কারণ আমরা তো সব কিছুতেই রাজনীতি মিলিয়ে এবার গুলিয়ে ফেলি সব কিছু এখনও বেশ কয়েকজন আমার সাথে যুক্ত রয়েছেন সে কারণে আমি কথাগুলো বলছি আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনারা কে কোথা থেকে দেখছেন কমেন্ট করতে পারেন আপনারা নাম শেখ পড়েছেন অবশ্যই পারতো তাহলে দাবি করলো পাওয়ারপুর প্রেস কনফারেন্স করলো বললো সাকি ওয়াটের পাবে ঠিক তখন তারপরে তিনি সবকিন হবে এই যে সে আগে থেকে জানতো এই জন্য বলছে টের পাবে এই তারপরে তিনি যেহেতু এটা ডিক্লেয়ার হয়ে গেলো এই জন্যই তো সবাই জেনে গেলো যে এই বিষয়কে ইঙ্গিত করে তিনি আগের দিন বলেছিলেন সুতরাং বুঝতেই পারছেন বিষয়টি কি কারণে এমনটি হয়েছে ঠিক আছে নাইম শেখ ভাই আমি এই মুহূর্তে লাইভটা ক্লোজ করে দিতে চাচ্ছি আপনিও রেস্টে যান আমিও একটু রেস্টে যাই অনেকক্ষণ কথা হয়েছে একটু এখন রেস্ট নেওয়া দরকার কালকে অথবা পরবর্তী বেঁচে আবার যুক্ত হব যুক্ত হলে আমরা কথা বলবো সুতরাং আজকে এখানেই সবাইকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর পরবর্তীতে সিলে টিভির সাথে থাকুন আমাদের লাইভে সম্পৃক্ত হয়ে কথা বলবেন আমরাও কথা বলবো চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার আর আজকে বেশি কথা আর বাড়াতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে এখানেই সমাপ্ত করতে চাচ্ছি আজকের লাইভটি আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং সিলে টিভির সাথে থাকবেন আর অনেক ধরনের কথাবার্তা আমরা এখানে অনেকক্ষণ বললাম বিশেষ করে খেলাধুলা কেন্দ্রিক কথাবার্তাগুলো বেশি হয়েছে নাইম শেখ আবার বলছেন একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ ভাই দ্রুত প্রশ্নটা করে ফেলেন আমি লাইভটা ক্লোজ করে দিতে চাচ্ছি আপনার প্রশ্নটা দ্রুত জানিয়ে দেন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি লাইভটা ক্লোজ করে দিব আজকের জন্য রিপন বিশ্বাস ভাইয়া বলছেন থ্যাংকস ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া আপনি শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নাইম শেখ ভাইয়া বলছেন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট নিয়ে হ্যাঁ ভাই যে ক্রিকেট নিয়ে হোক আপনি প্রশ্নটা করে ফেলেন আমি যতটুকু জানি তার মধ্যে উত্তর দিয়ে শেষ করে দিব আজকের লাইভটা 
রিপন বিশ্বাস ভাই থ্যাঙ্কস ভাই আপনার কমেন্টটা তো পড়লাম আবারও ধন্যবাদ ভাইয়া যে আপনি শেষ পর্যন্ত আমার সাথে যুক্ত ছিলেন আশা করি আগামী তো এরভাবে থাকবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমাদের কথা বলতে বেশ ভালো লাগে এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে কথা বললেও সেটা আমাদের কাছে কষ্ট মনে হয় না যে মনে হয় যে আমাদের অনেক বন্ধু শুনছে সেটাই সার্থকতা মনে হয় যদিও আমরা প্রফেশনাল কোনো কমেন্টেটর নাই কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করি খেলাধুলার আপডেট তথ্যগুলো যাতে আপনারা জেনে যান সেই বিষয়ে কথা বলার ভাই বিশ্বমোরল বলতে কী বোঝেন ভাই বিশ্বমোরল বলতে তো আপনি যা বোঝেন আমিও তা বুঝি আপনারা তো জানেন যে বিশ্বমোরল কারা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড বিশেষ করে ইন্ডিয়াকেই এখন বেশি ইয়ে করা হয় কারণ তারাই সব কিছুতে নিদির নির্ধারণী পর্যায়ে তারা কলকাঠি নাড়ে সুতরাং বিশ্বমোরল বলতে তাদেরকেই কিন্তু বোঝানো হয় রিপন বিশ্বাস ভাইয়া বলছেন গুড নাইট হ্যাঁ ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং গুড নাইট ফুটবলে অনেকগুলো দেশ খেলে হ্যাঁ অবশ্যই খেলে কিন্তু ক্রিকেটের মতো ওইভাবে না যেহেতু ফুটবলটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলে আর ক্রিকেটটা যেহেতু সব দেশে এখনও পপুলার না সেখানে সেই জন্য এখানে অনেকেই মল্লাকি করার সুযোগ পায় যেটা বিশ্ব ফুটবলে হয়তো হয় না ক্রিকেটও হয়তো একদিন চিত্র পাল্টে যাবে যেহেতু এখন জাপান নাইজেরিয়া এই ধরনের দেশ চলে আসছে কানাডা স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড হংকং এরা যুক্ত হচ্ছে নেপাল আপকামিং এই কান্ট্রিগুলো যখন চলে আসবে যখন ক্রিকেটেও প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে তখনও এই মূল্যত্ব অনেকটা কমে আসবে দেখা যাবে তখন মূল্যের সংখ্যাও বেড়ে যাবে তখন এককভাবে কেউ মোরলগিরি করার কিন্তু সুযোগ পাবে না নেমশেখ বলছেন দেখ কিন্তু ক্রিকেট খেলতে অনেক দেশ আগ্রহী হ্যাঁ আগ্রহী এই জন্য তো অনেকগুলো দেশ এখন বের হয়ে যাচ্ছে জাপানের মতো দেশ যারা সময়ের দাম অনেক বেশি দিয়ে থাকে তারাই কিন্তু ক্রিকেটে এখন চলে আসছে আপনার নাইজেরিয়ার মতো দেশ ক্রিকেটে আসতেছে নেপাল উঠে আসছে খুব ভালো করছে তারা এই যে অনেকগুলো আরব আমিরাতে আসছে এছাড়া আরও অনেকগুলো দেশ আছে যেগুলো ক্রিকেটে উঠে আসছে এখন পর্তুগাল আছে এরা চলে আসলে কিন্তু চিত্রপটে দৃশ্যপটটা পাল্টে যাবে অনেকটাই আর কোনো প্রশ্ন আছে ভাই আমি একটু শেষ করতে চাচ্ছি লাইফটা কারণ প্রায় তিন ঘন্টার উপরে শুধু এই ইনিংস নিয়ে কথা বলছি এর আগের ইনিংসেও কথা বলেছি অনেক সময় নতুন যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে জানিয়ে দিই যে বাংলাদেশ দল একশো চার রানে জয়লাভ করেছে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুইশো একশোটি রান করেছিল বাংলাদেশ যেভাবে দুইশো বাষট্টি রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে সাউথ আফ্রিকা দল একশো সাতান্ন রান করে অল আউট হয়ে যায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন রাকিবুল হাসান তিনি মাত্র নয় দশমিক তিন ওভার বল করে উনিশ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন নাইফ শেখ লেখছেন যাবে কি যাবে ভাইয়া বুঝি নেই বুঝিয়ে বলেন আছে কিছুক্ষণ আরও বলেন কি কথা বলতে চান তাই তারা অন্য দেশগুলোকে আইসিসি মেন ক্রিকেটে আসতে দেয় না না ঠিক এরকম না আইসিসির একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যারা আসতে চাচ্ছে বা আসছে তারা কিন্তু ভালো করছে এবং উঠে আসছে আপনি দেখবেন যে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বেশ কিছু দল ভালো করছে তাদেরকে বিভিন্ন ফর্মেটের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এটা বলা ঠিক হবে না নিয়ম মেনটেন করেই কিন্তু এরা উঠে আসতেছে এবং এদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এখানে খারাপ কিছু দেখার কোনো সুযোগ নেই আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন সবাইকে একটা অনুরোধ করছি আবারও যাবার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চলে যাবেন তাহলে আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব যেমন ক্রিকেট অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেট সংযুক্ত করলো হ্যাঁ অবশ্যই ধীরে ধীরে তো ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এটা সম্পৃক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক ওকে নাইম ভাই পরে কথা হবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আজকের লাইফটি এখানে ক্লোজ করে দিল